Estamos de volta. Muito obrigado pela espera. Segura aí. Oi. Estamos de volta. Oi. Todo mundo. Só esperar o Luba voltar agora. A gente continua. O Luba tá esperando o pedido dele que demorou um pouco mais do que o dos outros pra comer. Eu já tô comendo aqui meu nacho. Eu tô eu tenho pedindo que pedir o meu também. também. Putz, eu pedi burrito, mas veio, ele veio meio estranho. Ele veio meio. Ah, veio meio chuva. É, Ah, eu peço depois. Ô, oh, não esquece de pedir o sachê de ketchup ali. Aí, tá. Oi, Daniel está de volta, vocês chegam todos com Perdão. os pedidos no carro. O, o pedido do Daniel Muito demorou bom. tanto que ali já comeu o dela e tá indo em direção à escola já. Eu tava fazendo chá, perdão. Desculpa, escola não. Aonde vocês estão indo pra... Casa da Agatha. Casa da Agatha. Pro, pro endereço da ficha da Agatha, certo? Tá, eu peguei um monte de sachê de ketchup e botei na porta ali do carro pra justificar a sujeira caso alguém pare a gente. Vocês então continuam seguindo até a... Você, você dirige, passa por, por um bairro que é o mais uh, não privilegiado até agora. Ela claramente não mora num lugar muito legal. E você chega na frente de um prédio bem velho que bate com o endereço que tá na ficha. Ok. Tá jogando que é nacho. Tô tranquilo, mas já Foram tipo aqui. uns 20 minutos, vocês já comeram <risos> todo o almoço de vocês até chegar É porque aqui. Eu, não, eu não tô aguentando comer mais, aí né? sobrou um pouco. Entendi. Alex. Hum. Hum. Pelo Vou amor de Deus. Fora. Não põe comida fora. Então põe, põe, põe no meu porta-luva, ele, ele tem, tem, ele é refrigerado, não vai estragar, meu Nath. Ah, é igual o ali. McDonald's que tinha aqui. Não, é que o McDonald's um... tava no banco de trás aí. Ah. Aí, né, pegou sol e tal. Mas Mas agora, que agora, hum. agora que essa conversa inútil acabou, a gente pode sair do carro hum. e visitar a casa da Agatha, o apartamento. É, que, né? hum. Primeiramente, quem tá armado? Além de eu não tenho nada. É... Ótimo, o Alex fica no carro. O Alex Bom. já tá mais, mais descansado? Como é que você ah, tá? Ah, ele, ele tá... Tô bem. Ele tá, tá meio cansado ainda. Você ainda tem menos um no geral. Eu tô um pouco bem. <risos> tá. Não, tudo bem. Eu vou... Eu vou continuar com a minha faca. Eu ainda não confio o suficiente pra te dar minha faca, desculpa. Não, tudo bem. Eu tô tranquilo. Vocês me defenderam, eu tô de boa. Tá bom. Relaxa, meu querido. Tudo bem. Vamos todo mundo entrar? Ou Como você sempre, quer descansar né? mais um pouco, Alex? Porque. Eu acho que era você te lançou na Kia, meu querido. Você tá eu meio com uma cheira grande. É. Eu tô tranquilo. É, a gente vai dirigir no carro. Daniel. Eu tô de boa, eu quero ir. Ó, oh, rapaz, tá tem muita animosidade aqui, a gente. Okay. Agora é brother, todo mundo é tranquilo. Uf. Mágoas passadas, só porque ele te deu um tiro, não quer dizer que você pode agir assim com ele. <risos> Agora a gente é brother. Não Tchau. lembro quem é. Você arrombou ah. minha porta. Não, eu, eu não arrombei sua porta. Eu abri ela na hora da noite. Você arrumou minha porta, falou mal de mim, me xingou ah, e eu, eu aprendi a gostar de você. Eu não te xinguei, porque... eu te elogiei com palavras diferentes. Tá eu já nem mais tem vontade de morrer quando o Alex começa a falar. Não, mano, a gente não Caralho, pode Daniel, mas você não ajuda também, né? A gente não pode pensar no passado, irmão. A gente não pode pensar no passado. Aí depois é em mim que vocês não confiam. Mas tudo bem, eu vou, vamos, vamos lá. Vamos entrar no prédio, pelo amor da vida. É, não, bora, isso bora, aí é bora, porque bora, o fechou. cara é ex-BBB, acha que pode chegar falando essas coisas pras pessoas. Não, não, tá acabando o tá 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 grupo nessa porra, Liz, velho. Liz, Liz, respeita, é ex-fazenda, né? Porra, ex-BBB é foda. Obrigado. Pronto. Obrigado, Já, tamo, já, eu já demos. Eu gosto do cara e, mano, pô... Não, bora fazer, bora fazer um bagulho, bora desabafar, Alex. Fala tudo que você pensa do Daniel na cara dele e o Daniel fala tudo que pensa sobre ele na sua cara. Pronto, desabafa. People to people, face to face. Atuar. Posso falar mesmo? A gente vai resolver isso aqui agora. Pode, é agora. agora. Porque, mano, imagina ter que resolver na hora que a, a doida lá do cabelo lá ataca a gente. Aí acabou, mano. Acabou, acabou o grupo. Todo mundo morre. Entendeu? Eu posso falar mesmo, então? Vai na fé. Daniel, pera, Daniel, você está disposto a ouvir o que o Alex quer dizer pra você? Tudo bem. Aí, vamos. Daniel, eu tô triste com você. Eu não fico bravo com você, eu fico triste. E isso é problema meu por quê? Porque você me deixa triste. Eu gostava de você. Eu nunca, cheguei, eu nunca gostei do Thiago, nunca gostei da Liz. Quem foi a primeira pessoa que eu fui atrás pra confiar 
Você, Daniel. Porque eu gostava dos seus contos, eu gostava dos seus... Por quê? Porque você é cínico, garoto. Você é ridículo. Você vê o Credit... E aí? Vai fazer o quê? Vai se espernear de novo? Vai deixar o Ricardão te possuir e ficar... Calma, calma, Daniel. Isso é Daniel, isso é um exercício onde agora você escuta e depois você fala tudo. Armazena, armazena esse sentimento. Armazena, armazena, irmão. Ok, armazenei, armazenei. Ok. Thiago, você é incrível. Obrigado. Não, é um prazer. Pode, uh, falar. Pode continuar chamando. Uh, Daniel, Oi. eu estou disposto a esquecer tudo se você parar de ser um babaca. Tá. Hum... Calma, calma. Calma, Daniel, sua calma. vez. Pode falar agora tudo o que você quiser para o Alex. Você vai ouvir, Alex. Uh, tu tá disposto, então, uhum. a esquecer tudo, caso eu deixe de uhum. ser babaca? Uhum. É, não. Ok. Então tá bom. Isso foi ótimo, Thiago. Ótimo, Obrigado. Tudo. Olha, bora fazer o seguinte, ô Liz. Bom, Acho vocês, o Thiago e Liz, vocês estão vendo que eu estou tentando. A gente tá vendo, ô Liz. Você acabou não... de falar que você nem gosta de mim, mano. Eu Essa não é posso mais Eu falei que eu não e gostava. Eu, cínico. eu falei que eu não gostava da Liz e do Thiago e aprendi a gostar que vocês começaram a me tratar igual gente e não em um animalzinho que o Daniel tem orgulho de falar que me colocou na gaiola. Ele tem um ponto, ele tem um e ponto, eu te tirei Daniel. da gaiola também, tá? Só pra... Um ponto, Me tirou Alex. depois que o senhor Veríssimo... É esse o nome dele. O senhor Veríssimo uhum. falou que era pra tirar. Ele depois um ponto, que o Thiago Daniel. falou que era pra tirar. Ele tem um ponto, Daniel. Pô, vocês tá podem parar Daniel. com a DR, porque a gente vai entrar na casa de uma menina morta? Moço, não. Tô, tô quase deixando os dois aqui pra discutir isso daqui. Não, 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 não quero ficar discutindo. Essa ideia foi tua. Ah, ah, eu quero entrar, eu quero entrar. Ah, aqui a gente tem que ser um time, ó. Tem que fazer o bonde. Pra você ver, né, Thiago? Ele começa a jogar com o pintor. Ele nunca é ocupado. Thiago, vem cá. Eu pego o Thiago pelo braço e vou indo em direção à casa. E eu vou correndo em direção a eles, a vocês. Você sai do carro, então, e estão na frente do prédio. O prédio... Lembra um pouco do Alex, mas é, a segurança pode ser, parece ser menor ainda. Não tem portaria, só tem uma porta de metal fechada e um interfone do lado. Com uhum. vários andares. Vai, vai até o sétimo andar. Ok, a gente tem que digitar 30 oh, a, a ficha tá comigo. Eu devolvo pra Lisa. Assim. A okay. ficha da água. O andar não. Aqui tá vendo que 31. 31, né, rapaziada? Mas aí que tá. A Agatha não vai estar em casa. A mãe dela também não... Será ah, que o pai sim. dela ainda existe? Cara, eu já chutei uma, já chutei duas, acho que a terceira tá de boa de chutar. Eu gosto dessa Essa é de metal, você não é que você, não acha que você vai conseguir chutar, derrubar uma porta no meio da rua. E é, é tipo duas da tarde, você não passando. Não, mas a passando. do andar, do apartamento. Ah, tá, tá, não, mas é uma rua bem movimentada do, pra entrar nesse prédio, no caso. Não, prédio okay. de boa. Né? É, eu vou digitar 31, então. Quando você vai apertar o botão, uma pessoa sai de dentro do prédio e abre a porta. Eu Opa! Pé, assim, obrigada, ó. meu amigo! É boa. Como é essa pessoa? Não, não, pera, ela só ela é uma pessoa que tá saindo do prédio. Ela abriu a porta e, e saiu e, e faz ah, um tá, teste, então faz um teste de atletismo todo mundo pra ver quem consegue. Se, se alguém consegue segurar um reflexo. Eu, eu tirei tá seis. Parado. Tá, você segura. A pessoa eu sai nem olha na cara de vocês e tchut, você segura antes dela da porta fechar. Ok. É. Tá. Vamos, vamos, vamos. Vocês todos entram e é um corredor fino. É, que tem algumas escadas, você sobe essas escadas e no final desse corredor tem um elevador. Bem velho. Ok. Terceiro andar, embora. Você entra no elevador que já tava lá e coloca no terceiro andar. O elevador sobe por uns 10 segundos e a... vocês chegam no terceiro andar. Abrindo o elevador, vocês têm um corredor que vai pros dois lados e ele tá bem sujo, é meio velho, a parede tem um pouco de mofo, amarela, assim... Não é um lugar muito confortável. É meio sujo isso aqui, né, gente? A Renite até... Nossa, a Renite tá paralando. Vocês... Vocês, hum, então, vão pra esquerda, de... que tem uma plaquinha dizendo uh, hum. ímpar pra esquerda, ímpar pra esquerda, par pra direita. Uh, e vocês vão até o final do corredor, que tem a primeira porta, a, a porta 31. Ó, oh, Daniel. Cheirinho, né, gente? Que cheirinho de Daniel, né? Oh, 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 eu puxo cigarro e fumo. Oh, com cigarro ainda não dá pra ser de cheiro, não. Mano. Tem alguma campainha, alguma coisa? Não? Uma Tem uma campainha. Quer que eu acenda pra você, Daniel? Por favor, A porta Rapaziada. é uma porta de marrom de madeira meio velha, assim. Pronto. Assim como a gente aperta a campainha ou a gente chega arrombando? Qual que é o plano? Por mim, eu aperto a campainha. Campainha aí, tranquilo. Tá bom. Eu aperto a campainha, então. 
você aperta a campainha, vocês ouvem a campainha funcionando. Tim dong! <risos> campainha bonita. E um tempo passa, nada acontece. Ô, oh, meu sapato, meu sapato já tá pronto aqui, né? Mas a gente não pode tentar essa porta, parece um pouco menor como arrombar ali na fechadura, não, porque... É, não eu, posso, eu posso tentar fazer lockpick com um grampo de cabelo? Você pode fazer com infiltração, sim. Todo mundo tá, dá uma rolada quero... de vigilância também, por favor. Tá. Dois. Eu quero gastar um ponto de infiltração, mais seis do dado. Seis. Ok. Ah... Uh... Você você consegue facilmente, você pega um, um apresento de cabelo que tava na, na, na sua... Aquela mesa que você usou, mesa que, que você usou outra vez. Uh, e você destrava a porta e ela abre um pouquinho. E... Alex, hum. você ouviu alguns barulhos vindo de dentro, mas talvez tenha sido o vento. Tá, Quando vocês é... abrem a porta, é um estúdio com uma, uma sala, só que é o banheiro. Tem uma mesa uh, meio velha no, no meio, com um monte de papel jogado em cima dela. Uma pequena mochila azul do lado da mesa e um colchão no canto da, da, desse estúdio. Tem um balcão entre a cozinha e a sala, mas é tudo o mesmo ambiente. Oh, rapaz, as portas, eu quero ali. verificar se as portas estão fechadas. Só tem uma porta e ela tá fechada. É uma... Eu quero ir direto na mochila. Eu vou entrando, tipo... Tá. Vou... Você entra então no apartamento, tá meio bagunçado. Quando você chega perto da mochila, você vê que em cima da mesa tem vários documentos e fotos. E dentro da mochila, você encontra um livro preto. Que que é isso? Eu já eu já tá abre. Você pega o livro. O livro Olha, é esse daqui. Vendo. Calma aí. Você pega Thiago. esse livro aqui. Então, que, rapaziada. O que é isso na sua mão? Não, calma aí. Esse livro aqui. Ele tá com aquela cara. Sabe aquelas caras de se eu tocar nisso aqui eu vou ser possuído e vai dar doideira? Sabe essas caras que você vê em filme? Então. Hum. Eu, não, eu não tô muito na vibe de abrir esse livro, não. Mas eu acho que esse livro daqui. É o livro que causou essa doideira toda. Eu posso vocês, ver? Vocês estão falando do livro, mas vocês não estão. Pensando por um momento, por que caralho o Gabriel tava aqui? Hum, e onde ele foi ele... agora? Eu acho que do mesmo jeito que a gente investiga, ele também investigou, talvez. Mas, Mas se, a mochila... que se a mochila é o que me deixa com medo. É se a mochila dele tá aqui, significa que ele não tá longe. Ele provavelmente veio pra cá porque era o lugar mais seguro e que ninguém iria procurar ele. Mas não é muito estranho ele ter deixado a mochila Ou... aqui? Ele Evidente, quer investigar não. a Argad. Eu acho que ele deixou a mochila porque ele saiu com pressa. Será que ele saiu okay. com pressa porque ele viu a gente chegar? Ou ele saiu com pressa de... Não, mas ele saiu com pressa de deixar a mochila, mas não de Pera trancar aí. o apartamento. A porta do beiro tá fechada? Tá fechada. Ô, oh, rapaziada. É... Vem aqui rapidinho, vem aqui rapidinho. Eu, não, eu recebi uma ligação aqui no celular. Vem aqui, vem aqui fora rapidinho comigo, pra mostrar uma coisa pra vocês. Eu quero digitar no celular. Eu acho que tem alguém no banheiro. Ok. Vou mostrar pra eles assim. Ok. Ô, Thiago, o que, que tu acha de tu telefonar pro Gabriel agora, só pra gente ver se ouve o celular tocar do outro lado? Eu acho uma boa ideia. Só que eu quero que vocês fiquem na porta já prontos pra dar o grab nele, se ele sair. Tá. Ok. Tá, já. Você tudu, liga tudu, pro tudu. Gabriel? Eu ligo. Quando você liga, você ouve... Vindo de cima da mesa, embaixo dos papéis. Bom, Pera. Isso foi broxante. É, ele Você tá aqui, ele mas tá ele não aqui. tem como, ele não tá. tem como. Gente, tá no banheiro, eu sou o ele tá aqui. Uh. Uh. Tá, eu pego e atendo. Alô? Você ouve a voz do Alex no seu telefone. Você é uma mula? <risos> ah. Sim, é, sim, é, obrigado. Desligo. desligo. E eu vou lá pra... Mano, eu chego perto do banheiro e bato. Tu, tu, tu. Com força. Ok. Gabriel? Tenta abrir. Abre a porta. Tenta abrir a porta. Você abre a porta e ela tá destrancada. Você dá de cara com um banheiro vazio. Eu quero... A 
As janelas da casa, inteira. elas estão abertas? A janela tá aberta, sim. Quero dar a vistoria eu completa da baixo. casa. Eu olho pra baixo pra ver se eu vejo alguma coisa. Você vê a uhum. rua e pessoas passando nela. Não tem nenhum tipo de tá. escada ou, ou plataforma que alguém conseguiria pular facilmente. É. Vamos vasculhar esse lugar inteiro aí. Não, mas calma, 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 calma. O que pode estar acontecendo? Ele pode ter saído pra comprar alguma coisa? Eu tem acho que ele vai voltar. alguma coisa em geladeira? É, a porta tava trancada. Tá, eu vou na porta da frente tá. do apartamento e eu vou ah. encostar ela e vou ficar ali de guarda okay. da porta da frente. Você fecha a porta Nenhum do apartamento. Sai, se... Nenhum Isso. adolescente ah. sai sem celular hoje em dia. Quando você... Quem, quem foi pegar o, o celular? Eu. Eu tá. Alex. Quando você pegou, você foi tirar os papéis da frente, você viu que os papéis tinham várias anotações em azul e algumas fotos da escola, uh, foto... e uma foto rasgada no meio, um pedaço de uma foto rasgada no meio com uma menina que tem um X desenhado na cara. Essa é a foto que você tirou de cima do celular. Ok. Vou... Tá. Rapaziada, nesses documentos... Pera, 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 pera. Thiago, Thiago, Thiago. Fala comigo. Olha isso aqui. Ele Eu mostra a foto. Né? Todo mundo vê? Mostra pra todo mundo, né? Pera, isso aqui não ah, parece a Agatha? Não. Não é metade da outra? Não é metade da... Essa aí parece a Agatha? Essa é a Lina. Aqui? Essa é a Lina. Namorada Vocês do Gabriel. Vocês tentam encaixar as duas fotos? Sim. Uhum. Tá. Uhum. Vocês têm a foto completa agora. Vocês ah. podem descartar os pedaços. Tururu. Olha, rapaziada, eu acho que claramente o Gabriel tava aqui, a gente já pode deduzir isso com facilidade. E nesses documentos aqui, talvez tenha algum que fale como que a gente abre aquela sala na biblioteca. Saúde, Daniel. Ai, obrigado, é... Rinite. Não entendo, só tá bem poeirado aqui. Dentre ah. os... Uh, que... Me lembra só quem tava dentro do quarto do Gabriel, aquela, aquela vez? A Liz e o Daniel, certo? Vocês reconhecem a mesma escrita do Daniel, uh, do Gabriel, uh, ao redor dos documentos e alguns deles têm alguns pininhos que estavam naquele quadro, uh, alguns pedaços estão rasgados, como se alguém tivesse tirado rápido do, do, de um quadro. Uh, tem algumas postagens das meninas que desapareceram, da Júlia, da Fernanda, da Evelyn, anotações sobre recuperação, uh, um print de uma conversa do Gabriel com a Lina, dela falando que pegou recuperação em matemática, mesmo sendo boa em matemática, e uma foto que chama bastante atenção. Essa daqui. Essa definitivamente é a Agatha. Oh. A saia. Quer dizer... É o uniforme da escola. É o uniforme, é. Não, Olha, não tem motivo pra não ser. Na mão esquerda? Uma lanterna ou um livro? É o livro Parece preto? ser esse livro preto. Será que o livro preto abre a passagem? Como? Talvez o sensor que seja o sensor que abra com o livro. Ok, pode ser. O que, que tem oh. dentro do livro? A gente não decidiu não abrir ainda. Eu não vou abrir esse livro, não, meu querido. Se você Eu quiser... quero abrir. Eu quero abrir. Quem tá com o livro na mão? É, o Thiago tá com o livro na mão. Tá, eu tô encostada na porta ainda. Então... Ok. Vocês querem realmente abrir esse livro? Eu quero. Alex, você sabe que enquanto você abre esse livro, eu vou estar com a arma apontada na sua cabeça. Você aceita isso? Tranquilo. Os três podem ficar, se quiser. Eu quero. Como é que o livro? Eu tô, tô na porta menos... ainda. Os três menos o Daniel, por favor. O quê? Então os dois. Quem é que tem a arma os na mão? Dois. Ah, tá. Vocês estão... Ah. Eu que decido, filho. Tá bom, eu... eu puxo a arma de longe ali. Eu dou uma tateada pelas, pelas folhas, assim, com o livro fechado mesmo. Uh -huh. E eu procuro algum, algum que, sei lá, tem um relevo, alguma marcação. Você não sente nada. Nada. Então eu só abro o livro na primeira página mesmo. Quando você abre o livro, você sente um grande, uma grande onda de decepção, porque todas as páginas são vazias. É todas elas são vazias. Sim. É possível. Eu quero fazer uma análise de documentos. 
você... Ok, você gasta um ponto de análise do documento, você passa, uhum. tenta analisar certinho o, o tipo de papel, ver se tem alguma coisa, algum relevo, alguma mensagem escrita. Você não encontra nada. Esse livro é completamente branco. Hum. 100%. Páginas. E a capa é completamente preta também. A capa é preta com um símbolo. Esse é o livro... Eu já mandei o livro pra você? Não. Não, eu vou mandar o livro. Todo mundo, todo mundo tá com o livro menos o Alex? Livro preto. Isso daqui. Eu tô tá. sem o livro também. Tá, eu vou mandar. Eu, talvez você tenha mandado repetido. Se eu mandei repetido, você pode só deletar. Gente, é, eu tenho uma teoria que eu quero que vocês escutem. E se o símbolo na frente do livro seja o símbolo que destranca o corredor da biblioteca? Porque hum. eu lembro que falaram que tinham dois livros. Esse pode ser o livro de entrada e não o livro utilizado para fazer o ritual que eles fizeram. Uhum. Uhum. Mestre. Oi? Eu tenho, eu tenho linguagem. Tá. Anteriormente, eu tava com a sanidade muito baixa, então eu não consegui reconhecer. Eu consigo reconhecer alguma linguagem desse... nessa capa? Eu posso é, ser especialista nessa linguagem? Não. Ok. Eu quero dar uma última avaliada pra ver se foi com a recuperação de dados, só pra ter certeza, pra ver se foi escrito com tipo limão, que só aparece queimando a ah, página. Isso, assim. isso é, é analisar documentos. Ah, não é recuperação ah, de dados? Não, tipo... a recuperação de dados é digital. Eu tô... Eu acabou os meus pontos de estudos ocultos, eu não posso rolar o dado você pra pode, ver. Você pode, não, você pode, você não, é muito, você não é muito especialista, mas você reconhece o símbolo exoterrorista na capa desse livro? Eu reconheço. Você reconhece... Que é um símbolo exoterrorista, sim. Galera, esse símbolo é um símbolo exoterrorista. Eu reconheço. Hum, então esse Será que aqui... pra gente enxergar o que tem nas páginas, a gente precisa usar sangue, luz negra? Quais são as nossas opções? Talvez até uma magia, eu não sei. Eu ainda acho que pela foto na biblioteca, esse livro daí pode ser o livro que abre a passagem que a gente precisa passar, porque aquela foto ali parece muito com o lugar que a gente estava tentando entrar. Não parece mais? Mas a, Sim, a parece. gente precisa saber o destruído. que... A gente precisa saber qual Liz, o conteúdo desse Liz, livro. Liz, Liz, sai da porta, deixa na porta aí, vigiar. E fala mais baixo também. Porque vai que chegou o Gabriel, alguma coisa assim. Ah. Tá. Na verdade, eu tô na porta porque eu ainda... A gente já olhou todos os cômodos? Só tem um cômodo é, só banheiro. Um cômodo. Ah, tá, ok. Mas então, tem. Claro. Um, a única coisa que é, que é um cômodo é que tem a cozinha, que tem um balcão que separa a sala da cozinha, assim. Nos documentos okay. não tem mais nada de importante, no caso. Uh, os documentos. Vocês. Então, em, você quer analisar um pouco melhor os documentos? Todos Era os documentos, um então, indicam. É... Oh, tem tem um, uma postagem pela Fernanda Pinto no Twitter falando algo sobre aula de reforço de geografia com um professor novo hoje. Que ao menos ele é bem bonitinho. E aí tem um outro print que aí leva a um lugar da escola. Uh, aí tem outro print que é da Evelyn Orlando falando Pelo amor de Deus, eu vou reprovar em matemática de novo. Que é um print do Stories dela. E aí tem isso tudo se conecta com a Lina falando pelo WhatsApp pro Gabriel. É, que ela pegou recuperação em matemática mesmo tendo tirado notas altas, o que não fazia sentido. E quem era esse professor de matemática? Tá nos documentos? Uh, você ah, não vamos nós pra escola ver a ficha de novo Ué? dos professores. Vocês não pesquisaram, mas vocês podem, é, burocracia ou pesquisa, vocês podem buscar agora. Eu quero usar pesquisa. Eu, quero usar pesquisa. eu lembro do professor de matemática? Uh, não de cabeça, sim. Porque você não tem nada que te impulsione. Me lembrei. Ô, ô, Liz, você, você tá com o seu notebook aí? Na sua bolsa? Sempre, minha maletinha tá sempre aqui. Você pode me emprestar ele rapidinho? Pode pegar. Eu gasto um ponto de pesquisa para ver quem era esse professor de matemática. Pesquisando sobre os professores da, da escola, você encontra informações de documento do, desde a da, da contratação do Álvaro como diretor da escola em 2019. Ele contratou só três membros novos e substituiu três professores. Um de geografia, um de matemática e um de história. O de história tinha sido o Alexander. Os outros dois professores eram professores chamados... Olavo Costa, que era professor de matemática, e o Matias Denis, que era professor de geografia. Hum. Eu... Eu quero pesquisar mais sobre esse Olavo Costa. Tipo... Uh, o que você quer pesquisar sobre ele? Tudo. 
Você Tudo pesquisa pesquisa. informações sobre ele, você vê a foto de um cara que tá mais, tem uma, mais ou menos 40 anos, ele é careca, ele tem um cavanhaque, uh, ele tem uma cara meio mal encarada, assim, e tem mais rugas do que... Ele tem bastante rugas, assim, na, no rosto dele. Você descobriu que ele lecionou geografia a vida inteira e tem bem poucas informações, na verdade, sobre ele na internet. E o Matias Dennis também. Quero o Matias Dennis se... é um, bem mais novo, ele tem mais ou menos uns 25, 27 anos. Uh, ele é bonitão, assim, ele, é, ele tem um queixão grande, um cabelinho arrumado, uh, ele tem a barba bem feita. E o perfil dele, se a única coisa que você achou foi tipo um LinkedIn, que é privado. E aí só fala das formações dele de... É, ele, ele é formado em matemática na Universidade Federal de São Paulo. Gente, é o seguinte... O Matias Dennis leciona matemática e o Lavo Costa leciona geografia. Talvez eu tenha invertido sem querer. É, você tinha invertido. Ah, invertido. Eu posso, Eu posso ver, Thiago? Pode, vem aqui, Alex. Você reconhece esses dois rapazes aqui? Mostra a foto dos dois pra Quando eles. você vê uh, a foto dos dois, aquele flash que você teve há um tempo atrás de duas pessoas te segurando, você reconhece os dois, eram as duas pessoas que estavam te segurando enquanto o Álvaro Augusto tinha um, enquanto o Álvaro Augusto tinha um livro na mão se recitando uma língua que você não conhecia. Esses eram os dois caras que estavam segurando naquele lugar. Alex, você tá bem? Ai, é... Alex? Eu lembro deles. O que, é que você lembra? Eu, eu lembro. E, eles... Eles estavam me segurando. Enquanto... Como assim, te segurando? Você, você passou mal? Como assim? Não, eles estavam. Eles cada um tava segurando um braço. Meu e o Álvaro tava falando. Tipo. Ah, não, não consigo lembrar. Não consigo, não dava pra entender. Você tava, tava só é. falando na sua cara? Você não, tava ele, tava, ele tava com um livro na mão. Que livro? Esse livro daqui? Não, você não consegue, você não lembra do livro. Eu não lembro, não é tenho um a menor aberto, ideia. Você não sabia o que tinha. Você não conseguia é. ver a capa. Eu, cara, eu tô... conseguia ver só que era um livro. Eu não via capa, eu não via nada que tava escrito e ele tava falando uma língua estranha e os dois me segurando. Olha. Eles estavam provavelmente transformando o Alex num, numa espécie de marionete, que era a minha não. teoria anterior. Ele não eu, tava possuído. Mas eu também tenho um pequeno receio, porque ele foi contratado junto com esses três rapazes. E não, se o Alex eles foram era... contratados antes e o Alex foi contratado mais pro fim do ano. Ah, entendi. Você hum. achou que eles foram contratados dia 2 de junho de 2019 e o Alex foi contratado dia... Não, não, desculpa, eles foram contratados os três juntos. Eu, eu, eu errei, eu errei. Eles foram, todos foram contratados dia 2 de junho, sim. Falei e errado. se o Alex era um deles, ele se rebelou contra eles ou fez algo contra eles e eles tentaram apagar a mente, a memória dele? Pode ser. Talvez o Alex tenha lembranças daquelas meninas porque ele realmente participou nisso. Pode Talvez ser. o Alex realmente seja culpado. E ele não lembra disso. É Alex. Boa teoria. Alex, Alex, escuta. Se você realmente foi é. culpado, só pelo fato de eles apagarem sua memória, provavelmente você tentou fazer o certo e parar tudo o que estava acontecendo. Certo? Só pelo fato de você lembrar dele segurando e tentar te manipular, você já tentou fazer o certo. Então não precisa chorar. Eu não, eu quero... não, eu não tô chorando, mas... Uh, é que é muita informação. Eu, mas... Você Sei. lembra desse lugar que eles seguraram? Você lembra de alguma coisa ao redor? Você lembra de se parecer com alguma coisa com a filmagem? Mestre? Dá um teste de, de sanidade. De sanidade não, dá um teste de... Dá um teste de sanidade pra mim, vai. Opa, calma. Dois. Você não sabe. Pra você era só como se estivesse no inferno com montanhas de fogo pra todo lado e eles estavam te segurando. Não é, obviamente não é um ambiente real, assim, é como você visualiza na sua mente. Sabe quando você tem uma imagem do inferno? Hum. Você tem uma, eu tenho a minha, e eu, a minha imagem do inferno é aquele momento. Então não, não... Pra mim a sala era fogo, era destruição, era tristeza. Hum. Alex, você lembra em algum momento de ter conhecido... A mãe da Ágata? Não. Não. Uh, pessoal, só queria dar uma vacilada. Quem tá na porta, por favor? Eu. Sou eu. Teste de vigilância. Não, era eu. 
Ah, tá, a gente trocou. Tudo Teste de vigilância, Alex. Três. Tá. Gente, eu acho que, dadas as informações que a gente tem, esse livro, eu acho que a gente tem tudo que a gente precisa pra só voltar pra escola. Porque, ah. claramente, esse Uma livro deve ser Uma coisa ainda passada. me incomoda muito. Porque a mãe da Agatha foi presa porque ela levava os corpos das meninas que ela uh, capturava, as mulheres que ela capturava, ela, ela, os restos dos corpos ficavam na casa, certo? É isso que a, a matéria sobre ela diz, Thiago? Você que é a matéria. Ah, aqui, exatamente. Tentando atacar mulheres enquanto passar pela praça, após sua apreensão e investigação em sua residência, havia diversas evidências e restos mortais. Mas, mas se essa aqui é a residência, ela... Tão pequena assim, será que tinha alguma coisa? Onde ela escondia secreto? os direitos? É, exatamente, os restos Só tem um colchão no chão. De solteiro. Eu hum. ergo o colchão. Não tem nada embaixo. E olha embaixo. Não tem nada embaixo. Nada. E se ela foi incriminada? Porque claramente essa residência não tem nem espaço pra poder esconder resto mortal. A gente não sabe se ela morou aqui pra sempre também. Assim, na gente, época eu vou... presa, aqui. Mas ela foi presa recentemente. Eu vou tomar um ar, tá? Eu okay. abro a porta do... Você abre a porta? Quando você abre a porta, você dá de cara com, a, com o pé de um cara que tava prestes a chutar ela. Oh! Ele te acerta e te dá um de dano. Você abre a porta, pô! Você, você recebe um chutão tá. no peito. Ai, 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 ai! E, oh. e atrás dessa porta... Tem exatamente os dois caras que vocês acabaram de pesquisar. Eu já tava com Eles estão com a arma na mão. Alex, Ele, não, calma, eu já tirei eles. Eles estão com. Cada um tá segurando uma arma na mão, um revólver silenciado. E eles ah. entram e dão um tiro cada um. Na direção uh. de quem tava atrás do Alex que acabou de cair no chão. Era eu. Vamos lá. Uh, um deles errou e o outro errou também. Os dois vão. Piu, piu, piu. E os, os tiros. Vocês se assustam e olham ao redor e, e, e o barulho de. Tem um silenciador, mas o barulho é até que bem alto. Vocês todos se assustam e olham pra porta. E eles estão e eles estão com um olhar sério. E eles entram caminhando e pressa a matar vocês. Eu já tô mirado e vira dar um tiro. Vocês pegam a arma cada um, de, cada um de vocês? É, eu tava com a arma. Eu já tava mirado, eu tava mirado. Tá, você tava com a arma, é verdade. Vocês todos. Tá bom, vocês podem reagir. Eu tava com a arma. É. Tá, tá eu, eu, eu me deito, eu me deito assim, em posição peital e começo a cantar. Você atirou no da esquerda ou no da direita, Thiago? A esquerda é o careca de, de, de. O Olavo Costa, o careca com cavanhaque, que leciona geografia. Eles, os dois estão com um sobretudo meio marrom, assim, e com a roupa preta. Eu mirei na cabeça do careca, é mais fácil de mirar. E dá tá. um tirão. Gasta um dois tiro. pontos. Dois tiros de atirar? Dois pontos de atirar? Já, gasta okay. dois pontos. Né? Cinco. Cinco, você acerta. Tá. Pode não dar um eu... outro. Não mata o outro. É, então. E eu giro dado, eu ganho dano por quanto eu passei? Uh, não, só dá o dano. É menos um. Eu vou mirar. Nossa, tirei um. Você tirou um? Tá. <risos> tirei um. Você. Você acerta, mas você acerta super de raspão assim. Passa de tchum na carequinha dele, mal corta a orelha, mas ele. Caralho! Dá é dois de dano. Ok, eu miro no braço do, do outro cara, uh, no, que tá no braço que tá segurando a arma. Uh, você pode eu atirar. No braço dele. Tá. Tá, eu quero gastar três pontos de atirar. Ok. Mais quatro do dado. Você acerta. Você acerta. Tá, peraí, deixa eu botar aqui. Pode dar Pronto, o dano. E, e eu quero... Calma, oh, seis de dano. Seis Ufa. de dano em qual? Seis. No, no outro, no que tá do lado do careca. Eu, o, dei, eu acertei o, de o topetinho, no braço, no ombro dele que tava segurando okay. aqui a Você arma. mira no ombro dele, você atira, mas você errou um pouquinho pra direita e o seu tiro acerta no meio do olho dele. Ele cai reto pra trás. E ele cai com tudo no God chão. Nisso o careca Foi olha mal. pro lado Desculpa, e fala... Mano. Matias! E ele vira a arma pra você e atira. Ai. Ok. O tiro dele dá com tudo no seu peito. E você toma 6 de dano. Quão Nossa. longe ele tá de mim? Eu me você tá deitado chão. olhando pra cima, tipo... É a visão dela, assim. Você tá olhando reto e ele tá <risos> em cima de você. <risos> visão dela. Eu dou um puta de um socaço no saco dele. Pode, dar, pode dar a porrada. Pode dar o hit. Vê se acerta. 
Seis. Tá, Puta dano. Merda. Pode dar o um dano, você tem mais um porque é o saco. Nossa, e aí você tem, calma, né? Calma. Você tá debaixo dando. Vai matar o cara com um soco no saco, tio. Pô, calma. Dois. Hum. Tá, você ah. dá um puta de um chutão, mas. Você nunca deu um chute tão fodido na sua vida. Pro! Você enfiou a bola da mão pra dentro. E ai, ele cai e vomita. E, e cai em cima de você, assim, um pouco mais pra ai, frente. Não. E ele vomita, Eu ele corro. começa a vomitar, ele tá agoniando no chão. Ai, caralho! Tiago, a arma tá na mão dele ainda? Ele derrubou a arma. Uma... Ah, eu quero ir lá segurar ele no Mata Leão mesmo. Sabe tá, pra matar ele, ele. ele derrubou a arma e ele tá, tipo, se agoniando no chão, assim. A bola dele entrou fundo, assim. Entrou, subiu no estômago a bola. E o outro tá, o Thiago tá completamente o Thiago imóvel tá no chão. ele, eu tô apontando a arma só pra... Eu tô segurando pra apagar ele mesmo, pra ele apagar. Não é pra segurar só, não. Nisso, quando, isso, quando você dá esse chute, ele grita. Vocês ouvem um barulho saindo da, da, da cozinha. De dentro de um dos balcões da cozinha, vocês veem um vulto azul com um capuz. E ele sai correndo com tudo e passa é, e ele empurra a, a Liz, que tá no caminho dele, pro lado. Liz, faz um teste de atletismo pra mim, por favor. Eu quero gastar três pontos de atletismo. Ok. E eu tirei quatro no dado. Uh, tá. Uh, você, ele, ele tenta te empurrar, você segura ele, mas ele tenta dar uma cotovelada no seu braço. Você não consegue ver o rosto, ele tá com um capuz azul. E ele... tá. Ele te dá uma cotovelada no braço. Dá mais um teste de atletismo, por favor. E <risos> eu quero gastar meu último ponto de atletismo. Mais seis do dado. Tá. Ele te dá uma cotovelada, mas você... Mano, você, você, você aguenta a cotovelada e pega ele pelo outro braço e segura e o capuz cai. E vocês veem, é o Gabriel, ah! que tava escondido no armário. Ele... Me solta! Me solta, porra! Ô, Daniel, pega ele! Eu, eu vou correndo e seguro o Daniel. Eu seguro o Daniel. Tá. Ele. Faz um teste de atletismo mais só, só pra ver quanto... Ah, eu ia... Ei, eu ia ver se tinha alguma coisa aí do balcão antes de tu falar. Ai! Seis, seis. Tá, você não, segura não, e ele. Não. Me solta, caralho! Ah! Não Ai. solta, seu merdinha! Eu levanto, vou até o cara morto e eu pego a arma dele, a pistola dele. Tá, você pega, você um revólver silenciado Ai. agora. Tá, e eu, come... eu, eu meio que tremendo, né? Porque eu não sei direito como usa aquilo. Eu miro pro, pro cara agoniando no chão que o Thiago tá segurando. Não, tá. tô dando mata-leão nele Beleza. no chão. Tipo, é. ele... Ah, você não mata-leão? É, pra desmaiar. Tá, ele apaga. Ele, ah, ele apaga. <risos> Posso dar o um mata-leão no... Merdinha também? Você quer fazer um teste de atletismo pra você apagar ele? Pode ir. Oh, cuidado é. pra não matar, cuidado pra não matar, pelo amor de Deus. Cinco! Você... Ah, você tá segurando ele... Me solta, caralho! Vamos ver. Você, ele tá segurando o, é, o seu, tipo, ele, ele, ele largou aqui, eles estavam segurando, ele tá segurando você, você não consegue enforcar ele de verdade, mas você tá segurando ele firme. Ele não vai sair okay. se você não quiser. Tá, eu, eu coloco a arma no chão, a pistola no chão, e eu vou tentar ajudar eles. Eles são, os caras que tá desmaiado tá com o casaco? O cara que tá, os dois estão com o casaco longo e preto. Eu assim. quero tirar o casaco de um deles e tentar amarrar o, Pera. a perna do Gabriel. Tá. Tá, você, ok, você pode fazer isso, você amarra a perna do Gabriel, que tá relutante, mas como os dois amigos, seus dois amigos estão segurando ele, você consegue, Amém. você consegue amarrar as pernas dele. Dá um dado sobre quão bom o seu nó é. <risos> Qual o rolamento? Uh, eu diria que pra, pra amarrar, mecânica, vai. Mecânica, bicho. Pra ver quão bom o seu nó é. Seis. Tá, você faz um puta do nosso show, não é que não consegue nem mexer mais as pernas. E tão bom que você amarrou o casaco. Tá, eu quero... A Liz tá sangrando pelo peito <risos> que ela tomou um tiro Gente, alguém peito. ajuda a Liz, pelo amor o, de Deus. O tiro tem entrada e tem saída ou a bala só entrou? Ela saiu, ela saiu, ela saiu por trás. Ai, ufa. Porque senão eu ia chorar. Ô, oh, me ajuda aqui, pega a gás na minha maleta, pelo amor de Deus. Eu ajudo, o Gabriel tá imóvel, né? Ah, tá, tá, você tá segurando. O Gabriel tá imóvel. Tá... <risos> o Gabriel tá imóvel? Me ajuda! Tá imóvel, tá imóvel, tá imóvel. Ok, eu largo o Gabriel e vou ajudar a Liz. Okay. Vou gastar meu ponto de, de <risos> médico nela. Como, como ele amarrou não só os pés, mas ele amarrou os pés. Sabe quando você amarra as pernas e os braços juntos? Então ele tá, tipo, de, boa, segurado boa, com, com, os boa, do, boa, com a perna e os braços amarrados no chão, assim, se, se debatendo. É, nisso sai, o, uma, sai um, um velhinho do, do apartamento do lado e a porta tá aberta e ele... Meu Deus! O que? O que? O que? 
E aí, quando você olha para ele, Thiago, você reconhece como o Geraldo, que trabalha na construtora Opsport, que você conheceu mais cedo. O segurança da construtora Opsport. Aquele mesmo velhinho. Ele, Meu Deus, é, um de... o quê? Ele tá lá na casa? Ele tá, ele saiu. Ele, ele, mora, ele mora, ele era vizinho dela, ele sai pra ver, o, ele ouviu os tiros e ele saiu. O quê? O que que tá acontecendo? Moça, tem, tem, tem como ajudar a gente, querido. moço, por favor. O que que é isso? Não, peraí. O homem peraí, tá peraí, morto! Peraí. Calma, 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 querida. Calma. Eu assalto, desculpa! Eu não tenho nada. Apago ele, eu apago o velhinho, velho. Eu apago o velhinho. Como assim? Eu apago o velhinho pra desmaiar. Você vai pra cima dele? Vou pra desmaiar ele. Ele fala. Rogério! O que eu... E aí você vai dar um atletismo aí pra ver. Dá um atletismo ah. pra ver se apaga ele. Eu gasto dois, meus últimos dois pontos de atletismo. Ok. Você não, você não acha que você precisa gastar os pontos pra bater num velhinho? Tipo, não. Tá, ele tá com ah, um então, pra cima. Seja gentil! Um velhinho que tem menos sete de É só pra ver como brutalmente se apaga ele. Ah, cinco. Eu tirei cinco no dado. Tá, você chega... Você... E ele desmaia. Eu quero carregar ele e botar ele de volta na cama dele. Porque ele deve ok, ele você pra carrega pra dentro, você passa, você vê que ele tem um cachorrinho. Que tá latindo. Você... E você passa a, cama, a casa dele toda bagunçada, várias fotos de uma outra mulher, mas, é, que, que ele dele é abraçado com uma outra mulher. Uh, flores é, em cima das fotos, assim, você passa pro quarto dele. Que tem Liz. um lado que tá bem bagunçado e o outro que tá bem <risos> arrumado. E você coloca ele na cama. Eu coloco ele na cama. Eu procuro pra ver se tem ração pro cachorro, pra colocar ração pro cachorro pra ele parar de latir. Uh, você olha pro pote e tá cheio de ração já. Ah, então eu só fecha a porta. Também. Ok, Não. você sai pela porta, fecha. <risos> e você ah, acredita que tá, ele provavelmente vai achar que foi só um sonho. Essa é a ideia, com fé em Deus. <risos> Essa é a sua convicção. Liz. Daniel, Daniel, dá seu sobretudo. Tira seu sobretudo. <risos> Minha mala. Alguém ajuda a Liz, pelo amor de Deus. Cara. Eu, 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 fico, eu fico fazendo pressão na ferida. Daniel, procura alguma coisa. Eu pra pego tudo isso que eu você. acho de possível ali Me pra... solta, caralho! Pra ajudar a Liz e eu quero gastar meu ponto de, de, meca... de médico. Alex! Alex, segura o menino. Tá. O menino. Vá, dá o teste pra, pra, pra fazer a gase. Eu tô fazendo pressão. Assim. Enquanto isso, eu amarro o braço Seis. do moleque também. Quanto? Seis. Tá, você consegue estancar o sangue dela assim, você estanca na frente e atrás e começa a cuidar dela, fazer a ferida. Demora mais ou menos uns cinco minutinhos, você pode, vocês podem ir conversando enquanto isso. Tá, Como é que tu tá quero... isso? Ai, dói, 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 dói. Eu, eu quero pedir desculpa pelas aspas que eu disse quando tu era policial, tu é definitivamente policial. Me solta, caralho! Cala a boca, merdinha! Ah! Eu, eu vou tá na frente do, tudo na frente do o, o negócio que tá... Que, que eu vou na frente fez. do Gabriel, olho pra ele, Gabriel! E começo a chacoalhar ele, Gabriel! Professor Alex, what the fuck? Gabriel, calma, a gente não quer te machucar, calma. O que, que você sabe sobre isso tudo que tá acontecendo? O que você tá falando? Vocês mataram o um cara? Eu também. Assim, ele tentou matar a gente primeiro. Gabriel, a gente precisa... Ele tá no chão ainda amarrado. Ele muito que você coopere. Ele, tá, ele nem consegue olhar pra você direito que ele tá no chão amarrado. Tá, mas eu, eu, eu então levanta assim, olha pra ele. A gente precisa muito que você coopere com a gente. Ele começa a respirar. O que, que vocês querem? Não é melhor a gente contar logo pra esse moleque o que a gente é? Ele já viu o suficiente. Gabriel, o que, que é esse livro preto? Livro preto que tem no, no, na sua mochila? Você tava envolvido nisso, não tava, Alex? Eu não sei. Provavelmente eu tava, mas eu não lembro. Você é o responsável. Você é o responsável pela Fernanda, não é? Você que levou ela. Ela pegou isso porque recuperação em história, ela sempre foi boa em história. Por que você chamou ela pra recuperação, Alex? Porque talvez ela tenha tirado nota ruim. Não tem indo tão bem. Era a única coisa que todas elas tinham em comum. O quê? As anotações... As anotações do... Da, as anotações que eu fiz. Tá tudo ali. Os professor... Os professor... Ele... Ele olha pro lado... O professor Matias... Que porra tá acontecendo? Gabriel... Tá pra menos me levantar? O Matheus tudo pra gente. Não. 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 O Matheus já contou tudo pra gente, Gabriel. O que que o Matheus contou? Puta que... Você sabe, eu não preciso falar. 
Gabriel, a gente viu a filmagem. De fil... No bunker. Eu não sei do que vocês estão falando. Você sabe, sabe muito bem do que a gente tá falando. A gente investiga isso, falando. Gabriel. Eu não é vou... isso que a gente faz. Investiga o quê? E a gente precisa que você fale que você pra tá gente falando. o que aconteceu. Ai, caralho, que dor. Seria ótimo se eu menos conseguisse olhar pra vocês enquanto a gente conversa. Eu vou pegar uma água pra Liz. Coloca o um menino sentado aí. Tá, na hora, na hora que ele fala isso, ele faz... E ele desamarra os, os, os braços dele e as pernas ainda estão amarradas. E ele começa a tentar se levantar. Eu, eu, como, eu tô, como eu tô, assim, acima dele, eu caio com tudo de joelho. Pressionando tá. ele no chão. Faz um atletismo aí. 2 era. 5. Tá, Deixa você tinha mais dois de vantagem porque ele tava caído, você caiu ele... Ai, caralho! O que, é que vocês querem saber? Aí eu, eu vou saindo e eu só vou fazendo pressão assim com o braço porque eu não quero matar o menino, né? Tá, você tá segurando o braço dele atrás. Ele tá vindo na nossa cara agora? Uh, não, ele tá com a, com a cara de gado, grudada no chão. E ele tá, eu tipo, olhando reto do... na, no corpo do, do Matias, que tá sangrando tá, na frente dele. eu vou deitar do lado dele. Tem um corpo morto na frente dele. Ah, eu, não, eu, eu, eu pego, empurro com o pé o corpo. Eu pego os braços assim, eu seguro muito forte e eu levanto ele. Tá, ah, ele... tá, pode ser pra eu não deitar no chão, é bom também. Tá, agora ele tá olhando pra todos vocês reto assim. Tá, ô garotão, é o seguinte, a gente já sabe da Agatha... É, a gente já sabe das meninas que sumiram, a gente já sabe do bunker, a gente já sabe de boa parte das coisas, a gente só precisa ligar os pontos, então você precisa ajudar a gente a te ajudar. Você quer mostrar a gravação vocês... pra ele, Liz? Ah, ele sabe o que aconteceu no bunker, ele pediu pra gravar. Vocês foram no bunker? A gente não conseguiu entrar no bunker. Não? Isso tivemos um problema. Gabriel, é. é o seguinte, há mais de um dia a gente tá coletando pistas pra descobrir o que aconteceu naquela escola, desde a explosão até as criaturas horrendas que eu tenho certeza que tu já, já se deparou, beleza? A gente não vai ficar de conversinha porque a gente sabe que tu investigou bastante coisa e tu sabe de muita coisa e a gente tá aqui pra te ajudar. Uma pessoa já morreu, infelizmente, que a gente conheça e a gente tem Isso. certeza também que as pessoas mais próximas de ti também que tu conheceu ali também sofreram consequências que não tem mais como a gente consertar. A então, gente assim, sabe que eu posso ajudar, eu... Ok, é o seguinte. Ele fala com bastante calma, na voz. É o seguinte. O bunker é aberto com um livro preto. Tem algum tipo de scanner que, ele, que, que você coloca o, o livro na parte de trás e deve ter algum tipo de kickcard ou chip dentro do livro. Esse livro, na verdade, é só uma, uma farsa. A, livro... a Agatha, ela, ela encontrou esse livro porque ela trabalhava na biblioteca. E ela percebia que esse era o único livro nas estantes que sumia e voltava sem nunca ser registrado nos arquivos. E por causa disso ela encontrou a abertura do bunker. Então eu tirei uma eu descobri isso quando eu tava investigando ela. E você pode ver ali, ele aponta pra, pra mesa. O momento que eu descobri, eu tirei uma foto dela abrindo o bunker. E quando eu cheguei no bunker, eu vi coisas que eu nunca imaginaria. E é óbvio que algumas pessoas têm o que elas merecem. O que você quer dizer quando tem o que elas merecem? Ele fica em silêncio. Você acha que a Agatha merecia o que aconteceu com ela? Você não vai responder isso mesmo? Eu dou, eu pego o copo que eu ia dar de água pra Liz e jogo nele. <risos> ah, eu queria minha água. Thiago, você que? gosta de jogar água nos outros, né? Funciona. Oh, pe... Ah, eu queria uma água. Eu vou pegar outra água pra ela. A água? Enquanto Obrigada. Ele... Fala aí. Teve o que ela Responde mereceu. A pergunta da Liz. Hã? Ah, quê? Ah. Que que você Mas disse, por que você cara? acha que ela merecia? Quando... Quando eu e a Agatha, a gente desceu naquele bunker. Olhar pra ela me fez perceber o quanto eu me odiava mais do que tudo. E eu percebi o quanto ela merecia que eu tivesse feito o que eu fiz com ela. E o que é que você fez? Dá água pra Alice. Ah, obrigada. Ele olha no fundo dos seus olhos e não fala nada. 
Gabriel, eu chego a gente bem precisa saber cadeira, tudo o que você sabe. A gente precisa saber. Eu quero que você Porque... me fale o que você fez. Oi. Eu matei a pessoa que eu mais odiava. Quem? A Agatha. Ai. Ah, tá. Achei Ai. que era Liz. Que quase morreu. Desculpa. <risos> Tomei uma porrada aqui da, da cadeira do menino, mano. Se o que vocês querem saber é como entrar no bunker, é só encostar o livro no, que, no, no scanner da parede. Eu honestamente. Eu não tenho nada a perder. Você eu na verdade. Acha que aquela menina merecia o que? o que você fez com ela? Eu só quero que isso acabe. Eu sei que eu quis que isso começasse. Eu só não entendi o porquê você achou que matar a Agatha ia acabar com isso. Ou você só matou ela Porque por ela prazer? Merecia. Porque e o que Gustavo ela merecia? merecia morrer? Eu não, eu não tinha como saber que aquilo ia acontecer. Não... Eu não sabe, como eu ia saber que... O Matheus merecia no morrer? O Matheus morreu? O Matheus morreu? Bom. Ele olha com, pra vocês com, com um anseio. O, Mat o Matheus hum. morreu? Não. Não. Mas também você Porque não ele foi ele. quem avisou. Ele não merecia, ele, ele tava lá por acidente. Mas então, a gente, você a gente tentou destruir, a gente queria destruir o que, o que aquilo virou. Me vocês conseguiram? Gabriel. O quê? O que aconteceu com as meninas? Você descobriu? Vocês podem descer e ver por vocês mesmos. Você tá dizendo pra gente que as meninas estão ainda lá? Sim. O, o, que, as meninas... o que eles fizeram com... O que, o que restou delas, eu não... Não dá pra chamar de humano. Eu não sei o que é aquilo. Mas e eu não esperava Gabriel... que... A Agatha fosse... Virar o que ela virou. Não, eu não, eu não tinha como... Eu não tinha como saber que aquilo ia acontecer. Mas por que, que você matou ela? Porque ela merecia. Mere... Por que, que ela merecia? Eu já falei. Ah, você não, não ia entender. Não, é melhor você falar. Vocês não terem, vocês nunca iam entender. Foda-se. A gente fala. vai tentar impedir o que tá acontecendo na escola de continuar acontecendo. A gente vai fazer isso, mas a gente só vai fazer isso se você falar o porquê que você matou a Agatha. Porque ela merecia. Porque Mano, ela dá um merecia. tapão na cara dele, velho. Dá um tapão na cara dele. Tá. O que mais vocês querem de mim? Ô, seu moleque, se eu continuar falando que merece, eu vou te dar um tiro na cabeça com essa arma aqui, porra. Então mata. E aí? Eu não encosto a arma na cabeça dele, velho. Ele olha pra você frio. Eu quero Esse usar... Esse menino não tá puro, não. Eu tiro eu a arma da... Mano, coloca a arma no bolso, sabe puto do quarto, velho. Eu quero não, usar a terapia eu... pra identificar se ele tá sendo ele mesmo. Se é a mesma coisa que aconteceu com o Alex, que ele tá... Você tá com o de novo, Daniel! Ah! Tá, você... Desculpa. Você... Tá, você dá uma... Você gasta um ponto de terapia? Não, de terapia não, é. de psicologia. Não, terapia é pra curar, tipo... Não, é psicologia Desculpa. forense, que você quer. Ah, não. É, psicologia forense eu fiquei sem ponto, na verdade. Então mas você não consegue gastar um ponto, não. Eu, eu mas você vê esse comportamento é... Não é natural, é tipo, é, não é de uma pessoa saudável. Talvez você, um comportamento desse seria de alguém com um psicopata ou um assassino em série, assim, uma pessoa fria que consegue. Esse, isso não é de uma pessoa normal, sabe? Eu, eu quero é pegar que a sabe. foto do. Lembra do um pouco se ela Charles Kalina. Manson, assim. Eu quero pegar a foto do Gabriel com a Lina e eu aponto a foto pra ele. Ele olha pra O que, que aconteceu foto? com a sua namorada? Ela. A Lina, a Lina não merecia o que aconteceu com ela. É, não foi essa a pergunta que ela fez. Mas essa que foi que a resposta que eu dei. Foi a resposta que eu dei. Você acha inteligente, né? Vem cá. Eita. Tu se importa lá de fora, com que... Lá de fora eu quero ligar pra ordem. Desculpa. Tu se importa com o que aconteceu com o Gustavo? Tu se importa com o que pode acontecer com a tua mãe, por exemplo? Minha mãe. Não se importa com o que aconteceu com a Lina. Minha mãe. O que, que tem sua mãe? 
Anda, fala, o que, é que tem com a sua mãe? Você não tá vendo? Ele não dá mínima pra quem mais vai morrer por causa Sim, disso, por causa do ritualzinho que ele iniciou a naquele bunker. Mãe. Aqui, ele surtou. Esse menino não tá bem, não. Ele viu muita coisa e isso afetou demais ele. A gente eu querem... pego o celular dele, Beleza. eu pego o celular dele. Vocês querem saber vejo. como destruir o que a Agatha se tornou? Uhum. Eu quero, por favor. Me promete que você vai me soltar. E eu digo. A gente vai te soltar. Depois que a gente matar a Agatha. Boa sorte, A tentando. gente promete que te solta. Boa sorte tentando. Eu não quero ninguém. Você quer que todo mundo morra. É, é, esse é o seu único desejo, que todo mundo morra. Você não quer botar um fim nisso. Você tá achando bom o que tá acontecendo. Você achou bom o que tá acontecendo com a Agatha. Eu perdi o que, que eu tinha. aconteceu eu com a sua tinha. namorada. Você, você acha bom o que aconteceu com ela. E por isso que você não quer ajudar. Você quer que mais gente morra. Eu perdi Mano. tudo que eu tinha, não me importa. Eu quero... As pessoas merecem o que elas têm. Elas sempre têm o que elas merecem, no fim das contas. Foi o que eu aprendi. É, tá, acha? Eu tô segurando ele aqui sentado, eu levanto ele. Eu levanto ele. E falo, Thiago, inspeciona ele. Bolso, tudo. Vê se ele tem alguma coisa. Eu volto, dou uma inspeciona e falo, olha, você realmente não se importa. A gente vai te levar então pra escola e você vai falar na cara da Agatha então, que você não se importa, moleque. O que vocês quiserem. Tá. Eu não quero levar ele pra escola. Alguém, eu não quero. Alguém se opõe disso? Ah, eu? eu quero levar ele pra escola. Eu, eu posso ver se eu tenho algema na minha maleta? Já que eu sou da polícia? Ah, pode ten... ah, você pode tentar dar um... Não, tá. você não tem. Eu você quero não tem. gastar... Você não tem, você não tem. Você não tem. Não tenho? Não. Ah. não. A gente tinha uma, uma algema, ficou com alguém. Que era que, tava, que eu tava preso. É, é ficou é que com eu alguém. Tirei. Quem foi que tirou? Eu tirei a do... Mas eu não peguei ela, né? Eu só tirei ela. É. Então ela tá na minha casa, tá puta casa, que assim. pariu. Tá. tá. A gente vai lá, vai ele, então com a gente pra escola, alguém tem algo contra? Tirando você, Alex. Você eu entendo. Ele era seu aluno, você nunca botou ele em perigo, eu não ligo. Esse Espera. aqui é um verme, eu vou levar ele comigo. Fala. Hum? Se vocês me levarem pra escola, eu vou morrer. Vocês sabem disso, hum. né? Não ligo. Eu posso eu ligo. dar a informação eu acho que vocês que... precisam. E eu Nossa, sei vai como... Na cara da... Eu Vou sei como parar o que vocês querem. Então fala! Se não, você vai parar com a gente! Na minha opinião, acho que o que vai parar ela é matar o verme que fez isso com ela. Então se eu botar você na cara dela, acho que ela pelo eu menos conheço vai ignorar tipo a gente vocês. tempo suficiente. Vocês são o tipo de gente que não teriam coragem de matar um adolescente inocente como eu. Nossa, Vamos fazer um prato. <risos> Esse menino não sabe o que a gente é ainda, né? Ele não entendeu. Meu querido, eu... a gente não é da polícia. Se a gente apagar pegar... você, a gente Sim. apaga todos os seus registros. Você a arma some. silenciada a tá, tá lá? Tá lá. Eu pego a arma silenciada do chão e não tiro no pé dele. Tá, você dá um tiro no pé dele. Dá um tiro aí. Oh! Puf, dá um tiro. Não, dá... Tá, oh, ok. Vou, vou dizer que andado? como ele tá amarrado, tudo bem. Como ele tá amarrado, você Não, acerta. ele não tá amarrado. Eu que tô segurando ele. É, você tá segurando? Ok, então dá um tiro. Dá não, um tiro aí. Não, os pés estão amarrados. Eles estão amarrados. Os pés estão amarrados Sim. e eles são todos os braços. Tá, mas como o Alex tá do lado dele, dá o tiro. Ah, manda o dado. Se tu me acertar, irmão. Nossa, assim. Eu tirei seis. Tá, Relaxa, você você acerta com seis. tudo no meio do pé dele. Ele... Tiago, eu, eu solto. Eu solto o menino e eu vou ver o pé dele. Ah, eu tava só blefando, gente. Eu não queria atirar no menino do adolescente de 15 anos. Mano, ele é a causa de tudo que tá acontecendo, velho. O, Gonzales, o pé dele tá sangrando dele. bastante, assim. Uh, o Gonzalez morreu por culpa dele, o amigo dele morreu por culpa dele. Como é que você tem pena de um verme desse? Eu não tenho pena. Thiago, analisa a situação. Ele entrou no bunker e atacou a Agatha. Tudo indica que aquele bunker deixou ele desse jeito. A gente ah, não tem tá uma fora prova do concreta. bunker ele continua assim. Mas a gente não tem uma prova concreta de que quando ele entrou no bunker, uh, ele, ele ficou por causa assim, ele ficou assim e não saiu ainda do transe ou do... A possessão ou do ritual que Mano, tá o pé do menino cara, tá sangrando importa, muito, importa. velho! Olha esse moleque, velho. Ele tá rindo da Mano, nossa eu, cara eu, enquanto a gente tá. Dá um dano de dano, por favor. O... Alex! Tiago, só eu? pra eu ver quanto ele, so... quanto ele sofreu. Alex. Tirei cinco. cinco. Pega aqui pra estancar. Ele começa a dele. dar umas apagadas assim. Estanca o sangramento do pé dele, Alex. 
Eu pego, eu, mano, eu amarro uh. muito forte, assim. Você quer gastar um ponto médico? Eu quero gastar dois. Não! Tá. Cê, não você, quero deixar Então você morrer. estanca com facilidade, assim. Uh, ele volta, tá. E você estanca, segura o pé dele e ele volta. <risos> Caralho! Você ainda acha que a gente tá brincando, moleque? Ele olha pra você com um olhar frio. Só que dando umas... Assim, de dor, assim, enquanto o Alex mexe no pé dele. Eu acho que conhecendo menino... pessoas como você, na minha linha de trabalho como repórter, você só liga pra autopreservação. Você é um sociopata de merda. A única se coisa é que, que você quer é se preservar. Eu ainda tenho uma informação que vocês não têm. Então, Gente, se esse vocês menino quiserem ele ela, demais. vocês têm que me dar algo em troca. E eu quero a minha liberdade. Pelo amor de esse Deus, que chave é demais. Demais. Gente, é só uma criança. É só uma criança, gente. Alex, eu entendo que você tem um afeto por ele porque ele foi seu aluno, mas... Desculpa, depois de ele ter matado outra pessoa, ele não é só uma criança. Não, tudo bem, mas vocês entendem que ele é uma criança que tá com distúrbio. A gente precisa ajudar ele. Ô, moleque, você ainda tem outro pé intacto. Você quer que eu dê um tiro no outro também? Não, 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 Thiago, não, 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 não tem pra quê. Não tem pra quê. Então fala Ele tá nisso, quer saber. Ô, garoto, que tipo de meio de trabalho é esse morreu? que vocês torturam adolescentes? Eu só queria lembrar que o Gabriel tá solto, tá? Eu já soltei ele tem muito tempo. Ele tá parado, ele tá, ele tá parado, os pés dele estão ah. amarrados, ele tá parado com a postura correta e os, e, os, e os braços pra baixo. Eu vou desamarrar o pé dele. Não, 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 Alex, não, não, não. Eu ele não tem Alex. como correr. Ele não, não ele tá com o pé perdido. Ele tá... Não, ele já, ele já desamarrou. Não, o pé tá desamarrado. Ah, ele droga. solta e solta. Não tem como ele correr. Obrigado, professor. É impossível. Você não vai precisar de amarrar se der outro tiro no teu pé, moleque. Então, calma, Thiago. Ele já não então, precisa, então... velho. Então fala Nem que, que você fazer isso. Saber. Eu não quero mais que ninguém morra. A última pessoa aqui que vai morrer por mim é você, moleque. Eu não me importo. Uma Gabriel. vida morta compensa 20 ou 30 ou 40 que não vai morrer, tá? Eu quero eu tentar então você fazer vai ter um mais uma morte na sua Você costas. tá disposto a fazer um trato? Sim. Eu quero a minha liberdade. E eu falo o que vocês precisam saber. Tá bom, justo, fala. Mas. A gente quer que você vá com a gente pra escola. Não. Você não precisa entrar. Não. Eu saio por essa Gabriel, porta. Gabriel, vamos lá. Eu saio Desculpa. por essa porta agora. Eu chamo o elevador. E eu falo a informação. E vou embora. Vocês podem não continuar dei. apontando a arma pra mim. Eu Se eu não falar eu informação, sei. vocês podem atirar. Olha, gente, eu. Nada que saia da boca dele eu vou confiar. Por mim, a gente leva ele pra escola, que pelo visto é a última coisa que ele quer. E eu tenho certeza que ele vai se descer da tarde. Porque quando ele. Ele, cor... vê, ele cortou moça... a garganta da menina sem, sem nenhuma dó. Vocês acham realmente que ele vai simplesmente falar a verdade vocês pra gente fazer no elevador e ir embora? Eu também acho que não. Ah, vocês entendem que ele não tem eu... nada a perder? Ele não tem nada a perder. Exatamente, ele não tem nada a perder se ele passar qualquer informação pra gente simplesmente ir embora. Por que a ele gente vai passar vai qualquer informação pra dele? Como Bom, a gente achou ele uma vez, a gente pode achar dele. outra. Não. O moleque tem 15 anos, o que, que ele vai fazer sozinho? Alex, você tem muito Ele não pode viajar ele, sozinho. Mas... Não é afeto, Alex. não é lógica. Ele tem 15 Alex. anos, ele não pode viajar sozinho. Alex. Ele não, ele não, não, não tá tem como fazer nada sozinho, ele tem uns um... pais... Você acha que ele não consegue falar nada sozinho? Ele conseguiu cortar o pescoço de uma menina sozinha. Ele conseguiu literalmente soltar escola. um demônio na escola sozinho. Ele conseguiu causar a morte do amigo dele. Eu não sabia que aquilo ia acontecer, seu babaca. Foda-se, moleque. Foda-se você. Aí, aí tá o exemplo de que ele se importa, sim. Essa atitude não me engana, Gabriel. Qual era o teu plano antes da gente chegar aqui? O que que tu tava fazendo ali? Eu aponto pra mesa. Eu só, eu só encontrei aquele lugar. Eu só encontrei aquele lugar. Mas a culpa não foi minha. E... Que o que eles fizeram me levou a fazer aquilo. E a gente quer parar, seja lá o que todo mundo tá fazendo naquela escola que tá prejudicando tantas pessoas. Eu quero ajudar vocês. Profe... Eu não me importo que vocês parem o que aconteceu. Eu perdi tudo que eu tinha de qualquer jeito. Mas eu quero a minha liberdade. É a única coisa que me sobra. Você vai ter a sua liberdade depois que a gente destruir o, o que tá assombrando aquela escola. Eu não quero Aí você vai escola. ter a sua liberdade. Eu não quero olhar ah, pra aquela você coisa. Você não tem novo. opção agora. Ah, eu... Gente, pelo amor de Deus, trabalha com a lógica, gente. Eu sei, eu sei que 
Vocês Pessoal. podem achar que é por afeto, não é por afeto, eu juro. Você Alex, tá de cheirar no Alex, pé de uma criança. Aqui. Ele é um delinquente de 15 anos que é os... Eu entendo, Daniel, eu justiça... entendo. Ei, 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 deixa eu terminar de falar. Ao olhar da justiça, ele assassinou uma menina na escola. Então... E que ele responda depois. Não, não é ele responde depois. Se a gente deixar ele livre, ele fica livre. Então, se tu quer trabalhar com a lógica, trabalha com a Tem lógica. Um e não com essa coisa aí que tu tá chamando, que tá raciocinando na outra cabeça. Ei, Daniel. Não faz o menor sentido. Eu não Você assassinei tá falando uma pro menina menino... na escola. Eu assassinei um monstro. Agora estamos chegando a algum lugar que merecia Gabriel, o que teve. Gabriel, pelo amor de Deus, conta tudo o que assim você sabe. Assim como um amigo dele. Que o amigo, amigo dele? Do monstro. O, quê? o que foi devorado dele pelo que... próprio monstro? Gustavo? 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 Dois nojentinhos. E por que você ficou tão, tão em choque quando eu te falei que o Matheus tinha morrido? Porque ele não merecia. Ele é o único daquele grupinho podre que não merecia. Gabriel, vou te fazer uma pergunta. Me responde. A Lina também. Coração. Não. Você merece? Ele olha pra você. Você acha que sim? Você não acha que isso é algo que você. Tem que dizer pra mim? Você que tá segurando a arma. Mas você sabe das suas ações. Eu quero a minha liberdade. Ele tem 15 anos. Ele não sabe. Você não, quer a sua liberdade. Ele tem 15 anos. Mas você acha que merece Se você liberdade. vivesse o que eu vivi, professor Alex, você saberia. Querer não é... Querer não é merecimento. Você ia entender o quanto esses nojentos merecem o que eles tiveram. Tudo bem, ok. Eu entendo que na sua cabeça eles mereceram. Mas usando a mesma lógica, você acha que você merece? Viver? Não, você merece a mesma coisa que eles tiveram. Talvez. Mas eu ainda tô vivo. E eu quero continuar. Então você vai com a gente pra escola. Vocês podem... Ai, ai. Eu não vou soltar nenhuma informação. Até o ser livre. Uh, antes da gente tomar essa decisão completamente irracional, podemos ligar pro senhor Veríssimo? Eu já liguei do lado de fora. E... por Pera, favor... Você, tá, você já tá ligando. Pera aí, que você falou que ia ligar, mas voltou pra conversar. Não, eu já tinha ligado e falei... Ah tá, quando você ligou... Pra... Quando você ligou, <risos> só... Tá, você liga pro senhor Veríssimo. Pra aquele número que ele deixou na mesa. Uh, e ele só fala... Um, você atende e você tem uma, uma voz grossa que só, que só diz o seguinte: O general Marcelo Gomes, 72. E ela desliga. Uhum. Ricardo? Então, já liguei pra ele. A única som que eu ouvi foi o endereço. Eu não quero falar esse endereço perto desse moleque daí. Ok. Uh, não, então. Fala, talvez lembre ele de alguma coisa. Não, 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 não. Não. Posso propor a gente não ir pra escola e antes ir pra esse endereço e levar esse rapaz? Talvez a gente consiga salvar o resto da mente perturbada dele. Você reconhece o endereço, Thiago? Não. Não eu reconheço o endereço. Não, não reconheço o endereço. Eu quero eu falar uma que... última coisa pra esse menino antes de a gente sair daqui. Eu tiro a foto da, da minha mãe do bolso. É, eu boto na cara dele. A minha mãe, essa mulher jovem da foto, ela morreu quando eu tinha 18 anos. Eu tava começando a minha vida. Eu tava indo fazer o curso dos meus sonhos. Toda a minha vida tava encaminhada. Eu nunca conheci meu pai. E a minha mãe, todo mundo falou que morreu num acidente de carro. Um acidente sem justificativa nenhuma. Um acidente que aconteceu num lugar completamente impossível. Ela morreu numa linha reta. O carro dela nunca foi nem encontrado, só encontraram o corpo. E eu, ao invés de desistir de tudo, ao invés de falar eu não tenho mais ninguém, e soltar a mão de todo mundo e ir embora, eu decidi fazer uma coisa da minha vida. Eu decidi entrar na área de investigação, eu decidi descobrir o que tá causando essas mortes misteriosas das pessoas. Eu decidi tentar descobrir o que matou minha mãe, e até hoje eu não sei. E você... 
perdeu nada. A sua vida acabou de começar. Você acha que você tem o direito de desistir? Você acha que tem o direito de não ajudar ninguém? Você acha que tem o direito de deixar outras pessoas sofrerem porque você tá frustrado? Eu perdi tudo o que eu tinha e eu não desisti, eu não dei as costas pra ninguém. Por que você acha que você pode dar? Eu só acho que você teve o que você mereceu. Assim como eu. E assim como eles. Eu tiro a minha faca do bolso e coloco na garganta do menino. Ele... Não, 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 não. Calma, levanta, calma, calma, calma. E ele tá com calma. um sorriso leve no rosto. Vai. Liz. Perde a única é que nem informação que bêbado. que vocês têm. Uh -uh. Vai. Você entende que você tá virando ele, Liz? Se você falar isso de novo, Alex, eu dou um tiro no meio da sua testa. Você entende que você tá virando ele, Liz? Eu nunca vou me tornar um lixo igual esse garoto. Então eu tira essa faca do... da garganta. Eu tiro a faca da garganta dele. Você esse não menino não vai ele... no carro. Ele esse tá querendo falar mim, quem merece e quem não morre. merece. Ele tá querendo falar quem merece e quem não merece. A gente tá falando que ele merece pra escola morrer com a gente. Eu acabei de falar... Mas pensando melhor, eu... parece que eu tô sendo levado por ele também. Não, você tá defendendo o um menino que brinca de Deus. Ele acha que as pessoas merecem ou não viver ou morrer. Ele acha que é. ele tem esse poder. E você, você tá caindo na conversinha dele. Você defende o um menino desse. Ah, você mas devia lá, então. morrer junto com ele. Liz e Daniel, muito que parabéns pra vocês dois. Falando de brincar de Deus... Quando eu tive que ficar deitado numa gaiola a madrugada inteira com vocês dois me ameaçando me matar. Ô, na moral, é porque na moral, só na moral, ele na moral. Deus. A gente não vai é brincar de DR agora não, Ricardo, moleque. A gente não, não vai sabe. brincar de DR agora não. A gente tem uma porra de um cadáver aqui, a gente tem um filho da puta apagado que pode acordar com o momento querendo matar a gente, que a gente vai ter que matar se ele acordar. A gente tem um moleque aqui metido a Kira na minha porra de minha frente. Hum. Mano, a gente... Precisa dar um jeito de calar a boca desse moleque, levar ele pra lá pra puta que pariu que a gente tem que ir, que o senhor Veríssimo falou, e sair daqui. Tiago, obrigado, tá? Obrigado ah, por ser Ah, você fica quieto, você seu... tinha o Ricardão no corpo, você acha que você tem direito de falar qualquer coisa? Acabou, acabou, acabou. Ricardão, não importa, não importa. Foda-se, Ricardão, foda-se, você foda-se ele, foda-se todo mundo, vai. Foda-se moleque especialmente, bora levar esse moleque logo. Pelo Se amor ele for de no Deus, meu carro, ele vai no porta-mala. Não, ele vai calado, que eu vou apagar ele antes da gente entrar. E no meu porta-mala. Pronto, fechou, não me importa. E aí? Eu vou falar uma última coisa pra você, moleque. Quando você acordar, você vai estar tá olhando no olho ou na falta de olho da Agatha. Ele tira a mão Entendeu? do bolso dele e ele tá segurando o um celular gravando um áudio. O celular tem uma capa vermelha. E eu arranco o celular da mão dele. Você tenta? Ele solta. Tenta. Dá um atletismo aí. Ah, mano, vou gastar pra tirar essa porra, não, desse moleque. Seis. Nossa. Tá, você consegue tirar, mas quando você pega o celular na mão, você vê que o áudio tava sendo enviado pra um contato que era a, a Agatha. Eu acabei de enviar esse áudio pra mim mesmo. Eu posso acessar ele e ter todas as informações de vocês falando sobre essa organizaçãozinha secreta, senhor veríssimo, Thiago. Liz, Daniel, eu tenho todos os nomes de vocês, eu tenho o rosto de vocês. E você acha que você vai ficar vivo depois disso daí? Eu você acho que essas pensar, informações né? são, podem ficar públicas a qualquer momento. Eu acho que foda-se, apago ele. O áudio tá sendo upado. Eu tento apagar ele, tipo, na mesma hora que ele tá falando. Não por esse ele. celular, idiota. Não, é, tô falando apagar o moleque mesmo, agora. apagar o moleque mesmo, não áudio. Você vai apagar ele? Você vai dar um... Vai, dá um eu quero dar... É. Esse moleque tá blefando. Eu pego o celular dele, o outro, que a gente tinha ligado, uhum. que tá no meu bolso. Nossa, tirei um. Eu tiro. Eu, ele recebeu alguma coisa? Não. Você ele tá onde? desbloqueado? Eu tenho como desbloquear ele? Não. Eu desbloqueei eu tiro... como? O quê? Como é que eu desbloqueei? É uma senha. Mas é, o moleque... Você é. só deu um socão no moleque, mas ele... E continua... Dá o dano, na real. Por favor. Nossa, vai quebrar a mandíbula do menino. Três. Três? Você desmaiou ele. Você conseguiu desmaiar ele, sim. Não, não é Gente, eu, eu, eu queria voltar um pouco no negócio que ele falou, rapaziada. Ele, ele disse que quando ele desceu com a Agatha no bunker, ele viu o quanto ele se odiava. E, e aí ele falou... 
e ele destruiu aquilo que ele mais odiava. Mas ele falou que ele se odiava muito. Assim. Ah, ele, ele não liga pra ele ser destruído. Ele quer isso. Ele quer que a gente destrua ele. Ele não pareceu muito feliz quando eu tiro no pé dele, não. Ele tá com medo de voltar pra escola porque ele vai conseguir ver o reflexo daquilo que ele é de novo. Então a gente tem duas opções agora com esse fato. Ou a gente leva ele pra escola e leva ele pra aquela sala de novo pra ele enfrentar os demônios dele. Ou a gente vai no endereço que o seu Veríssimo me passou. Com ele. A gente vai no endereço primeiro. Mas eu acredito que quando ele vê a Agatha ele vai ver um reflexo daquilo que ele é. E esse é o grande medo dele. Eu acho que quando ele vê a arma, ele vai o morrer. O careca começa a se remoer no chão. Ai, o careca! Pô. Eu pego a arma silenciada e dou um tiro na cabeça dele. Não, 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 a gente precisa não! Rajada aí. Atira? Atira. A gente precisa interrogar ele! Dá o Dois. Você errou. E você atira, piu, passa do lado da cabeça dele e ele... Caralho! O que é isso? E aí o Daniel te para, sabe? ele fala Sim, isso a tempo. Você tá, viu eu... susto. Calma, ele tá, ele tá acordado? Que porra? Eu, eu, eu pulo em cima dele, eu pulo em cima dele pra e cima. eu coloco. Al Alexander? Que está... Alexander? Seu fraco. Fraco? Por que, que eu sou fraco? Acho que é teu amiguinho. Fala, fala na minha cara por que, que eu sou fraco. <risos> eu não sei o que, o que o diretor viu em você. Ridículo. Você não era, nunca pular, foi tão bom quanto a gente. Eu quero pular em cima desse cara. Não, 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 não. calma, Liz, calma. Eu quero saber o porquê que eu sou fraco. Me fala! Porque você nunca vai ter a sede de poder que a gente tem. Você nunca vai entender a escuridão externa como a gente entende, seu verme! Ele cospe em você. Uf! Eu quero Bichão. saber o que, é que vocês fizeram comigo. <risos> é irônico que você não lembre. Na verdade, você lembra muito mais do que você devia. Eu lembro Seu tudo, merdinha. pra falar a verdade. Ah, lembra? <risos> claro que lembra, por isso você tá me perguntando agora. Eu quero ouvir a sua boca, só isso. Ah, é? Você acha que eu não lembro? Você a maneira que, que a gente tratava de as que a gente alunas... Fez <risos> fofinho, Alex, fofinho você tentar lembrar o que a gente fez com você. Mas eu sei que você não se lembra. Eu sei. Eu sei que você não vai eu conseguir lembro. lembrar. Eu não. lembro de vocês dois me segurando. Olha o seu amiguinho ali morto. Olha! Ele era, ele era fraco também, de qualquer jeito. Era só questão de tempo. Se você não tivesse matado ele, eu mesmo ia, eventualmente. A gente conseguiu o que a gente queria. Vocês perderam. Já é tarde demais. O que, que vocês queriam? <risos> hein? <risos> ele tá amarrado? Só quero saber isso. Não, ele tá só... Tá no chão. Ele tá, é, ele tá no chão. Ô, Liz, tá... você pode amarrar ele pra mim, por Mas favor? Você tá... Eu presumo que você tá segurando ele. ele. Eu, eu pulo em cima dele, okay. eu, ele tá no chão, eu pulo por cima dele, eu coloco os meus dois joelhos em cima do, do, do peito dele. Ok. E eu pego minha faca e seguro contra o pescoço dele. Quem é você, sua putinha? Oh, não, 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 não. não calma. Eu, eu falo, Liz, vem aqui rapidinho. Eu puxo não. a Liz, eu tiro. Eu vou ficar não, aqui. Não, não. Liz, não. por favor. Eu não De, deixo ele me puxar. Isso, isso é meu assunto. A é, é assunto não contra o outro, vai. Você vai tentar me puxar? É, vou. Tá, eu posso gastar ponto de... Ah, eu não tenho mais ponto de atletismo, tá. eu tirei cinco. Cinco. Alex? Tá. Tirei dois. Dois. Tá, você tenta puxar... Uh... Deixa eu só tirar um valor. Nossa. Quando você tenta puxar, a faca que tava na garganta dele passa um pouquinho e dá uma cortada. Ai. Mas não o suficiente pra... Pra matar logo de cara. Não, não deu um puta rasgão, mas você cortou a garganta dele um pouquinho, ele... Alex, Liz, por um Liz, momento, você espera. pode pegar. Cristo. Liz, por favor, esse é um assunto meu. Eu sei que você quer. Eu sei, eu entendo todo você o seu Você pode ele, mas eu tá vou caindo ficar sangue aqui. da garganta dele, assim. Eu, eu, eu coloco... Você não acha que ele vai durar muito tempo? Você interroga ele, faz favor, eu vou ficar aqui em cima. E eu não vou deixar tá. ele se mover. É. Parece que... Qual você é o nome está... dele? Qual é o nome dele? Desculpa. O nome dele é... O Lavo. Olavo, ok. Ai, Olavo, meu Deus! Tá. Olavo. Que... Por quê? É porque... Por 
que Por que, Olavo? Por quê? Porque você quer viver <risos> num mundo bosta desses, um mundo sem poder, sem... Por que que a gente fez isso com elas, Olavo? Porque a gente <risos> conseguiria algo muito maior. Alguns preços <risos> precisam ser pagos. Ale Alexander, uma coisa que você nunca entendeu. Que você é fraco. Onde? Quando ele fala Onde fraco, o cospe tá sangue pra, na, na, na sua cara, assim. Ah, velho. Tá que pariu, que nojo. Ah, oh, pelo amor de Não Deus, sou. mano. Já tô toda cheia de sangue. Ou, oh, na moral, cadê o diretor? Você perguntou isso pra ele? Sim. Olá, <risos> uh, ele olha pra você. <risos> Não faz diferença onde ele tá. <risos> o que a gente queria fazer, a gente já fez. Ele apaga. Ah, puta merda. Ótimo, o único cara que a gente cara, tinha... Velho. O único cara que a gente tinha pra interrogar. E não era um adolescente maluco, surtado. Apagou. Eu confiro, Muito obrigado, eu confiro, Alex. A, a, eu confiro o, o pulso dele, vejo se ele tá vivo. Ele tá vivo, mas ele tá desacordado. Ele ainda tá vivo. Tá dois corpos corpos pra levar então, mas tá não, não, não. o sangue do pescoço dele já. Não, não, não. Você não vai gastar ponto de médico pra curar essa bosta. Lamento muito, mas se você tentar, eu vou te segurar. Então. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Você se mete em coisas que não é sua, cara. Como assim não é nossa, velho? A gente acabou de ver um amigo nosso morrer ontem, velho. Tá gente morrendo. Ele... Nossa, ele, bem, se eles entendo, estão envolvidos com o que a gente tá querendo resolver... O Gabriel acorda de novo. A gente tem novo. que participar, moleque. O Gabriel acorda oh. de novo, ele olha. Galera. Ah. Uh, ah, meu Deus. O menino, o menino. Ou oh, a gente tem que levar esse menino pro carro. A gente tá perdendo tempo com o careca ali, velho. Ô, Gabriel, é assunto novo pra você. O Olavo morreu também. <risos> Ele também morreu. Só merecia. pra te deixar alterado. Gabriel, você tem alguma ideia de onde o diretor possa estar? Hã? O diretor. <risos> o diretor? O que? É. Por que eu ia saber onde o diretor tá? Porque ele tá envolvido nisso e você tava investigando. Eu não sei, na casa dele, eu não faço ideia. Pera, você não suspeita do diretor? Agora eu suspeito, com... sabendo que os professores estão todos envolvidos. Calma, três professores ele... estavam envolvidos. Os o três nosso amigo foram contratados aqui, por... por ele. Então é isso Exatamente. Que ele Agora eu entendi. Nossa, caralho, tu é metido em gente matou, é burro pra caralho, hein, moleque. Calma, Thiago. o Gabriel, ele não Como sabe de tudo, ele, ele não... Não consigo trancar mais esse mano, ou a gente apaga... Thiago, ele, deixa eu ver... Ou meter o pé, cara. Deixa eu ver o endereço que o moço lá te, te, te mandou, te falou? Você anotou? Eu não vou falar pra você o endereço. Ah, Gabriel, desculpa, eu não pude deixar de ver que você tava raciocinando alguma coisa aí, você encontrou mais alguma pista? É ele? <risos> Se eu esquecer informação, é. me deixa aí livre. Ok. Ah, Gabriel. Não, no caso. É, sou eu que vou ter que apagar ali de novo ou alguém vai se predispor aqui? Vamos pro plano original, que era Calma levar aí, ele eu, eu puxo... Ele tá, ele tá amarrado, não tá, o Gabriel? Não. Ele, não, ele, tá, uma, tá, ele tá com as... Ai, você desamarrou as pernas. Ah, é verdade, eu desamarrei. Eu pego que tava amarrando... Eu pego que tava amarrando a perna dele, eu amarro o braço e eu chamo os três pra fora do apartamento. Você okay. sabe que se ele gritar... Eu não vou sair do apartamento. Três adultos levando uma criança de 15 anos, ensanguentada, com o pé sangrando. Não, não, não. O, o menino tá ali ainda. Eu quero só conversar com você rapidinho aqui. Não, não. não eu vou ah, ficar ali dentro ah, com você. ele. Se vocês ah, quiserem você. conversar, vocês, eu vou ficar dentro ali com ele com a faca na mão. Alex, eu não vou... Eu, não eu só vou quero sair conversar. Daqui. Eu só quero eu conversar. Vou... Eu não vou sair de perto desse moleque. Eu não vou falar. deixar esse menino sozinho. Não, não a Lisa fica aqui. Vamos conversar. A gente pode Ei. conversar no carro, Ei. seus cornos. Por que, que, que a gente vai deixar aqui? a Liz sozinha com um cara que ainda tá inconsciente e pode acordar? O, Você, Gabriel, dois, o contra... Gabriel grita lá de dentro. Ei, eu tô contando aqui. Um, dois. Vocês estão tipo o dobro que eu. E eu que sou ruim? Pelo amor de Deus. A gente precisa agir junto. Não vem com essa de vamos conversar e vamos não sei... Vamos pegar o Gabriel e ir pro endereço. A gente precisa... Não sei. Não sei se tá, tá me deixando eu, louco, me dá eu, mais cigarro. Eu vou, eu vou até o Vamos Gabriel, ele tá, ele tá com os braços amarrados Fica agora. Né? Sim. 
Eu, eu pego ele pelo braço e eu vou levando na direção do, da porta. Okay. Alguém quer segurar ele pelo outro braço, por favor? Eu. Tá bom. Eu, eu vou descer na frente, eu vou descer na frente meio que resmungando, tipo, não sei o que aqueles caras viram em vocês, viu? Gente, eu não vou, eu não vou Bravo. conseguir, eu não vou conseguir. Quando vocês ficar começam de, a levar ele acordado. pelo corredor, ele começa a gritar: Incêndio! Incêndio! Eu dou, incêndio! Eu dou uma talando ele na mesma hora. Dá um atletismo Quando ele começa aí. o ele dá um grito, já tava pronto, já deu uma talão pra ele apagar. Ok. Tá, você, dá, você consegue, você, você bota na boca dele assim e, ele, e segura pra ele não conseguir gritar. Não, eu quero que ele desmaie, tipo. Não sim, só sim, não sim, gritar. ele desmaiou, ele fica tá, duro. Boa, boa. Ok, é... vamos pro meu carro. Vocês sim. deixam a porta aberta, vocês fecham a porta da Agatha com os dois corpos lá dentro? Não, e eu fecho a porta, eu fecho a porta. Ok. Tô segurando o Gabriel aqui, encosta a porta. Eu já tô esperando lá embaixo no carro, assim, encostado. Eu quero mandar uma mensagem pro número do senhor Veríssimo. Se não sei se recebe a mensagem, eu não só falando. Precisamos de limpeza e o endereço exato que foi. <risos> tá, você manda, você manda uma mensagem. E aí, você manda uma mensagem. Tá. Uh, chegando. A gente tá indo pro carro, a gente já chegou no carro. Vocês estão levando o moleque. Dá, dá todo mundo uma infiltração aí, só pra ver se vocês conseguem passar sem ser visto por ninguém. Uh... Carregando uma, um moleque Puts, adolescente. Eu, um eu gasto meu último ponto também. Uh, okay. ponto. Eu, eu não gastei cinco. o meu. Eu não gastei o meu, eu tirei quatro. Eu gastei não gastei o meu, eu tirei cinco. Não, é só, ó, o que, que tirar o maior é o que leva vocês. Okay. Tirei cinco. Seis. Tá, então vocês conseguem, vocês oh. levam, uh, vocês ficam de olho na rua pra ver quando não tem muita gente passando. Uh, os quatro ficam em volta do corpo e levam e botam ele dentro do carro, na parte de trás. Tá, no porta-mala. Uh, como é que eu tá? Quero é, vocês querem botar no porta-mala? Ok, vocês botam no porta-mala tá. e como é que vocês sentam no carro? Uh, primeiro, no meu porta-mala eu tenho. Eu, eu vou procurar um rolinho de, de fita silver tape. Uh, Posso dar preparação? Manda a preparação, vai. Tá, eu quero gastar dois pontos de preparação. Okay. Eu quero sentar na rua e fumar um cigarro, velho. Então você tá com oito. Isso. Tá, então você acha assim, você acha na, no porta-malas, uhum. porta tem um silver tape lá. Tá, eu prendo as pernas do Gabriel, <coughs> okay. uh, os braços, eu tiro, eu tiro o, o, a roupa que a gente tinha amarrado nos braços deles, eu amarro com o silver tape, e okay. eu coloco um pedaço de fita na boca dele. Ok. Tá, pronto, agora a gente pode ir. Eu vou dirigindo. Boa, Alice. Vocês, eu vou então, no banco de trás. Vocês começam a dirigir e colocam o endereço que o Thiago recebeu no telefone? Eu coloco no telefone e mostro pra Alice. Tipo, eu não quero falar o endereço mais alto pra tá. Alex não ver. Ah, tá o bom. endereço fica a tipo um quilômetro dali. Fica bem perto. Vocês vão até lá? Sim. Vocês então dirigem é. e vocês chegam num um prédio comercial bem abandonado assim. Uh, que tem só um escritório na frente. Vocês... Uh, vocês veem que o endereço, na verdade, fica numa ruela na, dentro, tipo, entre um prédio e outro. E quando vocês entram, vocês chegam no endereço que é uma pequena lavanderiazinha, bem velha, chamada Lava Lava do Melindro. É uma lavanderia, tipo, bem velhinha. E quando vocês entram, vocês veem um monte de máquina de lavar bem velha e sujo, um lugar bem sujo. E no balcão tem um velhinho. Uh, que tá fazendo as coisas dele Quando ele levanta o olhar assim Quase reconhecível Vocês veem que é o senhor Veríssimo E ele automaticamente muda a postura na hora E fala Eu tô esperando vocês E ele olha pro... Vocês, vocês entraram com o menino, vocês deixaram no porta-malas Com o menino Tá, vocês estão levando com ele, ele, olha, ele olha pro tá. menino Que agora Alguém tá acordado com um super tape E sendo é. levado assim Alguém vai ter que levar no colo o menino e eu amarrei bem as pernas dele, então... Isso! <risos> ah, esse é? Esse é o menino envolvido em toda a situação. O que o causou tudo em primeiro lugar. Ah, nós não queremos entrar com ele. What? A gente precisa fazer alguma coisa com ele. Ele tem muita informação, senhor Veríssimo. É, foi ele que causou tudo. Ele sabe tudo o que aconteceu e como aconteceu. Me sigam. Ele se vira e entra por trás de uma porta num depósito. Ô, oh, peraí, já que a gente tá numa lavanderia, você tem umas roupas limpas pra mim, pelo amor de Deus. Eu tomei um tirambaço aqui no ombro, mano. Ele dá uma risada e fala, definitivamente o que você não vai encontrar aqui é uma roupa limpa. Ah. 
E ele tá passa por trás. Tem vários... Você, você segue ele? Sim. Tem Sim, várias estantes com vários produtos de limpeza nesse depósito. É um depósito bem pequenininho. Na real, são três estantes é, nesse depósito e uma na, na frente. E ele te, levanta um tapete que está embaixo desse depósito super fechado e escuro e tem um alçapão. Ele levanta esse alçapão e desce uma escada. Me surpreende o Daniel tá conseguindo levar o Gabriel. Ninguém te perguntou ah, nada. Ele não tá relutando Pelo muito. Amor de Deus. Ele tá só dando uns pulinhos assim pra alcançar ele. <risos> Vocês descem, então, seguindo ele? Sim. Sim. Vocês uhum. descem e chegam num porão escuro com só uma lâmpada pendurada piscando é, fraquinha, assim, às vezes ela dá umas piscadas e volta. O lugar é bem escuro, bem sujo, cheio de pó pra todo lado, mas tem duas caixas de metal numa parede que parece estar tá bem mais limpas. O senhor Veríssimo, ele vai em direção àquelas caixas é, e, le, e abre as duas e pergunta, antes de vocês conseguirem ver, ele pergunta vocês têm todas as informações necessárias que eu disse? Depende do que é tudo, né? Acreditamos que sim. Possivelmente. Vocês têm o necessário para fazer a limpeza? O que a gente não mais tem, ou menos. Esse aí deve saber. A gente fala, precisa de mais. A gente, a gente precisa que coisa. esse menino abra a boca. Só que Exatamente. ele quer a liberdade dele em troca. E eu não Por sei que se você a gente pode um deixar. adolescente? Ele é um exoterrorista? Não. Ele tava com esse ele livro. Ele tava é envolvido humano. com os exoterroristas. Eu mostro o livro. Desculpa. Eu sei que a gente não foi apresentado direito. Prazer, Alex. Eu estou na minha mão. Ah, ele estende e aperta a sua mão. Uh, então, eu tentei falar, mas tô toda hora sendo interrompido por, por essas pessoas. E eu lembro muito bem do que você falou na casa da Liz, de confiar nos humanos. Só o que me pegou bastante. E a gente não tá fazendo o nosso papel. Eu digo a gente porque eu me incluo nisso também. A gente não tá sendo capaz de confiar nos humanos. Mas também eles estão fazendo pra merecer. O que Entraram esse dois fez? malucos na casa. Ele então, é o garoto que assassinou é o Gabriel. no vídeo é. que vocês mencionaram. Sim! Sim. Sim. Isso mas... não faz dele um trabalho nosso. Ok. Senhor Veríssimo, você pediu Sim. informações para... Por que vocês não consideram ah. ele um exoterrorista se ele foi o responsável? Ah. Eu disse que eu considerava. Eu vi ele com um livro exoterrorista. Hum. Mas okay. ele não carregava esse livro exoterrorista por ser um exoterrorista. Esse livro exoterrorista abre um compartimento. Meu uh, Deus, ele esqueceu estranho. o livro no apartamento. Não, vocês trouxeram. Não, não, não. não. Tá comigo, a gente pegou aqui. a mochilinha. Ah, é. oh, uff. É porque não. eu tava lá embaixo já, eu não vi, desculpa. Independente do que esse certo. moleque é considerado, ele é um assassino. O, o livro é exoterrorista que ele carrega é um livro usado pra abrir o bunker onde os rituais acontecem. Então eu não acredito que ele seja um exoterrorista. Ele só descobriu uma maneira de entrar num local de exoterroristas. Então vocês têm o necessário pra fazer a limpeza. Vocês sabem como entrar e vocês sabem o que tem lá. Nós Perfeito. sabemos como entrar. Nós ele sabemos se vira, que... Na hora que ele se vira, ele se abaixa na caixa, numa das caixas da direita e ele puxa da caixa um grande pedaço de tecido e pô, bota na mesa que tem no meio, a única mesa que tem no meio do, do do porão e o tecido não abaixa e aí vocês veem depois que, que ele rapidamente coloca que na verdade não é um tecido, é um colete que, que, tá, que tem um, um sobretudo por cima dele ele fala essa é a armadura que nós temos, é um, um, uma armadura de colete tático de Kevlar para proteção física de vocês. Ela é criada oh, para uso oh, pesado, oh. mas ela tem placas de proteção dianteiras e traseiras e aguenta até nível 4 de balística. Ela protege contra cabelo? Ela protege até contra um tiro de rifle. E aí ele puxa outras duas... Pô! Pô! E coloca três armaduras em cima da mesa. O nosso problema não é tiro, não, meu querido. O nosso problema vai muito além disso, porque o nosso okay. problema é uma menina que enfia cabelos dentro dos Liz. orifícios faciais das pessoas. 
Liz, ele se vira, ele se abaixa na outra caixa. Você ouve um barulho metálico de, de metal batendo em metal. Pelos, pelos seus registros e pelas suas habilidades no nosso, no seu recrutamento, ele puxa e coloca na mesa do lado, em cima de uma das armaduras, um fuzil. Esse é um fuzil de assalto, de ação a gás, com capacidade de munição para 20 tiros na, e, na carga descartável. E tem alto poder Agora de fogo. Agora a gente tem um fuzil. Ele tem um detalhe verde. Uh, já você, Daniel, ele se abaixa e vira e puxa. Ele monta um negócio que você não consegue enxergar porque tá escuro. Aí você ouve um tch -tch, Ele coloca em cima da sua, da, da, de uma das armaduras uma espingarda. Essa é uma Remington modelo 882. Um capaz de munição de 4 tiros mais um na câmera. Com alto poder de fogo. É, eu vou passando esses itens pra vocês, tá? Enquanto eu falo. <risos> Tá lá. E as armaduras também, pra cada um de vocês. Eu nem tô ah, mais bravo com o Alex, ver... que ele se fudeu ali, ó. Vocês podem ver as armas de vocês. E pra você, yes. Thiago, hum. se você é ao menos um pouco como seu pai era, você ouve um barulho. Hum. Você vê reluzindo na lâmpada uma longa lâmina. E ele coloca em cima da, da armadura. Uma espada longa. As criaturas do paranormal não são feitas biologicamente como nós somos. Eles são feitos de um material que é extremamente suscetível a cortes. O seu pai foi o primeiro da ordem a usar uma coisa dessas. Eu acho que vai fazer faz sentido você também usar. Tiago, seu pai fazia parte da ordem. Você está com a espada no inventário também, se você quiser ver. Eu, acho que, eu posso... acho que pra mim fechou por aqui. Eu tô indo. Não, 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 não. Ah. Eu aceito sua espada. Alex, você pega, pode pegar a espada, tá no seu inventário já. Alex, você é nossa isca, você não pode ir embora. Ah, se eu for servir de isca, tá aqui, eu não vou servir. Eu te mandei. Então, ah, pera, eu tirei, eu tirei, vou botar de novo. É. Valeuzão, galera. Eu. Espera, 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 Alex. Seu veríssimo. É, eu sei que ele não faz parte da ordem, mas ele ajudou muito a gente na investigação. Será que não tem nada só pra proteger esse menino pra ele ir com a gente? Me espada. Como eu disse. Ajudou com o quê? Eu estou em trata. Ele deu estrada. Daniel, nós... deixa seu ódio um pouquinho pro lado. Nós, nós desculpa, temos, como desculpa. eu disse, a ordem não, não é mais o que ela costumava ser. Nós só temos equipamento pra equipe de vocês. Os três membros da ordem. Tudo Seu Vinícius, eu gostei de você. Hum. Se eu ficar aqui conversando com você, te assistir um filme, Netflix. Você não vai aguentar nem 20 minutos, senhor Veríssimo. E o um menino? Ele vai querer ver Power Ranger. Ele vai querer ver Power Ranger. O que a gente Ranger. faz com o menino? Ele vai falar muita água. Como vocês disseram, ele tem é, informações exoterroristas. Ele, ele é um exoterrorista. Se vocês acharem que, já, que ele já deu o suficiente ou tem informações suficientes, eu posso cuidar dele e ele vai ser levado para uma das nossas estações e vai ser Mas preso temos... como exoterrorista ou interrogado. Ok, nós temos apenas uma situação que é, eu pelo menos acredito que ele sofreu algum tipo de lavagem cerebral ou alguma coisa no momento que ele entrou no bunker. Não sei o porquê, mas eu tenho essa teoria. Talvez o senhor pudesse me ajudar a esclarecer essa dúvida. Se é isso ou se não é isso, ou se ele é um delinquente psicopata mesmo. Quais informações você tem sobre isso? Uh, basicamente, ele espionou uma das alunas chamada Agatha. Uh, e descobriu como entrar no bunker atra at através tipo, de uma foto que ele tirou dela, que era tirando uh, o livro da estante, certo? Para entrar no bunker da escola. No momento que eles entraram no bunker, ele disse que uh, descobriu quanto ele se odiava e como ele... Uh, alô, peraí, deu uma bugada, fala de novo. Uh, ele... E como... Ele sentiu como... Ele viu como ele se odiava e decidiu também matar a Agatha, que era uma coisa que ele odiava. Talvez aquele lugar tenha despertado um ódio no coração dele e feito ele fazer coisas. Eu não sei, eu não tenho nada dos meus registros que mostram esse tipo de comportamento sobrenatural, então eu não sei, por isso que a gente... Ele encara o... Decidir. Ele encara o Gabriel por um tempo e fala isso. Esse olhar não é... Não é um resultado de nada paranormal. Ele não parava de Mas dizer é que ela um teve o que mereceu. Ele então, ficava dizendo um repetitivamente, né? ela teve o que mereceu, ela teve o que mereceu. Eu Porque alguém um pensaria que uma jovem merece 
se tornar um monstro? Eu honestamente não... Eu, não... eu tenho tantas informações quanto vocês, eu só posso pensar o quanto Putz, você seu pode. veríssimo, a gente tem um problemaço. Ele tava gravando a nossa conversa num gravador, sabe? Ele falou que ele tava meio que mandando pra internet essa conversa. A gente precisa muito, assim, de resolver isso, essa situação. É, com que... Quem pegou o gravador da mão dele? Foi, foi você, não foi, Thiago? Tá comigo. Mas eu eu posso que tentar. Alguma coisa. Vocês querem que eu tente excluir isso aí? Eu posso tentar. Você manja Vocês ouvem dessa só parte o, o Gabriel com, com o Silver Tempo. <risos> pela garganta. Ah, ali. ele tava fazendo a bait, não é possível. Eu Ai. quero pegar minha espada e encostar a ponta na ferida do, do pé dele, sem perfurar, só encostar assim perto. Seu Ai, Nilson Thiago. tá vendo? Eles não têm capacidade cognitiva pra fazer Thiago. isso aqui. Não fala comigo. Tente levantar Silver essa Deus. lâmina só contra os monstros. É isso mesmo. é um monstro. Ele vai até não tá em direção ao Gabriel e arranca a silver tape dele. O que você sabe? O Gabriel só olha pra ele de volta. Eu quero a minha liberdade e eu falo tudo que eu preciso. Eu não sei por que eles querem me levar nessa escola, eu não sei por que... O, o Sr. Veríssimo dá um tapa na cara dele e fala... Me fala o que você sabe e você vai embora daqui. O Gabriel aponta pra vocês e fala Seus amiguinhos aqui vão deixar? O Sr. Veríssimo só fala O que você sabe? Ai, ai, ai o, o moleque tá tipo Com dificuldade de olhar pra ele assim fala, No livro do ritual No livro do ritual Que tem dentro do bunker Tem informações de Efeito colateral do ritual era, era se alguém morresse durante o processo, os restos precisavam ser queimados e ele ia ser projetado. Eu não lembro, eu não eu, eu fiz rápido o que eu sabia, não era, eu não sabia que aquilo ia acontecer. Ele dá um outro tapa na cara do Gabriel. Precisa queimar os restos mortais que estão lá, é só isso que eu sei. Eu achei que o incêndio ia dar certo. O, o Veríssimo, o Veríssimo só pega uma, uma faca, uma, um canivete que tem no bolso. Corta a silver tape do, da mão dele, corta a silver tape do pé dele e fala, vai embora. E se eu ver você de oh, novo... Seu ver. Eu não vou ser tão bonzinho. O moleque só vira assustado e sai mancando assim. Hum. O seu veríssimo deu um trabalho pra trazer ele aqui, pra ele falar que a gente precisa ler o livro que tá no bunker, que a gente meio que já tinha essa informação. A gente não sabia sobre né? queimar os restos mortais. O senhor Veríssimo, ele, ele volta... Ele falou, ah, de um livro, livro. ele falou de um livro de rituais que tinha dentro do bunker. Provavelmente foi... É como, é como um, um meio de processos de, de exoterrorismo. Uh, se eles forem interrompidos e o corpo for possuído pelo... Honestamente, é, é uma ciência muito inexata, mas faz sentido hum. eu ter que queimar os restos mortais e o que você estava lutando era só uma projeção do que realmente estava lá dentro. Vocês precisam que queimar... Hum. Cada hum. corpo e todo o material orgânico que tá lá dentro. É, você tem você alguma coisa fogo, que depois? cuspa fogo pra gente levar? Ah, não nesse momento, mas vocês podem levar alguns galões de gasolina. O que, eu tinha, o que é, a ordem tinha pra oferecer toda, pra vocês né? agora foi o que eu pude dar. São esses você equipamentos. Eles devem ser o suficiente pra vocês fazerem também? a limpeza. Uns fósforozinhos? Além do, da gasolina? Porque vai que o isqueiro do nosso colega aqui acaba, né? Vocês não conseguem tem fósforo, comprar não? isso em qualquer loja. Ah, o que a ordem tá tinha bom. pra oferecer que realmente importa, eu já tenho. Eu já dei a vocês. E. Daqui é Alex é seu nome, não é? <risos> é. Você parece ter uma boa alma. Você. Estaria interessado em lutar contra esse tipo de coisa mais pra frente? Eu já tô aqui, por mim continua. Toda ajuda Se que a ordem com puder eles... ter agora. Vocês confiam nele? Ele vira pra vocês três. Não, eles não confiam. Mais ou menos. Eles, eles não me respeitam, eles não escutam o que eu tenho pra falar, eles não confiam em mim. Beleza. Eu acho que na hora H ele se prova a ser útil, então beleza, eu confio, vai. Eu não confio, eu mas qualquer pessoa a mais também. é útil. Eu só acho que ele precisa de treinamento. Fora isso, 
Tudo bem. Digo mesmo pra você, Elis, e dou um tapinha acenando ao meu. Pra ser bem sincero, assim, Veríssimo, eu não confio muito nele, mas quanto mais pessoas, melhor. Pelo fato de vocês terem trazido ele aqui, as palavras de vocês não condizem com as ações. Eu acredito mais no Daniel. É, aproveitando que você acredita em mim e gosta de mim, pelo menos eu acho, a gente também fez uma besteirinha. Uh, a gente talvez tenha deixado um exoterrorista vivo no apartamento da Agatha. Nesse ponto ele já tá morto, ele tava sangrando e não, não foi Não, ele tava sangrando ah, ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. É. Desculpa, cortei o personagem. Meu bleed out. Ah, só tem que fazer uma limpezinha lá, né, no Vocês apartamento que estava. Vocês dois exoterroristas? Assim, não é que a gente assassinou, é que eles chegaram atirando, a gente, sabe, pedra para tesouro, o cara tá com pedra, tá aqui o papel. Assim, tem uma informação é importante nosso... que você precisa sobre Alex, não porque é nosso... ele tava ajudando esses exoterroristas aí. Fala. É... Os dois exoterroristas que a gente matou, eles agiram em conjunto com esse senhor aqui que você tá você vendo. Falando você, assim, você... você falando assim, você tá tendendo a falar que eu ainda tô, né? Faço parte Explique -se. disso. Explique-se! Eu me explico. Uh, senhor Veríssimo, então. Eu não me lembro de muita coisa. Mas esses últimos dias foram esclarecedores pra mim. Eu voltei a lembrar de aluno, de professores e os dois... Os, os dois... Ezo... Ezo terrorista, né? Que estavam no apartamento, eram dois professores que entraram junto comigo. E aparentemente eu comecei a fazer parte do culto deles, mas eu me recusei a aceitar aquilo. E eu fiz de tudo para sair. E eles usaram alguma coisa, algum feitiço, não sei, para perder a memória. Não é a primeira vez que um ex-terrorista lida com a verdade do que eles tanto tentam criar. E se tornam de nós. E também não é a única pessoa aqui nessa sala que fez algo que se arrepende. Ele se vira. Eu acredito que há bondade no seu coração, Alex. Eu acredito que você pode se tornar um de nós. Mas antes, lidem com a situação que vocês criaram. E me passe o endereço de onde estão os corpos desses exoterroristas que eu vou mandar alguém pra limpar. Eu mandei aqui nessa mensagem aqui, ó, meu querido. Dá uma sola pra ele aqui. Esse é um número descartável. A ordem não mantém <risos> números fixos. A gente não quer ser rastreado. Não, a gente, a gente tem a ficha Deus da menina Deus Agatha aqui. Rua Almirante Genivaldo Mendes, 33, apartamento 31. Nossa, aí mesmo. Prontinho, senhor. A e por favor, da, da próxima aqui. vez, não usem o método exoterrorista pra lidar com eles mesmos. Não assassinem a primeira alternativa. Quanto mais mortes a gente causar, mais a gente enfraquece a membrana. Rapaz. É, seu se Veríssimo, a gente pode ter ainda um exoterrorista solto, o diretor da escola, ele também estava envolvido, e eu não sei se ele vai estar tá no bunker, mas se ele não estiver lá quando a gente for fazer a varredura, é um exoterrorista que está solto. Se nós temos confirmação dele, a gente pode rastrear e encontrar ele eventualmente. Ele não vai conseguir fugir por muito tempo. Se a gente... Vocês têm confirmação que ele é um ex-terrorista? Bom, tudo indica que foi ele que okay. contratou os três professores. Pelas Bom, lembranças que eu tenho, sim. O tempo não é de sobra aqui. Vocês têm os equipamentos necessários. Por favor, nunca mais uh. voltem para esse, esse local. Ok. Bom, eu não tenho nada, nada né? mas eu levo os galões aqui de, de gasolina. Tá bom. Não, não tem galão de gasolina, você tem que passar e pegar depois. Aham. Uhum. Ai, tá bom. Vamos, vamos pegar meu carrinho. Tá, vocês vamos colocam gasolina, os equipamentos, isqueiro. então. Ah, as armaduras, elas, elas são um colete bem pesado e elas têm isso, sobretudo, pra justamente é, não parecer que vocês estão usando uma armadura no meio da rua. Então, se alguém vê de longe, parece que vocês estão só usando um grande casaco, mas de perto é. Oh, porra. Ah, alguém Eu pode ficar na só pra mostrar. De perto, tá, eu ela, tenho uma é, ela é bem protegida por dentro. Uh, e pode... E, e, então, todos vocês agora, com essas armas, todo mundo dá um D6 mais um de padrão de ataque. <risos> a, os que têm arma de fogo, tem mais dois se grudarem a arma e atirarem. 
Ah, o ah, Thiago tem mais um pra acertar as porradas, além do um, desse, um desses mais um de dano. Porque ele tá com a espada. E, todos, e toda a armadura de vocês subiu mais um por estarem usando esse equipamento. Pode Então, mais, a né? armadura do Thiago agora é 5 e a do resto é 4. E oh, só de a do Alex é 3. Se eu botar a gasolina na espada e tacar fogo nela, muda alguma coisa? Não vai durar muito tempo. Não, mas só mais muda alguma coisa? Muda ah, você vai estragar a espada, provavelmente. Não, não, não. Eu, de ferro. Eu, tenho, eu tenho uma pergunta. É, eu falei pro senhor Veríssimo da, da gravação lá do, do. Da gravação do menino e ele soltou o menino. Sim. É isso aí. Tá bom, tudo bem. É só. Né? Sei lá, tá avisado. Se der merda, deu. É pra jogar o um dado? Uh, não, não. Arma de jogar o dado pra quê? Arma de fogo. Ah, não. não. É que você tinha falado que a gente tinha que rodar um D6. Não, vocês têm um D6 mais um de dano agora como padrão. Ah, ah tá. tá, perfeito. Tá, Todo o dano de vocês é um D6 mais uhum. um. E se vocês okay. grudarem a arma é mais dois. E o Thiago tem mais um em todos os ataques, além do, tá. do que ele vai gastar sempre de ponto. É acerto mais, a, mais dano. É, né? quando você for acertar, você tem mais um de, de acerto. Nice, além dos, é. dos pontos de luta que você pode gastar. Uhum. E todos vocês têm mais um de, de armadura. Vamos pra esse então. Então acho que tá na hora de a gente acabar com tudo isso. Posso ir okay, no banheiro? Pro Essa lavanderia tem um, um banheiro? Tá, a gente, a gente faz mais uma pausa antes de vocês irem pra escola. Todos vocês estão bem armadurados com essa, com essa armadura desse ah, casaco. Deixa eu só per perguntar uma coisa. Ô, Thiago, você pode me dar uma das armas? Uma das pistolas? Pra eu ficar com duas, pelo menos? Não. É, eu vou dar a minha arma pra você. Tá, você agora porque eu, eu tenho um fuzil. É, porque eu tenho um fuzil e eu tenho uma faca. Então eu acho justo você ter uma arma. Tá, deixa eu deletar... Uh, deleta a sua, a, a sua pistola, por favor, pra mim. Deletei. Eu dou a pistola pro Alex. Gente, eu deletei. Não, eu... Eu, é, tá. eu deletei a pistola aqui. Eu tô agora... com duas agora, né? Você tem duas pistolas? Eu tenho a silenciada também. Ah, tá. Então você tem duas pistolas, ok. Mas Nossa, pior que tem a silenciada ainda, né? Tá... É, você e aquela silenciada? Você vai ser... Só ter um pouco mais de dificuldade pra acertar. Nossa, é verdade, tinha essa silenciada também, né? Que eu peguei do cara, quando Sim. eu fui dar um tiro na cabeça do cara. Ah, eu dou essa daí pro Alex também, pode dar três pra ele. O cara vai de dual, mano. Tá, você tem três. Você tem três armas, então você tem duas silenciadas e uma normal. Eu... O, cara o vai Daniel não gostou okay. todas. Ah, não, o Daniel, ele quer tá. fazer xixi, gente, o Daniel quer tá, fazer Tá, a gente xixi. vai fazer uma pausa agora. <risos> Último break, voltar, vocês então. já. Vocês estão. Vocês voltam pro carro e vão em direção à escola, então? Ok. Hum. Yes. Ok, perfeito. Yes. Vamos fazer uma última pausa. Você já tá com a gasolina ou vai ter que passar no posto? Uh, vocês podem passar de boa, comprar um galão de gasolina num posto de gasolina, comprar isqueiro pra cada um, fósforo, vocês têm tudo isso. Tá. A gente tá. passa rapidinho por isso. Vamos fazer uma pausa então aí no banheiro e voltamos yes. em dois, três minutinhos. Vambora. Yes. Tá. Estamos de volta. Alô? Alô? Todo mundo aí? Olá. Thiago? Ah, opa. Uh, eu, Alex. Tô por aqui, meus queridos. Daniel. Estou aqui. Liz. Oh! Perfeito. Vocês então todos bem equipados. Vocês chegam finalmente na escola. Peraí. Vocês chegam na escola. É mais ou menos umas 19 horas depois de tudo que aconteceu na casa da Agatha e tudo que aconteceu no, na lavanderia. Vocês veem, não tem ninguém ao redor de vocês. Uh, a rua tá bem vazia. Vocês descem do carro, preparados, com a armadura que é pesadíssima, mas vocês conseguem é, se, se movimentar até com, com uma liberdade, porque ela é bem projetada para vocês terem um pouco de flexibilidade, apesar de ela ser bem resistente. Uh, o Thiago, com a espada longa dele e vermelha. O Daniel com uma espingarda, Alice com um fuzil que tá amarrado ao redor do peito dela e o Alex com duas pistolas silenciadas, os quatro parados de frente à escola que solta uma leve névoa pela fresta da porta pelos, fa pelas faixas amarelas de polícia. Bom... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a nossa formação. Calma aí, só... a gente parou no posto? Comprou tudo? Vocês pegaram tudo, sim. Tá, ah, eu... Okay. O que, que a gente comprou? Eu, eu... queria... Tá, vai lá. Eu, eu... eu... comprei uma mochila. Tá. Eu tinha... Eu... eu tinha dinheiro pra comprar uma mochila? 
Ah, você tem uma bolsa é. sua, já que você tá carregando pra todo lugar que você vai. Não, tá mas eu, eu, eu comprei uma mochilinha aqui pra conseguir colocar um galão de gasolina. Tá. E na minha, na minha, no meu bolso, na verdade, eu guardei uma caixa de fósforo. Ok. É isso. Vocês estão levando um galão nas costas do, do Alexander agora. E vocês estão na frente da escola. Eu, eu comprei um desodorante aerosol, um isqueiro e uma caixa de fósforo. Ok. Eu não comprei nada, eu fiquei no carro fumando com o Thiago, aparentemente. Ah, a gente ficou fumando no carro. Fora do carro, na verdade, pra Liz não ficar braba. Obrigada. Ah, fumei do carro mesmo, mano. Opa. Putz. Hum. O, o, a gente tá indo pra nossa morte, eu quero fumar confortavelmente antes de morrer. Tá, eu acredito que a melhor formação seja dois na frente, o, o Alex no meio e uma pessoa atrás, porque o Alex não tem armadura. Por okay. favor. Beleza, eu concordo. Uh, eu posso ir... Eu posso ir na frente. Eu posso ir na frente também. Eu posso ir na frente, porque tem uma espada atrás. gigantesca. Também. Vocês que sabem, eu posso ir atrás... Eu... Eu que vocês Quem tem espingarda? É o Daniel. Eu acho Daniel. melhor você ir atrás. Pode ser. Quem, quem é é? Fácil, a gente tem que ver é... também quem tá mais saudável, né? Quem aí tá mais saudável aí, que tá com a composição física Eu tenho física 16 boa. de vida. Você tem 16 hemoglobinas no corpo? Tem 16 hemoglobinas <risos> no corpo. Hum, eu, eu acho que ela 13. tem muito mais... Eu acho que essa galera tem muito mais hemoglobina que eu que tá com 8, né? Pode Não, ser. Eu... Ah, então vai vocês dois na frente. Ali é, o Thiago tá ainda é o que mais coisa. tá machucado, porque ele teve a, a, a parte arrancada é. e, e o peito dele foi quase rasgado no meio, então ele ainda tá com mais feridas de todos vocês. Por que, que a gente tem que ir numa fila? Por que, que a gente não vai de dois em dois? Vocês podem ir de dois em dois. Por... Bom. Cabe, no, cabe no, na, no corredor. Eu vou atrás okay. com o Thiago, então, vai. Tá bom. Pronto. Então... Tá, calma, você vai, você vai na frente comigo, então, Alex. É, eu vou. Eu, tenho, eu tô com 18 hemoglobinas no meu corpo, eu tô tranquilo. Tá bom, eu tenho um fuzil, então acho que tá tudo certo. Vocês entram na escola e a escola tá com uma névoa um pouco mais espessa. Ah, o mesmo sentimento da outra vez, quando vocês entram, a escola tá mais fria do que ela devia estar. Tá. As ruínas é, e, a, e o movimentário de vocês agora mais pesado com as armas ecoam pela, pela, pelos corredores da escola. Vocês acabam chutando alguns livros e cinzas e um pedaços de madeira pelo caminho, porque carregar essa armadura é... faz com que você perca um pouco a noção das coisas que estão tá ao redor, é... mais leves como papéis. Vocês continuam caminhando e seguem em direção à biblioteca. Vocês veem aquela biblioteca que vocês tinham visto mais cedo e aquele... aquela mesma névoa super espessa dentro, como se fosse um, uma... uma barreira de névoa Tá na frente de vocês com as portas bem abertas que vocês deixaram da última vez que vocês passaram por ali. Gente, Enquanto já vou vocês começar... Quando vocês estavam passando pelo corredor em direção à biblioteca, vocês olham pro lado é, onde tava o, a, aquela porta do arquivo aberta e aquele corpo do Gonzalez ainda tá lá apodrecendo e vermelho. Com as manchas de sangue da luta que vocês tiveram mais cedo. Thiago, já que eu tô na frente, você pode me passar o livro preto? Foi você que ficou com ele. Toma aqui. Eu Obrigada. vou começar já a despejar uma trilha de gasolina daqui, se vocês tiverem nenhum problema com isso. Eu tenho. Eu não tenho. Porque caso você jogue fogo, a nossa única saída é aqui, né? Mas vou fazer uma trilha. É verdade, só... é o nosso único caminho de saída. Mas eu não vou tacar eu... o caminho, eu só vou fazer uma pequena trilha pra se a gente não conseguir tacar fogo lá de dentro, a gente pelo menos ter um jeito de tacar fogo pela trilha. Eu concordo com ele. Mas... Tá. Não, não, Vocês mas vale lembrar que... também que é melhor a gente morrer do que deixar isso vazar, isso... Continuar vivo. A gente tá aqui, mas vocês lembram morrer. que os meninos tacaram fogo na escola inteira e não adiantou nada, né? A gente precisa... Jogar essa gasolina dentro do bunker. Essa trilha, por mais que a gente Sim, tenha ela... ela, se a gente não conseguir botar gasolina dentro do bunker a tempo, não adianta de nada. Sim, ela vai tá... a gasolina vai estar tá lá dentro, o que ele quer dizer é que caso a gente sair às pressas... A gasolina já tá lá, aí ele só faz a trilha de fogo, entendeu? Põe fogo tudo que tem lá dentro. Eu não sei uma boa ideia, mas tudo bem, vamos, não vamos perder mais tempo. Eu acharia uma boa ideia a gente botar fogo na sala de arquivos. Queimar os restos mortais? Exatamente. Uh, Seria os mas... restos mortais dos documentos? Não, do, do Gonzalez. A gente pode arrastar ele até a área externa e colocar lá. 
Mas... Gente, o fogo não precisa Bom. ser uma labareda gigante. Só botar um pouco de gasolina no corpo e queimar. Ele vai e queimar se a gente pegar uma lata de lixo de metal da escola, que não deve ter que deteriorado tanto durante o incêndio, e tacar o corpo do Gonzalez dentro e o fogo dentro? Mais fácil, né? Por mim, tudo bem. Eu só, só acho que é bom a gente colocar fogo, porque, né? Eu tá. Acho que... Tá, então vamos pra sala de arquivo. Eu não consigo ver Vocês voltam até a sala de arquivos e tá o corpo é, com a cabeça explodida do Gonzalez lá. Só que agora ele tá um pouco mais humano, ele voltou a ter um, um formato mais de corpo mesmo, de cadáver. É, eu consigo ver alguma lata de lixo ali por perto, um latão? Tem uma lata de lixo derrubada escola. à sua direita. Tá bom, vamos erguer essa lata aí, rapaziada, botar um não, pouquinho de... Não, latão não, uma latinha, você não tem um latão dentro do arquivo. Ah, ah no refeitório deve ter uma lata de lixo gigante. As crianças depositam os restos de comida. Eu vou no refeitório ver, alguém vai comigo? Quem é que vai arrastar o corpo do Gonzalez? Gente, eu acho gente. melhor a gente só colocar o corpo dele perto da biblioteca. Porque se a gente se expor demais e ficar muito tempo aqui, vai dar merda. Que a neva gente... com certeza já se Então, eu acho doença. melhor a gente colocar na área externa. Coloca o corpo na área externa, coloca um pouquinho de gasolina e já joga fogo. É, porque o fogo vai se alastrar aqui dentro e a gente vai morrer asfixiado lá embaixo. Então, na área externa não vai ter problema, a gente tá. não vai... Okay. ok? Tudo bem, pode ser. Então eu guardo um revólver assim na calça uh -huh. e começa a puxar o corpo do, do Gonzalez. Ok, você consegue puxar até com certa facilidade, uh, ele, não parece, ele não é tão pesado quanto ele parece e você, vocês conseguem arrastar ele até onde vocês querem levar. Eu abro minha mochila, tiro o galão de gasolina, jogo muito pouquinho, tipo, Ok. Bem pouquinho, só pra começar uma chama, eu acendo um fósforo e jogo nele. Ok. Jogo no fogo. Uh, vocês ouvem, sentem o cheiro de carne queimada e ele começa a, a... Ele pega fogo facilmente, assim, e começa a se dissipar um pouco em volta dele. Você tem um corpo queimando okay, na frente de vocês agora. Vamos correr pra biblioteca, eu... rapaziada. Pera, eu só jogo as duas fotos que eu tinha dele ainda. A uh, ex-esposa aí do cachorrinho. Ok. Eu jogo a carta da esposa dele que ele tava, comendo, que ele tava escrevendo pra esposa. Ah. O cadáver do Gonzalez agora, é, mesmo sem rosto, ele, a, a fumaça sobe pros céus no, no, na área aberta e os restos das memórias que vocês guardavam com, ele, com vocês queimam junto com ele. Caralho, eu tava mó empolgada pra sair metendo bala e vocês fizeram isso, agora eu tô triste. Thiago. Fizeram certo a fazer, não tinha. Fala comigo. Pelo né? Gonzalez. Pelo Gonzalez. Né? Bora. Vocês estão de frente na biblioteca novamente. E quando vocês atravessam a biblioteca, a névoa tá mais espessa do que ela tava aquela primeira vez que vocês entraram. Uh, mas mais uma vez, quando você entra, é um ambiente novo, vocês se sentem diferentes, se sentem com mais frio. Uh, mas a armadura, ela esquenta vocês e ela é bem quente, assim, ela é bem... E eu tô com muito frio. Você tá eu com bastante frio, tô... você sente bastante frio. Nossa, Vamos você rápido, tá até gente, tremendo um pouco de e o, o bafo de vocês é bem visível, assim. Toda, toda vez que vocês falam, sai bastante vapor. Gente, por favor, vamos rápido, por favor. Vamos, vamos, vamos. Já já vai esquentar, vai, querido, já já vai esquentar. Bora. Você quer um cigarrinho pra esquentar, que... Alex? Não, obrigado. Não, 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 não. Eu vou dar sanidade, por favor. Oh. Todo mundo? É. é assim, minha parte menos preferida. Cinco. Ai, quatro. Nossa, dois. Tá. Um. um. Tá. Não é possível. Uh, Daniel, quando vocês estão andando, você ouve sussurros ao seu redor, tipo... O Alex, ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele vai te trair. E você agora começa a ter... Lembranças e, e você olha pro Alex e você vê ele mexendo um pouco estranho E você tá começando a suspeitar que o Alex, na verdade, é uma criatura E o plano de levar vocês lá pra baixo e matar vocês lá tá dando cada vez mais certo Ok, ok, ok hum. E você Será? sabe que matando ele lá embaixo é o único jeito de matar essa criatura terrível que ele é Que tá enganando vocês pra levar vocês lá não, isso já aconteceu antes, já aconteceu antes. Eu já tive sanidade baixa, já tive esses pensamentos. Não vai, não vai acontecer de novo. Uh -uh, uh -uh. Mas será? <risos> Eu não gosto dele. Vocês continuam andando pela biblioteca, pelo mesmo caminho. Vocês veem as pegadas de vocês que 
da, da outra vez que vocês passaram agora com rastros da corrida e de toda a ação, vocês chegam finalmente naquele canto onde tudo aconteceu, vocês veem sangue, uma poça enorme de sangue para todos os lados e vocês sabem que esse sangue é dos olhos do Gonzales que explodiu na frente de vocês. Ah. Tiago, cadê o livro? Eu já dei tá pra, comigo, tá comigo. É, ok, eu vou chegando perto da estante. Você chega na estante e você vê que aquele lugar, aquela, aquela parte da estante onde você tinha aberto todos os vidros mais cedo, você sabe exatamente uhum. onde está aquele, aquela partezinha preta. Eu coloco o livro. Você coloca o livro como? Hum. Eu tento colocar ali na frente do scanner com o logo dos exoterroristas capa, encostando você no encosta, scanner. Não acontece nada. Tenta na virar capa. o livro, Liz. Eu tento abrir o livro. Tá. E colocar ele perto do scanner aberto. Uh, você coloca e não acontece nada também. Tenta Liz, colocar o fundo. Liz, é o seguinte: a segunda prateleira de cima pra baixo. A terceira. Não, é, é, onde, é onde tá esse dispositivo. Tá é onde tá esse dispositivo. É onde, é ela onde tá, tá aberto. Vai ser ah, a traseira do livro, é, não? Pela... Mas não é, só ver, não é só ver pela foto da Agatha? Isso. Então, é, a, então, é, lá, é lá onde tá mexendo mesmo. É onde fica esse. Onde fica esse dispositivo? É que ela, ela tá mexendo onde fica o dispositivo, ela não tá colocando ele. Você colocou não, na, de capa, eu... não foi? Aberto, não foi? Tá, de Coloca lado. Coloca do jeito sim. que ela tá colocando. De lado, de lado. Essa é a parte das páginas? Dá pras páginas. Não abre. A Mani. parte de trás? Quando você passa a parte de trás e você passa de cima pra baixo, como se fosse um keycard assim, você ouve um. Oh. Ah, é isso, rapaziada. Tá bom, eu coloco o livro. Putz, dentro do meu jaleco. De volta. Vambora. Ok. Você. Ok. Antes da galera esse entrar. Som não... Esse som não me entrar. lembra nada? Uh, não, é só um som de. É um. Ok. Tá, a, a, estante, a estante não soltou um pouco, eu tento dar uma puxada nesse. Você estante. puxa, ela vem pra trás, com facilidade. Aí, perfeito. Antes da gente entrar, eu quero falar que a gente provavelmente vai ver cadáveres. Vamos ver crianças mortas. Vamos ver muitas coisas que provavelmente vão ser muito Eu tô vendo na minha nós. frente uma escada. Quando você abre, você sente uma, um, um, uma grande onda passando por você, assim, um cheiro terrível e muita neva sai, como se fosse um, aberto uma porta de fumaça, assim, passa por vocês. Eu quero arrastar uma mesa, eu quero arrastar uma mesa e colocar na, na porta pra ter certeza que ela não feche. Tipo, ok. Esse vai da biblioteca. Uh, vocês então agora vêm. Quando a névoa se dissipa um pouco, vocês veem uma escada que desce pra, com, uma, com paredes de metal. E lá embaixo tem uma luz bem fraca, vocês mal conseguem ver o que tem. Ah, eu tenho uma lanterna. Mas eu tenho um fuzil também, aí fica meio difícil. Ô, Alex, você ainda tá com três pistolas, você né? Você consegue atra atrelar a lanterna Eu consigo, fuzil, consigo. Sim. Tá, beleza. Então tá, então eu boto minha lanterna no fuzil. Tá, você coloca a lanterna no seu fuzil e que você começa a descer? Uh, eu é que quero que alguém desça do meu ladinho. Eu desço. Só tem espaço pra uma pessoa pra descer na, na escada. Ai. Eu vou... At... Tá, eu não, acho que é melhor eu o Thiago ir atrás de você, É uma escada não? bem fininha. Eu tenho, eu tenho a lanterna, eu vou na frente. É, Thiago, você vem atrás de mim? Eu já tô aqui. Perfeito. Ok, eu, eu desço na, na frente. Ok. Você começa eu... a descer e você tá. ouve os passos metálicos de vocês descendo por essa escada escura. Você vê, quando você aproxima perto do chão, uma parede de metal de um bunker que é bem novo, assim, ele é bem, bem feito, mas a energia tá bem fraca. Você vê uma, da, uma daquelas lâmpadas de bunker, assim, militares, iluminando a parte do corredor que você tá. Você desce reto e você vê que o corredor vai bem reto até um final, onde tem lá na distância o que parece ser um armário, mas você não tem muita certeza, talvez seja uma porta por causa da névoa. Você Gente. ouve todos os passos e sons que vocês fazem ecoando bastante com um eco bem metálico. E Gente, iluminando... E lá, e entre o final do, desse corredor e vocês tem uma, um caminho que vira à direita. A gente tem aqui que a gente pegou. Só pode lá no... ir. Agora, agora nessa área que você descer da escada, ela, ele, o corredor fica mais amplo e pode ir um do lado do outro. Tem duas, espaço para duas pessoas no corredor. Graças. Ok. Aqui nessa. É. Nessa planta do subsolo que a gente pegou, lá no escritório do. Do pai do Gabriel. 
Ah. Mostra que, pelo visto, tem cinco compartimentos diferentes aqui no subsolo. Ok. Ah. Tem uma porta nas corred... duas portas do corredor da direita, duas portas do corredor da esquerda e uma grande porta no final desse corredor. Ok. Se ah. a gente tem que queimar todos os restos mortais, a gente provavelmente tem que estar em todas as salas. Calma, o mestre falou que no final desse corredor, seguindo reto, tinha tipo um armário? No final desse corredor reto tinha um armário, é. Ou duas Isso portas, é você não consegue reconhecer direito, você chega mais perto. Mas é ah, algo com duas sim. portas. Por mim, a gente que... vai lá. Segundo sim. a nossa planta, seguindo reto, tem parede. Então provavelmente é um armário que tem ali. Ah, mas seguindo reto no corredor da direita ou seguindo reto da... Não, não, seguindo reto, escada? reto. De... Descendo a escada, reto. Talvez seja melhor a gente vasculhar dos lados primeiro, porque se a gente for pro fundo, a gente pode ficar encurralado com seja lá o que pode sair dos lados, entendeu? Tá. Daniel tem tá um bom ponto. Não, calma, Lembra. é que a gente... Tá, vamos lá. Lembrando que... Lembrando que o Gabriel falou que... O que... A gente lutou com uma manifestação do... do horror que realmente tem aqui embaixo. Eu não quero subestimar o que ele disse. Então pode ser que a gente encontre um bicho pior do que a Agatha, ou Sim. sei lá. A gente provavelmente não tá aqui pra lutar, e se pra dar esse bicho o máximo possível, até a gente conseguir queimar os assos mortais. Yes. Hum. Okay. ok. Eu... Eu pego a planta... Com quem, com quem tá a planta, subsolo? Uh, tá com o Thiago que, que... Na real, todos vocês têm a planta, vocês imprimiram a planta e vocês têm todos. Ah, é, tá, gente... ok. Eu pego a planta, eu posso usar a preparação pra formular um plano? Preparação é pra ver se você tem uns itens necessários, você pode só formular Ah, um ok. Plano. Só fazer o plano. Ó, observando aqui, eu acho melhor a gente começar pela sala de cima. Porque se a gente for pros cantos e a gente tiver que jogar fogo, depois a gente vai ter que subir e o fogo pode acabar se alastrando. Eu concordo com você pela primeira por vez, Alex. Por lá e descer. Ok, a gente vai pra última sala, no fundo do corredor. Pera, vocês começam a caminhar, então. Uh, vocês é chegam nessa, nessa curva à direita. E vocês veem que lá no final, o corredor tem algumas lâmpadas iluminando na direita e na esquerda. Uma primeiro na direita e depois na esquerda. Esse corredor é bem longo. E no final, vocês conseguem ver uma porta dupla fechada de metal. Vamos lá? Ah, então aquele armário que você falou realmente tava pra trás ali na nossa. Quando descia as escadas olhando descia no reto. Descia as escadas olhando reto, isso. É, nossa. rapaziada, a gente deixou pra trás o armário. Vamos voltar no armário. Vocês não voltaram, vocês estão, na, vocês estão entre. Não. Vocês estão na esquina. Tá. Na esquina. Eu quero, eu quero ir no armário, no final do corredor. Ok. Tá, então. Alguém vai com a Liz, hein? Eu fico com, sei lá, alguém aqui vigiando. Pra gente não ser encurralado. Você vem, Thiago? Não vou com você, Liz. Tá não. bom, eu vou, eu vou no final do corredor olhar o armário. Você vai, você segue reto até o final do corredor, você tem realmente um armário de metal, chegando para você consegue ver. Quando você abre esse armário, ele tem várias ferramentas de alicates, tesouras, correntes, todas completamente ensanguentadas. Alguns panos com sangue no chão também. É, eles estão utilizáveis? Tipo, eu consigo pegar alicate e levar ela caso eu precise para alguma coisa? Ou ah, ela tá, você tipo, pode, já você pode completamente... pegar. Destruída, ruim. Não, não. Quantos então, galões utilizados? De gasolina. São, são todas ferramentas. Uh, alguns espinhos, pregos, martelos. São várias ferramentas cheias uhum. de sangue. Assim. Quantos galões a gente tem de gasolina? Uh, na mochila do Alex cabem dois. Tá, não vai dar pra fazer uma tá. lotada. Eu, eu, quero, eu, quero eu quero levar um alicate, porque caso tenha que cortar alguma coisa forte, eu tenho um alicate junto. Você quer alguma coisa daqui, Dan? Uh... Daniel, eu não, quero, eu não quero tocar em nada que usaram pra essas coisas. Nem não quero, não. Tá bom. Você quer, Daniel? O que que tem não. aí? Vocês gritaram? Vocês acharam? Não, 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 não. É só você eu gritei, gritar. não, eu gritei, você gritou, eu gritei. Ok. Você ouve ah. a sua voz ecoando por todo o bunker. Faça um teste de vigilância, todo mundo, por favor. O que que tem aí? Meu Deus. Tirei um no dado. Eu tirei quatro. Tá. Eu tirei dois. Tá. Quatro. Tá, três, três. vocês... Três, tá. Vocês não escutam nada. Mas você ouve... Você ouve a sua voz ecoando, ecoando, ecoando várias vezes e ficando só um som que fica por um tempo e aí se vai. 
Tá, eu pego o alicate correndo e volto o mais rápido possível nos meninos. Pra gente voltar pro corredor. Ok. Vocês ouvem umas batidas de metal. Tum, tum. Elas ecoam um pouco. Vocês não sabem exatamente de onde veio, porque eram ecos de batidas que de outro lugar. Caralho, Alex. Eu quero usar ponto de vigilância. Eu quero rolar de novo. Uh, não. Você já tirou. Gente, o que a gente que tem que correr no, no, naquele no lugar ali que vocês foram, Alex? Só vamos agora, pelo amor de Deus. Muito, que... Muita coisa de tortura, aparentemente, ensanguentada. Pregos, correntes, alicates. Eu não sei se eles usavam pra torturar ou pra prender Você tá com o alicate na mão, Liz? Eu tô. Tá. Quando você olha pra aquele alicate, Alex, você tem flashes de você andando por esse bunker e você lembra de quando o Álvaro... É, todo mundo muta, por favor, além dele. Ah. Oh. Você começa a ter lembranças muito vívidas de quando o Álvaro tava te trazendo pra cá pela primeira vez e te explicando. Você vai ver agora, Alex, o que nós estamos criando com aqueles favores que você me fez. E você lembra agora do que tava acontecendo. O, professor, o diretor te contratou e te disse que... É, e você foi contratado como professor normal. Nessa escola, você foi dando algumas aulas normalmente e eventualmente o diretor te chamava para algumas reuniões privadas e te mostrava fichas de alunas que ele tinha um interesse especial para algumas ati atividades extracurriculares. Ele falava que por causa de de desse interesse nessas alunas, você não sabia exatamente o que, que era ainda, você precisava, especialmente em uma, que era a Evelyn, você. Desculpa, era a Fernanda Pinto. Você precisaria pedir pra ela vir em aulas de recuperação, mesmo que ela tivesse notas boas na sua aula. Você, por estar por tá gostando muito desse emprego e ser uma carreira muito importante pra você, você aceitou. E depois disso, essa menina desapareceu. No dia em que você tinha marcado essa aula de recuperação, que na verdade o diretor pediu pra você nem ir. Você começou a questionar as atitudes do diretor e falou o que aconteceu com essa menina, o, porquê, o que que... O, por que, que você mandou ela vir pra aula e ela parou de vir pras aulas? Por que você, sabe, organizou essas coisas? E o diretor finalmente te levou pra esse bunker e falou que ia explicar uma coisa que você ia gostar. Que você era uma pessoa inteligente e ia entender como esse mundo podia ser muito maior do que você jamais imaginou. E ele abriu uma sala e você viu aquela cena que você fica lembrando da menina sendo torturada e os dois outros, os, os dois outros professores fazendo esses rituais. E o diretor fala, Alex, eu sei que isso pode ser um pouco chocante, mas o que a gente está fazendo aqui é pelo bem do nosso mundo. Nós podemos transformar esse mundo em algo muito maior. E se você é inteligente, você vai entender. Ele pega um livro com várias escritas que você não entende e fala, esse livro, Alex, esse livro, ele relata... Poderes inacreditáveis E tudo que a gente precisa é só de um pouco de dor e sangue E a gente consegue fazer coisas absurdas Poderes in... inimagináveis Tem algo muito maior do que nós E ele começa A, a, a se empolgar com, com, com esse discurso E é só a gente seguir as ordens Que eles estão mandando pra gente É só a gente seguir as ordens Eu já vejo coisas acontecendo nessa escola que eu nunca imaginei Eu já sinto coisas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir sentir Alex Você naquele momento ficou completamente horrorizado e se, se voltou contra ele e falou, não, eu não acredito nisso, eu, não, eu nunca ia deixar vocês... Que porra é essa? O que vocês estão fazendo com as, com as meninas? Nesse momento, vocês, você lembra de você e os, e os professores e o diretor entrando numa briga profunda depois que você presenciou o que o estava que de fato acontecendo com as meninas pela primeira vez? Eles te seguraram, te jogaram contra a parede e o diretor só riu da sua cara e falou, Alex, eu honestamente acreditava mais em você, esperava mais de você. Ele diz palavras que você não consegue compreender e você lembra de tudo apagando. E essa é a última memória que você tem. Ok. Alô? O Alex dá uma... Voltei. Thiago? Thiago, Thiago, Thiago. O Alex dá uma, dá uma apagada por alguns segundos e volta. Eu dou um tapaço na mão da, da Liz pra ela soltar o alicate. Ô, oh, caralho, o alicate, velho. Solta isso, não pega, não pega, não, nem encosta mais. Se a oh, gente oh, precisar oh. de um alicate... Eu preciso conversar com vocês. Vai ser rápido. Eu lembrei okay. de muita coisa. 
Muita coisa, ok? Muita coisa que aconteceu aqui. Tortura eu, e morte. Eu lembrei, eu, eu, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque... A gente precisa fazer isso o mais rápido possível. O Álvaro, ele pediu pra eu pegar a Evelyn e colocar ela, falar pra ela vir em aula de recuperação, porque ela, ele tinha alguns planos, algumas atividades extracurriculares pra ela. Eu fiz ela vir, ele falou que não era pra eu vir pra, pra escola, e ela sumiu. Quando eu fui falar com ele, ele me trouxe pra cá, pra esse lugar aqui, e me mostrou o que eles estavam fazendo com as meninas. Eu e? neguei, ele falou que alguém tinha um plano maior, que se eles fizessem aquilo do jeito certo, eles iam ganhar poderes e iam ser mais fortes do que qualquer ser humano pode ser. Eles fizeram tudo isso por poder? Eles mataram crianças por poder? Ele falou que tinha alguém eu sempre eu chamava de eles. É, eles têm um plano maior. Sempre quando eles pedem, a gente tem que fazer. Será que ele tava falando dos exoterroristas? Provavelmente. E... A Mas gente precisa eles. ir, Alex. Alex. Mas eu não sabia. Alex, a gente precisa ir. A gente precisa salvar precisa, as pessoas precisa, que ainda estão vivas. Precisa, eu quero, eu quero ir. Ok, eu tenho uma ideia de formação. A gente tá andando de dois em dois no corredor. As duas pessoas que estão pra direita viram pra direita quando a gente chegar no, no entre corredores. As duas pessoas da esquerda viram pra esquerda. O corredor do meio a gente cuida depois, porque ele tá mais longe. Só pra gente não tomar nada pelas costas. Vigilância, todo mundo de novo, por favor. Ou... Oh. Dessa vez eu vou gastar meu último ponto Dois. de vigilância. Eu vou gastar meu último ponto. Eu quero usar três pontos de vigi eu vigilância. Eu seis. Mais eu dois que eu tirei do dado. Tá. Eu tirei seis. seis eu cinco. tirei três. Três, tá. Tirei dois. É... Tiago e Daniel, vocês ouvem mais... Todo mundo ouve mais batidas de metal ecoando pelo, pelo bunker, mas o... Tiago e o Daniel ouvem... Ecoando também. Tem mais algum monstro, igual que o Gonzalez e o Bombeiro se tornaram aqui dentro. Ou algo parecido com isso. atenção. Com certeza, Gustavo. É, tá muito pior. Eu acho que se a gente estourar a cabeça dele, deve servir por enquanto, não? É um zumbi de sangue, certo? Provavelmente serviu pro Gonzalez. Por enquanto eu vou usar essa arma, então. Eu não quero chegar Tal... perto desses bichos. Talvez sirva por enquanto, mas... Pra Agatha, a gente vai ter que usar fogo. Uhum. uhum. Okay. Vamos seguir em frente, Vamos. no corredor. Ok, você segue em frente, então. Uh, e vocês veem que o corredor vai em frente, tem mais dois caminhos pro lado e segue até o final, naquela porta dupla, que tá fechada. Ok, vocês... é, como é que tá a nossa formação, direita e esquerda? Vocês que decidem isso. Eu tô atrás com o Thiago, né? Vocês dois é, estão na frente. frente com a Leis. Com a Leis. Tá. Uhum. Tá, você tá na esquerda ou na direita, meu querido? Eu tô na esquerda. Tá bom, então... Eu tô atrás quando a gente Quando a gente chegar na, nessa curva... Nessa bifurcação, a, né? Nessa bifurcação, a gente... Quem tá na direita vai pra direita, quem tá na esquerda vai pra esquerda e, e é isso aí. Estejam preparados. Ok. Vocês chegam nessa bifurcação e vocês veem que no final de cada um desses corredores tem duas portas uh, que estão fechadas em cada um dos corredores. E essas portas têm... Uma, elas, elas têm uma janela de vidro nelas. Eu acho que já é bom a gente olhar pra elas, não? Uhum. Mas é bom a gente não se separar. Então vamos todos pro mesmo lado, então. Uhum. Tá. Vamos todo mundo... Pode pra escolher. Direita. Pra direita, direita tá bom. Direita. Tá. tá, quem tava... Desculpa, atrás, o Thiago e o Daniel. Quem tava na direita e na esquerda? Eu tava na, na direita. Eu tava na Aí. direita. Então ah, tá. eu tô do lado do Daniel agora e tá o Thiago e a Liz na frente. É você que tá atrás agora. Isso, isso, isso. Tá isso. Esquerda, vocês, eu... vocês continuem olhando nossa parte de trás, pelo amor de Deus. Ah, tá vocês estão andando, eu, eu vou mirando assim. Show. 
Vocês continuam indo até o final E quando vocês chegam no final desse corredor Vocês ouvem vindo da porta da direita pum, 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 Várias batidas de metal e... Oh. Vira de dentro. Puta que pariu. Gente, tô bem ferido. É... Vou sacar a arma e ir andando pra trás, assim. Mirando na porta. Não, calma lá. Já estamos mirando na porta aqui? Uhum. Como é que a gente... Essa a porta, porta, agora ela que vocês tá estão visivelmente é, vendo, ó, O vidro que tá nela tá bem abafado. A névoa é muito difícil de ver. Ela tá bem espessa. É, e na... na... Ela é trancada por fora, como se fosse uma cela. Sabe aquelas portas de, que você bota uma tábua na frente? Ela, ela é tipo isso, uhum. mas ela só é na... Ela tem uma tranca de metal bem forte no, na fresta, assim. Então vocês conseguem destrancar ela por fora pra abrir. Okay. Eu sei que é uma pode porta de metal de bunker. Barco. Ela é bem... Claramente você não vai conseguir só chutar ah. ela, por exemplo. Você tem que destrancar. Daniel, eu, eu vou abrir essa tranca. Eu sei que pode parecer bobagem. Rapidinho. Eu... E se a gente atirar no vidro... Jogar gasolina e botar fogo. A gente não sabe o que mais tem lá dentro. A gente pode botar fogo no livro sem querer. E a gente precisa encontrar o livro. É verdade. Vai Eu abrir volto da gente e no... No quarto tá. lá de cima. Enquanto vocês Ali conversam de novo, alguma criatura batendo pro lado de dentro e... Vocês ouvem cada vez mais alto, tá. e ela tá tentando... Daniel. Vocês veem até uns vultos de uma, uma mão vermelha passando pelo vidro às vezes, e às vezes um, um, um corpo vermelho você não consegue reconhecer muito bem. Tiago, Pessoal, vamos lidar consegue... com isso agora. Você consegue deixar pronto o lança-chama aí? É o único lança que eu tenho é esse desodorante e essa esquerda aqui, meu pai. Ah, o que a gente tiver é isso. Tá, ah, Daniel, o seguinte, eu, eu, vou, eu vou abrir a tranca, você okay. que sabe. Eu vou abrir a tranca e você deixa essa escopeta mirada na cabeça desse bicho, na, na, na altura do vidro aqui. Ok. Tá, eu Mas abro pera, a tranca. Pera, pera. Você abre hum. a tranca? Na hora que você levanta a tranca, você ouve um pum e a porta abre com tudo na direção de vocês, tá, ela abre pra fora. Um... Dá um... Pra trás. Dá um teste de atletismo aí, você consegue desviar. Ai, sim. Ok, você pula pra trás, você tava meio preparada E quando ela aporta, você vê uma criatura Que é basicamente um, um, um gu, assim É um humanoide de quatro, que tá de quatro As garras dele tá, são enormes e tem veias gigantes subindo pelos braços dele A boca dele é, abre quase que a cabeça inteira É como se a cabeça dele tivesse toda se tornado uma grande boca e ele tem quatro patas, ele tá em quatro patas, mas era um humano talvez alguma vez, mas agora ele não é mais isso Ele tem um líquido vermelho escorrendo por todo ele, assim, ele é completamente vermelho é, Todo mundo não tem sanidade, por favor Ai, que ótimo Minha nossa senhora, seis, seis. graças Nossa, calma nossa. aqui Ixi, foi seis, ó Seis ah. Três, seis Daniel Ai, não, ele, ele, ele não... Oh, nossa! Você toma 4 de dano. De... de... Sanidade. Sanidade. Menos 7, então. Ai! Daniel, Daniel... Vai de venda pra outra sala, filhão. E, né, e esse foi o ataque dele, ele empurrou essa porta e agora tá... E a boca dele abre, você vê uma língua enorme saindo. Você vê dentro da, da parte de cima da mandíbula dele pedaços de um cérebro e crânio humano que foi partido no meio, mas eles estão todos vermelhos e gosmentos. E aí ela, ela, ela abre a boca e fecha de novo. E tá prestes ah, a atacar tava vocês. Com a escopeta, tava com a escopeta apontadinha. Tava. Né? Agora vocês podem ah, atacar. Eu dei, tiro. eu dei meu tiro com minha arminha. Ah, minha você tava com a arma na mão? Você tava com a espada? Eu tava com a arma, tava com a arma mirada. Pera, você tava na frente, né? Cunhada. Não, tava na frente. Tá, tá. Não, tá. tá, você tá com a... Então pode dar um tiro com a sua arma. Eu, eu atiro também. Primeiro, atiro, primeiro um de cada vez. Calma. Gastei um ponto. Tirei sete. Nossa, tô muito caro. Certo, você acertou. Pode dar o dano. Quatro. Ok. Você dá um tiro, quando ele abre a boca, você dá um tiro, piu, o tiro passa por cima da mandíbula quando ele tava abrindo aquela boca e sai, você ouve ela, o, o seu tiro recocheteando no fundo da, dessa, dessa cela e ele piu, e desce e fecha a boca de novo. Pode ir, é, Daniel. Três. Você acerta o tiro com a... Você, você faz um... Tiu, tiu, e pô, você dá um puta no tirão, pode dar o dano. Pera você aí. tem um dado de seis mais um. Ok, pera. 
Dois de dano. Dois mais um, três. Uh, na, você, na, na hora que ele deu um tiro e ele fechou a boca, você vê que metade das balas que saíram da sua escopeta acertaram a cabeça e, a, e levaram boa parte da cabeça desse bicho fora, mas ele continua com um pedaço da mandíbula ainda disponível e, e ainda tá se mexendo, mas ele deu uma voada pra trás assim e tá pronto pra pular pra frente. Agora é a Alice. Já tirei. <risos> ok. Um... Eu vou, eu vou atirar com o um rifle mesmo. Tá, você dá um... Ok, pode atirar. É a queima-roupa, isso daí. Quatro. Uh, ok, se acerta. Seis, 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 seis. Quando o tiro do Daniel raspa e leva toda a parte de cima do, da boca do bicho, você aproveita e... Tá, 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 você dá três tiros seguidos e esses três tiros é, perfuram por cima da mandíbula e atravessam isso. Levam todo o resto que sobrou do rosto dele pra baixo E o bicho só... E cai imóvel na frente de vocês Ele ainda dá uns espasmos e tenta te pegar com a garra E para E tem um, uma criatura morta na frente de vocês Ô, 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 Thiago, dá uma cutucadinha nele com a espada pra ver se morreu mesmo Você enfia a sua espada e entra, entra, vai entrando facilmente na carne dele assim Você não tem movimento nenhum Aí você tira a espada que tá um pouco manchada de sangue agora. De criatura. Alguém me dá uma... Dou, dou aquele movimento pra sair o sangue da espada. Agora que o acalmou, vocês ouvem vindo da cela de trás mais um som. Mas vocês não ouvem batidas. É como se o som tivesse vindo bem de longe, bem fraquinho. E na cela da frente de vocês, vocês veem ao redor dela inteira um monte de símbolos desenhados e sangue pra todo lado e correntes... Uh, Jogadas no canto assim E tem uma, uma privada Meio que como se fosse um buraco no chão No canto e um colchão Repleto de sangue No canto Eu olho pro, pro Daniel, vejo que ele tá um pouco essa, Abalado com toda a essa, situação é, Alex, foi a cela que o diretor tinha te levado Pela primeira vez Ok Eu, eu olho eu, Então eu, eu reconheço esse, esse ambiente aqui eu já vim aqui. A, a Evelyn tava aqui. Gente. Uh, Daniel? Hum. Tá tudo bem? Não. Vamos terminar logo, pelo amor de Deus, e vamos sair daqui. Calma, eu olho pro Daniel e eu gasto. Eu. Daniel. Daniel, Oi? você olha pro lado Oi? e você rapidamente vê uma criatura de novo. Você, ai, caralho! Você toma um susto, aí você pisca e é o Alex. Oh, me dá esse susto de novo, Alex. Eu não tô mais. Cara! Daniel, calma. Eu pego a mão dele. Falo, vai ficar tudo bem. Eu passei por isso. Eu sei o que você tá sentindo. Uhum, uhum. Eu já senti coisa pior. Uhum. Então, eu acredito. Eu sei que você não acredita em mim. Eu consigo. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Eu só queria, eu só quero, eu só quero sair daqui. Eu sei, eu também. To, todo mundo quer sair daqui. Uhum. Mas todo mundo tá aqui com o mesmo propósito. Uhum. Só eu tô com menos 7 de sanidade, fazer, mas ok. De fazer, não, de fazer o bem maior. Uhum. Eu gasto 4 pontos de terapia. Uhum. Você recupera 8 de sanidade. Ah, não, pera, faz o teste, Luiz. Meu Deus. 6. Você recupera 8 pontos de, de sanidade, Daniel. Saved! Agora eu tô com um! Hoggers! Oh! Tem alguém com sanidade negativa? E, aquele, e aquela suspeita, quando, quando o Alex te fala essas palavras e te acalmam, você percebe que, que, que aquela expressão que você tava vendo, que claramente era de alguém que, sabe, um sorrisinho meio maléfico no rosto, você vê que na verdade você tava louco, não, não fazia sentido, ele tava tão nervoso e oh. com medo quanto você. Tá tudo bem. Ok. Obrigado, Alex, Cara, eu, tô, eu, tô eu tô melhor suando. agora. Obrigado. Eu tô suando real life. Eu tranquilo. Vocês Obrigado, continuam tá vindo. Vindo da outra cela atrás de vocês. Vocês já querem é... jogar gasolina? Só que esse, esse ruído ele não é tão monstruoso quanto o que tava na frente de vocês. Vocês ainda, você ainda conseguem ouvir às vezes um. Como se fosse uma garganta um pouco mais humana. Todo mundo escuta esse barulho? Sim. Tá bem alto. Gente, eu acho que é o Gustavinho vindo ali da, na esquina. Com toda essa alegria festejando. É, a gente vai ter que pôr um fim nele e depois tacar fogo, né? 
É... O meu querido Daniel, você reconhece algum desses símbolos na parede? Você que é um homem muito bem estudado. Deixa eu abrir meus estudos ocultos aqui. Sim, são todos símbolos de um ritual. Você quer gastar um ponto de estudo oculto? Eu não tenho mais. Você não tem? Então você <risos> sabe que são símbolos é, exoterroristas de ritual de tortura uh, e de enfraquecimento da membrana. E você vê traços na, no, no chão e, e mais pro centro da cela, não só de de só tortura e enfraquecimento de membrana, mas parece um, um... São símbolos de desenho de uma criatura nova, como se eles estivessem tentando montar uma criatura nova uh, só com a, a força de tortura e membrana fraca, assim. Alguns desses terroristas, eles tentam de desenhar e projetar novas criaturas no mundo. E talvez seja isso que eles estão tentando fazer aqui. Ok. Mas Guys... não foi o caso. Eles não conseguiram com ela, por exemplo, que era só um zumbi ah, de okay. sangue. Mas é, não tem chance de eu achar essa criatura aqui. Você Nossa. não sabe que tipo de criatura eles estão tentando desenhar, você não sabe que tipo de criatura eles estão tentando criar. Eles, tão, é. eles claramente estão fazendo rituais para tentar transformar essas, essas meninas em um tipo de criatura nova uh, que nunca foi vista antes. Mas é. essa aí foi um fracasso e ela só virou um zumbi de sangue. Ok. Guys, uh, hum. aparentemente eles estavam tentando criar uma criatura nova aqui com esse tipo de ritual. São todos símbolos exoterroristas. Uh, aparentemente eles não conseguiram, já que a gente troçou esse monstro. Uh, não parece nada com o que eles estavam tentando desenhar aqui. Hum. Ok. Será que uh... quem conseguiu criar essa criatura nova foi o Gustavo? Eu não sei, eu uhum. ainda fico com aquilo que o Gabriel falou na cabeça, de que a gente só lutou com uma... uma, uma parte muito pequena do, do terror uma do projeção. projeto aqui embaixo. Eu acho que o real monstro é a Agatha. Porque a gente só tá enfrentando zumbi de sangue até agora. A gente não enfrentou o verdadeiro monstro. Só o que matou o Gonzalez, né? Que é a Agatha. Eu prefiro Ou uma só... projeção da Agatha. Ah, gente, eu só quero sair daqui o mais alto possível. Sério, tá. a gente tá passando muito é... tempo aqui. Eu também. Eu não sei se a gente precisa botar fogo num zumbi de sangue. Não. Eu acho... Não, estudos ocultos falam que não? É, os conhecimentos de vocês sabem que é só tá. trucidar o bicho mesmo. Então deixa quando, esse bicho e, aí caindo. E, e toda vez que, que vocês matam os bichos de sangue, ele, vai, ele volta lentamente até a um formato humano, mas esse aí não tá mudando. Ah. Porque ele já foi longe demais, ele vai ficar assim. Ah, ok. Faz muito tá, tempo é, que ele é, é, rapaziada, eu não botaria fogo aqui agora não, porque a gente vai ter que ir na sala lá na frente, depois a gente tem que voltar por esse corredor. Se esse corredor estiver mas... pegando fogo, fica meio difícil. Certo, gente. Por mim, então... a gente vai direto na sala do final do corredor, que... É, mas é que o problema esse livro. É que... Do outro lado tá vindo um bichinho lá, né? Se a gente matasse esse bichinho, seria uma boa, assim, pra gente não tomar um susto lá no meio da, da fight pesada. Eu acho atrás que da gente, gente tá vindo a porta, não? A porta de você, atrás de você não, tá fechada e vindo. tá vindo um barulho de, de dentro, sim. Ah, ok. Mas ele não que parece que tá estar tá atrás da porta, parece estar tá lá atrás do, no, no fim do, da cela. Não tá igual, na, igual esse que tava na, batendo na porta do bunker. Gente, qualquer... Ah. O nosso trabalho aqui é eliminar o mal. Vamos. Vamos. A gente tem que matar tudo. Tá, eu concordo, eu concordo. Eu, tô... eu mando eles se afastarem assim, porque eu quero abrir. Tá, você levanta a tranca da porta. Tô com a espada dessa vez na mão. Mas eu, eu, eu vou abrir meio que assim, de, de cantinho, só uh -huh. com o braço, porque eu vi o que aconteceu é, com a Você Alice. levanta a tranca e a porta fica imóvel. Você puxa a porta devagarinho, e quando você vai puxando, você vê que no fim da cela, preso na parede por correntes, tem o que parece ser uma menina no meio da névoa, mas uhum. quando você presta um pouco mais de atenção, você vê que é a Lina, com a roupa ainda dela de escola, fazendo... E a boca dela rasgada, e ela tá com as veias sendo preenchidas assim. Ela tá no processo de se tornar um zumbi de sangue, mas ela ainda tem uma forma meio humana. E vocês conseguem reconhecer que é o rosto dela ainda. E ela tá... Gente, aí que vocês conseguem ainda reconhecer um pouco das cordas vocais dela Ela tá sendo transformada lentamente num zumbi de sangue Não pela morte dela, mas por ritual e tortura Alex, acaba logo com isso Não, a gente pode salvar ela, não? Não Vocês... não dá? Mas pouco tempo e ela vai se transformar ela, num zumbi de ela sangue Ela vê vocês e ela começa a tentar... Fica mexendo as correntes e tentando te, se tirar. E, se, e ela tá tentando ir pra cima de você, mas ela tá presa. Eu chego perto. Tem desenhos de ela. E ela tá... Quando você chega perto, você vê que ela tá com cortes na, por todo o corpo e o rosto com desenhos de exoterrorismo 
E, e ao redor dela, ela tá num grande círculo cheio e... de símbolos e em volta de vocês também. O lugar todo tá cheio de símbolos. Eu quero eu cortar chego... a cabeça dela com a espada. Ah, vai você, ah. Daniel. Prefiro... Você, tá. Você pode mirar onde? É... Era o Daniel o Daniel, o Daniel. A gente não dá pra reverter isso? Não. Não, não dá, Alex. Bom, é, eu, eu tava pensando em o mais perto possível, sem ela conseguir alcançar. Ela tá presa, ela tá com os braços pra cima, assim, presa nos cantos. Ela nem então, consegue, nem então eu vou mais perto. próximo. Tá, então você chega e encosta a arma nela. Você encosta, encosta a arma e atira. Você encosta a arma na cabeça? É. Tá, você encosta a arma, você vê, ela, ela tenta abocanhar a arma e ela morde a boca do, do, da espingarda e na hora que ela bota a boca, pô, você, você estoura e a cabeça dela traz toda... Psh, vocês veem todo aquele, aquele círculo de sangue ser manchado por, pelos, pelos restos da cabeça dela e ela para e mergulha na, na, no cano da arma. Você tira com um pouco de dificuldade porque ela afundou a cabeça na sua arma e ela tá completamente imóvel. Quando você vira pra trás, depois de ter feito isso, você vê que tem um pequeno, uma pequena mesa do lado, do lado da porta. E essa mesa tem algumas coisas em cima, algumas ferramentas. E no meio dessas ferramentas você vê o que parece ser um amontoado de chaves. Chaves? Ok. Eu pego as chaves. Tá, você pega... Tem, tem quatro, cinco chaves. Tem cinco okay, chaves. Eu pego desculpa. todas. Tá. Eu pego todas. São, são cinco chaves presas no mesmo chaveiro. Ah, ok. É, Elas têm todo o mesmo desenho, assim, são chaves bem grossas. Pessoal, era o que tinha que ser feito, não tem como reverter e... É melhor a gente não parar agora e pensar muito sobre isso, porque o nosso trabalho ainda não terminou. Vamos pra próxima sala. Alex? Eu, eu, eu já tava fora da sala esse tempo inteiro, assim, porque eu não queria ver aquela cena. Porque pra mim, eu ainda conseguia vi, ver a Lina viva um ser humano, e eu ainda acho, mesmo entendendo o ponto deles, eu acho que foi desnecessário. Bom, Você consegue vamos... prosseguir, Alex? É... Ah, vamos. Ok, vocês se viram, não tem mais nada pra pesquisar, pra explorar aqui. Vocês voltam até aquela bifurcação e vocês podem ir pra direita, pra direção daquela porta dupla, ou reto, onde tem mais duas portas, uma pra cada lado. Acho que já estamos no 50% aqui desse corredor. Bora finalizar, né? A gente não vai nas outras salas menores? Eu acho Pera, que tem mais duas, duas uma para cada não. lado. É, exatamente. Eu acho que igual, a gente tem que... Igual, igual que tá. Já começou, tem, tem que acabar. Vamos, vamos em todas, vai. Vamos em todas. Ok, vocês Direita vão até... de novo. Vocês vão até o final do corredor. E tem duas portas, uma para cada lado. Qual vocês entram primeiro? Ah, Agora direita. qual a formação falando nisso? Só pra... Eu tô na frente, porque eu já tinha saído, então... Tá, eu tô, tô na frente também. Tô, tô, tô okay. atrás com o Daniel. É que a gente tem mais vida, então é melhor. É. Tá, tá. eu... Bom, a gente... Eu sem vou... falar nada, eu só abro a porta da direita. Uh, quando você... Eu tô fazendo caralho! Tá. Você abre a porta atrás. da direita? É. Você, destra... você ah, levanta a tranca e abriu. Levanta a tranca e abre. Tá. Quando você abre, você... Dá... Primeiro, dá um teste de sanidade de todo mundo. Pô, não é possível. Tirei dois. Cinco. Cinco. Tá. Ah! Quando você sanidade. abre a porta, você vê algo que vocês nunca viram antes. Tem... De... Mais no canto da cela, tem um amontoado de carne com quatro braços, quatro pernas costurado por, por algum tipo de material, talvez metálico, e uma grande boca em cima, e, essa, e ele se movimenta quase como se fosse uma gosma de carne, e vocês veem de, um, de cada lado uma, um formato que alguma vez era uma cabeça humana com buracos no lugar dos olhos e as bocas assim em formato de terror, e essa criatura começa a vir lentamente pra cima de vocês, fazendo só um som grave de... e vindo pra cima de você lentamente. É duas vezes maior do que qualquer coisa que vocês viram até agora. Liz, tu tem um alcance ah. maior. Ok, eu atiro de fuzil. Mas... Eu não sei o quão efetivo isso vai ser. Vamos descobrir. Eu puxo a arma pra atirar normal mesmo. Tirei seis pra... no atirar. Tá, você acerta. E... quatro de dano. Ok, você tira mais um que tem da arma. É. Tá, então foi... ok, quatro. 
Você começa a fuzilar aquela criatura, mas ela continua vindo pra cima de, de vocês como se nem tivesse sentindo. Você vê que as balas vão tirando pedaços de carne e vai voando gosma e sangue pra tudo que é lado, mas ela continua vindo e os quatro braços que estão em cima vão em direção a vocês, assim, as pernas são quase, formam quase que uma aranha mutante vindo em direção a vocês. Eu falo, gente, eu quero colocar gasolina lá dentro e fechar essa porta, velho. A eu me afasto, tá pego minha mochila, abro, tiro a gasolina e dou na mão do chão. Ela já tá... Tá, pera aí. Não, essa ação inteira já é uma rodada que você não tem. Ah, é? Não, pera. Essa foi a rodada dele. Tá, ele pegou a gasolina e te, e te, e te entregou, ok. Tá. Ah, eu quero tacar a gasolina no chão. Tá, você tipo, tacar a gasolina no chão, essa é a sua rodada. Assim. E dá pra jogar as esquerdas na rodada? Não, essa foi só pegar a gasolina e tacar foi uma coisa. Eu não dou outro tiro esquerda. nela. Tá, você dá um tiro. Dá um tiro na gasolina. Deixa eu não, pra tentar afastar ela, talvez não sei. Não pode ser inútil, mas... O que vocês acham? Meu Deus, eu não sei. Não, você já tirou. Você deu tiro. Você já fez, né? Você puxou o gatilho. Informação. Hum. Tá. Você atira e nesse susto você, você olha pra... Ai, meu Deus, você... Pô, você atira meio que acidentalmente. Ah, o pouco de gasolina que ele jogou no chão pega fogo. Mas não o suficiente pra, pra ser... Ele tava jogando a gasolina, você deu um tiro assim e pegou... Fuh! O Thiago, dá um atletismo rapidão, só pra ver se consegue tirar o galão a tempo. Ui! Nossa. Eu vou Desculpa. gastar tudo pra pegar atletismo, tá de boa. Gasto dois pontos. Tirei sete. Sete. Nossa. Você, na, de reflexo, você vê que ele deu tiro, você... Você tirou assim, subiu a gasolina por... É, você vê que quase chegou no galão, mas não chegou, você isolou. E... Nisso, a criatura chega na frente de vocês e duas mãos pegam ao redor das portas, duas mãos agarram quem tá na frente da porta, que é o Alex. Não, eu recuei pra pegar quem a que é? Então, quem acabou de dar o tiro foi o, o Daniel. Daniel. As duas mãos tentam agarrar o Daniel e aquela grande boca no meio tenta te abocanhar depois de te agarrar. E você vê lá dentro um monte de carne se mexendo, é como, como se duas pessoas tivessem sido costuradas junto e essa fusão meio que mesclou com o tempo e formou uma grande cosma bizarra. Uh... Ela te agarra e você ainda consegue dar um pulo pra trás e ela fecha a boca, mas não te acerta. Oh. Posso Agora é... Vamos por ordem, só quem tem o maior atletismo vai ser primeiro. Então o Thiago vai primeiro atletismo agora. Atletismo na pool ou atletismo total? Atletismo total. Eu ah, tenho três. Tenho três também. Ah não, total eu tenho seis. Tá. Eu grito, todo mundo me ajuda a fechar essa porra dessa porta. E você, tem... você não desespero, você... Tá, você... Mas é que a criatura já tá segurando, tipo, não tem... Você não vai... Se você tentar fechar, ela tá no limiar ah, da porta. Gás... Eu quero tacar o galão de gasolina dentro da boca dela. Tá, você taca... Pode... Dá um atletismo ver se você acerta. Ah. É um golpe, é um ataque que você tá dando. Mas a boca tá fechada. Ah, a boca tá fechada? É, a boca tá fechada. Ele fechou a boca quando ele tentou acertar o Daniel e tá com a boca fechada agora. Ah, então aí miou. Então eu só tá, quero tacar mais gasolina no bicho mesmo. Tá pegando eu fogo ainda. Embaixo. Tá pegando um pouco hum? de fogo embaixo, assim. E o Daniel tá bem na sua frente. Você não vai conseguir acertar. O, o, o melhor... Você que decide, Nordnet. Atira! Ah. Atira! Não, dá um tiro. Até que eu tô com a espada na mão. Tá, não, que pegar então. a arma primeiro, né? Você, você tá no braço, alcance de dar uma espada. Você, você pode soltar o galão. Eu quero cortar o braço, quero cortar o braço. Tá, você pode dar um ataque com a espada. Tá. Eu vou usar dois de luta, velho. Você tem mais um no ataque, além dos dois. Nossa, então eu tirei quatro, porque eu tirei quatro. um no dado. Você tirou um, C... um no dado, quatro, você acerta. Um, mais dois. Você acerta. Nossa, meu Deus. Pode dar o dano. O seu dano é um D6 mais um. Nossa, tirei seis. Você Ai. deu sete de sete. dano nela, ok. Pra cortar os você, braços, é, pra... você, você joga o galão e, na, e no, no embalo que você jogou o galão, você já pega a espada no, que, você, que você tava segurando meio de lado. Você gira ela e shum, você corta com toda a sua força. Um dos braços que estavam segurando a porta cai no chão e você... Todo, todo esse, esse, é, essa, esse ataque que você deu, parece que você cortou como se fosse líquido. assim Ele passou que nem fatiou facinho e você tá todo cheio de sangue agora. Mas você deu um puta dano e o bicho até deu uma recuada. E você ouve o... Vindo de dentro dele. Agora é a Alice. É, o outro braço tá ainda segurando o Daniel? Sim. E tem, tem dois braços segurando o Daniel, tem mais um na porta. Era um quatro. Você cortou um. Ah, você cortou da porta? Ah, você cortou da porta. Eu tento atirar aí um dos braços que tá segurando o Daniel. Tá, pode, pode dar o um tiro. 
É, eu quero gastar. Eu quero gastar um de atirar. Ok. Cinco. Você acerta. Pode dar o dano. Uh. Meu Deus. Três de dano. Você dá três. Uh, você, dá, você dá três tiros. Tá, tá, tá. E os três tiros passam pelo braço que tá segurando o Daniel e entram na, na carne do bicho. Ele faz um barulho. Vai pra trás, mas ele ainda tá segurando o Daniel. Uh, que é a ação dele agora. Ah, eu tô com a espeta aqui apontada ainda. Tá. Eu aponto pra, pro bicho e atiro. Tá, você... Ok, pode atirar. Três. Três. Você... Você... A sua, você vai dar um tiro, a sua escopeta trava. E você esquece, percebe que você esqueceu de fazer o... Oh, não! Agora é tarde. Agora é tarde. <risos> você, você dá o tiro... Ai, caralho! E agora é o... O Alex. Eu... Eu vejo que ninguém tá conseguindo fazer nada. Eu penso que esses seres querem outros seres. Eu saio correndo pra dar um chute na cara do bicho. Você vai pra se ver se ele tá bom? perde um pouco a atenção do Daniel. Ele tá tapando a porta inteira, assim. É como se fosse uma gosmona faz... que tá assim, na frente da porta e vindo pra cima de vocês, assim, segurando ele e vindo cada vez mais pra cima. Você vai pra cima dele e dá um chute. Pode ir. My hero. Oh, calma. Um. Tá. Você se joga em cima do bicho. Uh, e você tá. Se jogou em cima do bicho. E agora ele aproveitou pra abrir a boca dele e fechar em você. E ele vai ter mais um porque você tá em cima dele. Ele acertou. Ele dá 5 de dano. Você se joga no bicho tentando tirar os braços dele do Daniel. Mas na hora que você se joga, ele abre a bocona dele. E você se vê dentro da boca dele. Ele começa a fechar. Plum, e você tá tentando se segurar. Mas a, a, os dentes dele, que são espinhos vermelhos, estão entrando dentro do seu braço. Você tá segurando o braço dele pra ele não conseguir te fechar dentro de você. Pra, pra ele não conseguir fechar você dentro dele. E você tá é. segurando. Você tá se perdendo Rapaziada, cinco rapaziada, ajuda aí. Thiago, aproveita que a boca dele tá aberta e enfia essa espada. A boca tá aberta porque o Alex tá lá dentro. Sim. Isso não vai dar muito mas... certo enfiar a espada dentro, não. Não, mas não, só não acerta o Alex, acerta dentro do Ah, Aí que tá, né, rapaziada? Minha mira de vez em quando, tá ligado? Se você enfiar, você consegue mirar no lugar que não vai pegar o Alex. Mas, <risos> mas por exemplo, o Daniel, você deu um tiro de 12 agora, ele não tem como não acertar o Alex. Se eu mirar em outro lugar, talvez não. Não tem como mirar em outro lugar, tipo, você tá na frente dele, tá te segurando ainda. Ah, mano, eu vou com as duas mãos e tento meter um tra bem no meio assim. Você, enfia, você vira a espada e enfia assim? Ok, Sim. pode dar o ataque. Ai, Jesus. Sete. Seis você mais acerta. Um. Quatro. Oh, que pode dar o dano, mais um. Três, três mais um, quatro. Você ah. enfia a espada com tudo. Bem, bem, o, o Alex tá mais ou menos aqui, por exemplo, com a boca sendo fechada, você entra em cima e você puxa pra cima, você abre o bicho no meio e ele vai, ele, ele começa a, a, a separar aqueles dois corpos que estavam formando, mas ele ainda continua, ele faz e ele continua tentando voltar a se moldar junto e fechar o Alex com toda a força que ele conseguir. Pera, foi todo mundo, né? Agora é o bicho. Não, eu fui de novo. Ah, tá, tá. Agora é a Liz. É isso, é isso, é isso. Ai, 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 ai. A sua espada ainda tá enfiada dentro dele, só pra te avisar. Você não puxou de volta. Você enfiou e ela tá. Você tá segurando ela lá. Uhum. A minha faca é bem afiada? Ah, você não tá com a faca na mão. Você pode puxar a faca com uma ação. Mas o bicho, ele tá, ele tá todo derretendo já, ele tá com um monte de pedaço solto e as, a, aquelas cabeças que estavam um em cada lado estão soltando uns sons meio... Tá, eu miro pra tirar em uma das cabeças agora que ela tá separada. Tá. Eu tento, digamos assim, impedir o bicho de continuar, de voltar a tentar se juntar. Ok. E eu quero atirar uma das cabeças. Pode tirar. É... Você tem penalidade por estar tá mirando num lugar muito mais específico que é uma cabeça. Tá. Ai, cinco! Uh, você acerta. Uh. Ai, <risos> seis! Tá. 
você, quando você acerta a cabeça, você dá o primeiro tiro na cabeça, a criatura se abre mais, aquela, aquele corte que o, que o Thiago tinha feito, ela se abre mais ainda, e ela abre tanto que a boca que estava segurando o Alex se rasga no meio, e a criatura abre como se fosse um livro, e você consegue começar a fuzilar ela de trás pra frente, o Alex pula pra trás, você... E você tá desintegrando ela pedacinho por pedacinho. Ela continua tentando sair com uma gosma. Você... E aquele fogo que, tava na... que, tava... que tinha sido disparado pela gasolina agora começa a queimar e ela começa a borbulhar. E você só ouve os sons daquelas vozes. E ela começa a desintegrar na frente de vocês. Eu começo a rolar no chão, porque eu acho que eu tô pegando fogo, né? Ah, Alex, você tem que dar um, um teste de sanidade agora, por favor. Tá. É a Frost Morning. Você toma 7 pontos de sanidade. <risos> Out. Rapaziada, eu tô ficando sem ponto de tiro, rapaziada. E a gente, nem não... chegou no... a gente nem chegou no bicho grande ainda. Eu já não é, mas, aí que tá. mas aí que tá, a única coisa que você fazer é atirar, entendeu? Se eu não faço nem isso direito, assim... Tudo bem. Ah, ah. Enquanto isso, eu quero usar os meus dois pontos de terapia ali no... No, no Alex, eu quero puxar ele e falar, Alex. Ele tá completamente todo vermelho, assim. Ele tá vermelhão. Mano, se não fosse por ti, eu provavelmente estaria numa situação pior que a tua. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Ah, Daniel, Daniel o bicho te atacou conseguir. também, né? Você tomou uma porrada dele? Eu fui, fui segurado. Mas você não tomou hit? Você tomou hit? Não. Não, então tá. Então eu fugi. Tá. Ah, uh, Alex. Ah... Uh... Segura na minha mão, cara. Me dá um abraço aqui. Deixa tudo de ruim de lado. Tá tudo bem, a gente vai sair dessa junto. 75% a gente tá... Ou talvez, não sei, não sei a, a calculagem ali certa, a calculagem. Falei errado também porque eu, eu tô... Eu vou e dou um beijo na boca do Daniel. Eu saio e falo, dou um tapa nele. Daniel, a, a Daniel não, o Alex, what the fuck que tu tá fazendo? Eu já fiz dois pontos de terapia. Era Quando você dá um não tapa na boca, é se você dá um tapa na cara dele... Alex, muda. Sa que foi, caralho? What the fuck? Por que você me bateu? Ah, não. não! Tu não vai fazer isso de novo comigo! Ricardão! Que porra é essa? Calma, mano! Calma, não é o Ricardão! Tô... Que que você não tá... é o Ricardão! Você de novo, você tá dando... Mano, que, que porra tá acontecendo? Qual é o teu nome? Ricardo, caralho! O que que tá acontecendo aqui? Eu sabia que era Ricardão! Dá eu outro! Do nome. Dá outro pra ele acordar de novo! Dá outro tapão nele! O tapa é o gatilho! O que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus! Só, só. Eu eu dou dou porra, mano! Eu para de bater, porra! Meu Deus do céu! Por que eu tô dando vermelho? Que porra de tiro é esse, mano? Meu Deus! Não é a hora, meu parceiro, não é a hora de tu Jesus acordar, Jesus o que tá acontecendo aqui? Eu não tenho paciência. Que porra é essa não. que tá aqui, velho? Primeiro o cara tenta me beijar e agora é o Ricardão que eu tenho que lidar. Não, 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 não. Meu Deus, alguém quer me explicar o que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus? O que porra é essa, velho? Irmão... É um sonho. Novo, Ricardão. É um sonho. É um sonho, cara. Tu tá sonhando. Legal, né? What the fuck? É um sonho, sonho? cara. Ah, ele descobriu no meio do sonho que é. tá sonhando. Ah, agora ficou sem graça o sonho. Ele, ele pega... Isso não é um sonho. Eu, eu não tô sonhando claro aqui. Que é. Pô. Não, Jesus não. amado. Alguém me explica o que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus. Ricardo. Eu desisto. Então. É... Então. Tá vendo aquela massa de latinosa no chão? Você acabou de se jogar em cima dessa massa de latinose, a gente conseguiu te salvar de dentro da cara da máscara mais de latinose. E aí depois deu um tiro nela, e aí você acordou aí, você é na verdade a personalidade dentro da sua personalidade daí de dentro, e agora que você... Que personalidade, tá velho? Pelo amor de Deus, eu tava na porra no campeonato de Tetris há três minutos atrás, eu vim para aqui... De novo! Nossa, eu tava ganhando! Nossa, a segunda é, personalidade é. do Alex gosta de jogar Tetris. Ele gosta hum, de... Eu não gosto, eu sou o melhor. De Power Ranger, não dá pra eu sou o melhor de ter. Pelo amor de Deus. What the fuck? Ai, ai, ai tá hum. doendo pra caralho. Alguém me ajuda aqui, tá doendo meu braço. Ai, não posso machucar meu braço. Como é que eu vou fazer esse tipo Eu ajudo, eu ajudo, calma, eu ajudo. Calma, Vem cá. Ajuda ele. Vem cá. Eu hum. seguro ele, falo assim, cara. Eu chego bem perto dele, do rosto. Você que tinha é. dado terapia pra ele mais cedo, né? É. Tá. E eu falei, lembra desse momento? Foi nesse momento que. Você acordou, Ricardão? Eu? Dá um dado é. aí, dá um dado de quatro. De seis. Hum. Seis! Seis? Seis. Ah, uh, o quê? Eu tava bem perto aqui. Foi o momento que você começou a sonhar, porque... Tá aqui com você só pode ser um Eita. sonho. 
Ai, meu Deus. Uh -huh. E aí, quando ele Muito tá perto. menos... <risos> quando ele Muito... menos espera, eu dou outro tapa. <risos> Alex, você volta, você tomou um puta de um tapa na cara de novo. <risos> desculpa, 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 desculpa. Alex. Desculpa ter tentado te beijar, desculpa, foi... Tá tudo bem, te adoro, cara. Agora vamos, pelo amor de Deus. Como tá a sanidade do Alex? Tá, eu dei dois quatro. pontos pra ele. Eu dei menos dois quatro. pontos pra ele. Ah, tá. Se, tá. se eu vou se recuperar... Ele já, acho que ele já tinha recuperado o... Não. Não, não então você tá em zero agora. Nice. Okay. Ai, ai. Temos mais uma sala aqui atrás. Uhum. Assim, eu tô, tô, tô vendo um padrão que cada sala tem um bicho satânico muito doido. É dela, agora então... vamos. Ah, Alex... Bora na calma antes de abrir a porta, meu querido. Bora Exatamente. Ah, tá. Valeu. Eu puxo, eu puxo as duas pistolas, eu fico meio que... Ok. Sem eu pego o cantinho de gasolina e devolvo pro Alex. Toma aqui, meu querido. Okay. Deixei você gastou bem pouquinho, aqui. caiu bem pouco porque você ah, se tirou na hora. Pega assim. Okay. Ah, galera, eu vou tentar abrir a porta agora. Vocês se preparem aí. Tô mirada. Ok. okay. Eu Bora. vou preparar. Tô mirada também, do guarda a espada. De ladinho. Abre você a porta. Abre. Você abriu a abre. porta com tudo e quando você abre, você vê uma mesa com várias cadeiras ao redor dela, com alguns papéis em cima e um corpo numa dessas cadeiras. No corpo de um corpo. homem. Você não consegue ver direito, você tem que entrar. A galera tem um corpo ali dentro, vamos junto. Todo mundo mirado na cabeça. Meu querido, Vocês entram daí. na cela. Essa cela não tem, é a única que não tem nenhum símbolo de nada ao redor. E você, quando você se aproxima, você vê que é um homem velho com 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 um cabelo grisalho. E olha que você conhece instantaneamente que é o Álvaro Augusto, o diretor. É, é o Álvaro. Você vê ele atrás tá na parede que ele tá sentado, tem uma grande mancha de sangue e do lado da mão dele tem uma arma que tá derrubada. Bom, Uh, acho que a gente não vai precisar lidar com o Álvaro, então. Tá, a cabeça dele tá estourada, então, né? Sim. É o que parece. Você chega, pela... vocês, vocês vão olhar mais de perto? Eu quero. Tá. Você chega perto, você vê que ele claramente estourou a própria, a própria cabeça, tem a arma no chão, e em cima da, da mesa tem vários planos e desenhos e símbolos de alguma criatura que vocês não viram antes, mas é, ela é formada de duas pessoas costuradas, mas ela, é, ela tem um formato bem grande, assim, como se fosse um golem com duas pessoas atrás dela e uma cabeçona que abre. É provavelmente a criatura que eles estavam tentando desenhar e criar, mas eles não tiveram muito sucesso. O mais próximo foi aquela coisa que vocês acabaram de destruir, mas não chega nem perto da monstruosidade que estava na frente de vocês. Gente, e se certo, ele tá conseguiu desenhos. fazer a criatura que ele queria... E ele se matou depois de ver essa criatura. Ah, eu acho bem pouco provável. Se ela tivesse realmente aparecido, a gente provavelmente já teria visto ela antes. Que, mano, isso daí que tá no papel... O bagulho é bom. A, gente... a gente não abriu todas as portas ainda. Falta a última. É. Ah, pra ser bem sincero, não importa muito... Eu não me importo muito pelo que, que ele fez isso. Ah, eu, na verdade, eu tô até feliz porque a Ordo Veritatis não vai ter que lidar com... Um verme desse agora. Acho que eu, pode... quero, eu quero guardar isso aqui. Eu pego, tento juntar todos os papéis. Quando você tá juntando os papéis, você olha pro rosto dele mais de perto. Você que você vê que ele tava com... Ele tá mesmo morto com um sorriso largo no rosto. Ai! Pra quê? Tá, mas eu, eu vejo isso. Eu continuo juntando os papéis. Pega a mochila. Coloca-se meio que entre os galões de... de de gasolina, fecho ela. É o... Gente, eu acho que a gente tem que queimar ele. Ok, eu não me oponho. Não me oponho. Tanto que a gente não use tanta hum. gasolina. Ok. Coloca um restinho, você dá um banhozinho de sopa. Eu abro a mochila de novo, pego um galão. Você Beijo banha um pouco ele. Nele. A é porta ele. dessa sala é de metal? É. Ok, então dá pra segurar o fogo ali dentro. Pelo menos não tem. Acho que uhum. não. Ok, você banha ele de gasolina. E eu saio, eu peço pra alguém fazer isso. Ok, você alguém, vê que... Alguém pode, pode fazer. Enquanto você fosse, banhava, né? assim, eu, eu, a, eu a cabeça fosse. dele que tava meio suspensa fica pra trás e ele abre e ele tá, tipo, sorrindo, olhando pra cima, assim. 
Eu hum. olho pra cima antes de acender o fósforo. Tem, tem algo nada. no teto? Não tem nada. Ok, eu acendo Só o fósforo, me afasto um pouco. O resto de cabeça que tem dele na parede. Você joga o fósforo, vocês veem então aquele velho num terno assim, queimando e com um grande sorriso lentamente. Uh, as, as chamas vão queimando e borbulhando a pele dele e vai, o sorriso dele vai ficando cada vez maior, como se ele tivesse. Sabe, o sorriso vai expandindo e vai queimando ele aos pouquinhos. Nossa. Tá, aí vamos fechar essa porta aqui pro fogo ficar aí dentro, pelo amor de Deus. Vocês fecham e a porta é bem selada, assim. Como é um bunker, ele é desenhado pra não vazar praticamente nada. Então nem fumaça sai lá de dentro quando vocês fecham a porta. Okay. Perfeito. Okay. Agora temos apenas o último lugar pra ver, rapaziada. Vocês Mas queimaram os papéis agora. juntos ou os papéis estão com o com Alex? Tá tudo dentro da mochila. Alex. Tá, tá, ok. Antes de. É... Recarreguem suas armas. Só quero dizer que foi um prazer. Toda essa jornada. Tirando a parte de matar uns bichos grandes, tacar fogo nos corpos e ser mordido, esfaqueado e cortado, foi um prazer. Foi um prazer. Tá aqui com vocês. Foi um prazer, galera. Bora. Vocês voltam então uh, E a última coisa que falta É esse longo corredor Com uma porta dupla de metal no final okay. Ah, vamos andando? Vamos tá. eu, eu não tô tão confiante novo. quanto antes eu, vou, eu quero ficar atrás dessa vez Beleza, eu vou na frente com a Alice Tá Vocês vão Seguindo em frente é, e vocês chegam nessa, nessa porta Vocês veem que tá vazando névoa dela Por cima e por baixo e por, pelo meio E nela tem um grande cadeado Ok, uh, gente, eu vou tentar uma das chaves que eu aqui Lá da outra sala Eu tento a primeira Você tenta, então, você vai tentando E depois de, uma, de duas chaves você, tch, você sente que destrava E o cadeado abre Ok, vocês estão preparados? Que seja lá o que tem depois dessa porta. É o boss. Ok. Uh, eu abro lentamente a porta. Uh, a mais porta abre pra caloroso. frente, assim. Ela vai pra abrir frente? pra frente. Isso. Ok, então eu dou um chutão. Pra Nossa, ela um abrir chutão. de uma vez tudo. É uma porta bem pesada. Eu. Você tenta chutar esse. Ih, caralho. Você sente que não vai Eita. dar um chutão, não. Ai. Você sente que você tem que empurrar, assim. Ok, uh, eu vou empurrar. Não deu muito certo aqui. Pra... Pode empurrar que eu tô te dando cobertura, vai. Ok. Eu você, abro. você vai abrindo e empurrando, e quando você vai empurrando, você vai vendo esse grande salão. E reto no final dele, a primeira coisa que você vê é lá no final tem um altar preto com um grande livro, um livro bem, bem grande mesmo, aberto. Mas é muito longe pra você conseguir ver o que tem. Dentre você e o livro tem um monte, mais do que qualquer outra cela, um monte de símbolos exoterroristas e rituais. Uh, e você vai abrindo cada vez mais a porta, você vê um corpo na frente de você, um corpo um pouco amassado de uma menina. É, mas o que mais chama a atenção é que no meio da névoa vocês veem... Aquela coisa, aquela criatura que vocês viram antes Só que agora ela não é só uma menina Ela tá mesclada com um pedaço de outra pessoa Que tá saindo, que tá torta, meio que na diagonal dela Tem as pernas pra cima e os braços pra baixo E ela tá de costas assim, vocês não conseguem ver direito Mal parece a mesma criatura E ela tá muito maior e mais forte e mais grossa de costas assim quando vocês abrem a porta, essa coisa se vira e tem um cabelo, mas é como se ela, ela fosse, tivesse músculos enormes e eles estão vibrando e, e mesclando e, e passando. É, é, é aquele mesmo sentimento de algo que não parece história, nem líquido, nem, nem gasoso, mas ela está em constante, constante mutação e aumentando e tem dois braços enormes. E ela vira para vocês. Todo mundo dá uma estranidade, por favor. Meu cu. Minha nossa, eu quero, eu quero gastar um de sanidade. Pode, né? e, eu... Tá. e eu tirei cinco. Tá. Mais um seis, um. então. Seis. Seis, seis. Só que daí eu gastei não. um. É, eu gastei eu um de raça, sanidade. Eu, raça, raça. eu tirei um. Cinco. cinco, tá. O Alex, então... Pera, você tirou cinco? O Alex toma quatro de sanidade, porque ele viu uma criatura. Ah, suave, suave. E essa criatura, quando ela se vira, vocês veem que dentre aqueles cabelos 
que estão meio que flutuando, ela ainda tem aquela grande... uma fita, só que agora tá bem maior e esticada na boca. E quando ela vê vocês, aquela, aquela fita começa a se rasgar lentamente e vocês começam a ouvir um som que quanto mais a fita se rasga, mais alto ele fica e começam... E ele começa a ficar sem... Vocês não tem nem como escrever um som agoniante E ele ecoa pelos, pelo bunker E vocês veem essa criatura rasgando completamente essa fita e... A boca enorme abre e vocês ouvem um grito ensurdecedor Todo mundo faz um teste de sanidade de novo Meu cu <risos> Dois Dois Um Ai, pam. Tá Vocês todos tomam de sanidade Nossa uh... 7 de dano. 7 na e sanidade. Os ouvidos de vocês começam a apitar. E de dano normal, vocês tomam 12 de dano. Se alguém desceu de zero com esse, com esse Não, ataque. Tá, faz mais um teste pra mim, por favor. Mais um. Eu tirei um nesse outro teste. Seu tímpano esquerdo estourou. Você não ouve oh. mais nada do seu ouvido esquerdo. E só ouve um... Vai, vai, pá! É vocês agora. Ok, eu... É ordem por atletismo, né? Oi? É ordem por atletismo. É por ordem, ordem por atletismo, então é o Thiago que começa. Me dê a gasolina. É, alguém põe fogo no carro. Eu não tô conseguindo ouvir nada, me dá a gasolina. Alex! 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 Dá a gasolina! Eu tá, é que na, ele só pode Alex pegar na rodada pega. dele, então você precisa fazer uma ação. Então eu vou pra cima dele, eu vou pra cima você dele. Você pega a espada e vai pra cima dele? Não, okay. pra cima do Alex. Ah, tá. Pega a gasolina. Tá, pra você pega, pega é, a gasolina. Pega okay. a gasolina da. É, tira a gasolina da mão dele. É, a Liz agora. E eu ca... Pera aí, no... enquanto eu tô indo tentar pegar a gasolina, eu caio no chão. Tá. Porque eu tô com. Eu não tô conseguindo ouvir. Liz, estourou E próximo, o meu é dois de atletismo. Ah, tá, eu vai, tô... vai. Eu, 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 eu tava do lado do Alex, né? Sim. Você tava do lado okay. esquerdo? Eu tava do lado direito do Alex. Tá, então, beleza. É... Ok, eu estico o braço até a mochila dele e puxo o galão. Ah, uh, tá, você puxa o galão, é a ação do puxa Daniel agora. Tá. Ah, só puxou o galão, né? Sim. Puxei o galão. Eu olho pra trás e falo... Boa sorte. E me aproximo do bicho... Com a intenção de distrair ele. Você vai correndo pra cima dele, então? Aponta a escopeta e atira. Tá, pode atacar. Você vai correndo pra cima dele, você... E você vai correndo e gritando pra cima dele, e você atira. Ai, caiu no chão! Ai, caiu, caiu torto, caiu torto. Pode de novo. Dois! Dois mais um, você acerta. Ele é okay. enorme, é difícil de você errar. Acertei. Quanto de dano? Ah. O dano é mais três, porque você tem mais um da arma, mais dois de proximidade, porque você foi pra cima dele. 3 mais 3, então 6. Tá, você deu 6 de dano nele, perfeito. Deixa eu só marcar aqui. Você corre pra cima dele gritando, você. Você uh, faz o tch da. da. da duas, você chega lá na frente dele, você mira bem pra boca dele, que ele acabou de gritar, e você atira com tudo. Pô! A sua, os seus tiros todos entram na boca dele e espalham, e a boca dele. e a, o rosto dele abre inteiro, você vê toda a cabeça dele voando pra trás. E lentamente ela começa a vir pequenas veiazinhas é, que vão se transando e voltando ao normal assim. Mas ele tá muito danificado. Você ouve um grito como se fosse uma, um, umas 300 vozes agoniadas dentro dessa criatura. Não é como se fosse só uma coisa, é como se fossem muitas pessoas e almas. E... Aquele sentimento que você teve quando você olhou pra ela pela primeira vez... É, é, é basicamente o mesmo conceito, só que agora você consegue ver o rosto das pessoas que estão sofrendo dentro daquilo. É tipo um golem de tortura e almas perdidas e mortas. E a névoa tá meio que só saindo dele, assim. 
é o Sim. Alexandre, agora, o Alexandre. Que tá muito impactado, mas ainda tem uma rodada e consegue agir. <risos> eu, tenho, eu tenho um galão comigo, não tenho? Tem. Eu pego esse galão e eu jogo na direção dela. Da... do monstro, né? Do ok. Monstro. Você Outro dá um teste de acertação só pra ver como perto Tá na minha chega. mão. Puta. Quatro. Você consegue jogar bem perto, assim, chega... Não do... O Daniel tá pelo, pelo lado esquerdo, você joga pelo lado direito, assim, passa um pouco até por trás dele. E fica... Agora as pernas, ele não tá mais levitando, ele tá com as pernas no chão. São pernas bem fininhas ainda, mas sustentam todo aquele demônio que tá em cima dele. Ok. A rodada agora, agora é ele. Aquela... A, 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 todos aqueles braços e pernas, eles se mudam, eles mudam de lugar, a criatura se transforma na sua frente e vira só dois braços enormes e eles vão te agarrar. Uh, você tem quanto de armadura? Cinco, quatro. É, eu não sei. Tá, ele te pega por um lado com um dos braços e o braço dele que, que era só uma, uma mão cheia de coisa, ele, ele, as, as unhas dele se afiam na hora e enfiam dentro de você causando 3 de dano. A armadura segura bem. É, ele tenta enfiar na sua costela, igual aquela vez, aquele primeiro zumbi de sangue enfiou naquele mesmo lugar, mas como você tá com uma armadura muito poderosa, ela segura bastante as garras. Eu Ó, tomo 3 de dano? Você toma 3 de dano. Ele meio que fez isso aqui em você. Mas Eu segurou morri. na armadura. Não, você, você morre com menos 12 só. De vida? É, menos 12 de vida você morre. Eu tô vivo! <risos> tô com menos 2 então. Não, tamo junto. E quanto de sanidade precisa pra morrer? Menos 12 também. Menos 12 também. Menos 12. Ai, Deus. Agora é o Thiago. <risos> é o Milan. Ah. Ele jogou o galão com Agora vem o fantasma e fala: O Alex tá com menos 11 de sanidade. <risos> Eu corro pra tentar resgatar o livro pra organização. Né? Tá, você tá, corre em direção ao livro. Mim. Uh, você não teria conseguido se o Alex, se o Daniel não tivesse sendo agarrado pelo bicho Você passa pelo lado dele assim, uh, ainda segurando a espada E você chega no livro e você vê que ele tá aberto numa página de ritual de troca de corpo Eu só agarro o livro, nem eu não tô agitado demais pra perceber a página que tá ligada Tá Tá aberto, eu só pego e tento colocar embaixo do braço pra correr de volta Tá, você pega o livro e começa a correr de volta Uhum Agora é a Alice. Tá, eu tô com o um galão de gasolina na mão, né? O outro. Ah, uh, você tá com o... Você tá com o galão de gasolina, sim. Eu jogo o galão de gasolina na direção do Daniel, mas eu jogo o galão alto. E eu grito, Daniel, atira! E aí eu jogo o galão. Tá. E... Tirei quatro. Uh, você. Tá, você joga alto e o galão tá. tá vindo na direção do bicho quando o Daniel olha pro lado e é a vez dele. E você vê o galão chegando. Bom. Se eu atirar, eu vou junto, né? Você tá bem perto, sim. E o Thiago tá ali atrás também. Ele tá saindo com o livro agora, sim. Se eu atirar, vai pegar nele? Vai pegar você e nele, sim. Provavelmente. Bom, Liz, obrigado. <risos> Aí você escolhe o que você quer fazer. Eu não uh, Bom, atualmente tem dois galões. Tem um perto um de mim. Um atrás e... dele e outro vindo em direção a vocês agora. Vocês, ninguém pensou em botar fogo no corpo que tava na nossa frente da Agatha? Ninguém? Espera aqui. Do tem seu um lado, bem na sua esquerda, tem o corpo de uma menina Tem o corpo dela! É. Ah, se eu atirar naquele galão... Não, não vou atirar, não vou arriscar. Ok, eu vou atirar no bicho de novo. Tá, e você tá bem na frente dele no... ainda mirando, você tem até mais um, porque você tá com a arma grudada nele. Você não tem como errar. Na real, você pode dar o dano direto, porque você vai atirar, você vai acertar. É impossível. Dano? Ok. É mais três de eu dano. Eu falar cinco, mas é dois. Dois mais três? É, cinco, tá. então. Você, você mira dessa vez no braço que tava te segurando, você atira, você explode o braço que tava te segurando, te dando mais liberdade, mas ainda tem o... e o bicho tira aquelas garras que estavam tentando enfiar de você. Agora é o Alexander. 
Alex, faz um teste de sanidade pra ver se você consegue dar um snap out disso. <risos> um. Tá, você ainda tá meio catatônico, mas pode. Você ainda tem uma ação, você consegue agir. Você não tá Eu... louco. Eu tô maluco, eu tô menos 11 de sanidade de cunho de vida. Menos 11 de sanidade não é menos 12. Completamente loucura menos... é menos 12. Ah, ok. E eu... morrer de verdade é menos, é menos 12. Também, de vida. Eu... Eu só começo a andar pra trás, assim. Maravilha! Você Sim, tá ciente olhando... do que tá acontecendo. Você tá. A sua doença tá mental bem. de T-11, você não, não tem relação com isso. Você consegue. Você não precisa estar tá nesse estado catatônico se você não quiser. Mas se você quiser atuar, você pode. Se você quiser que faça parte do personagem, pode ser também. Mas sistematicamente você tá livre pra agir. Eu, eu não tô com condição de pensar tá. nisso. Eu só vou pra trás. Uh... Agora que, a, que você abriu um buraco na cabeça dele, ele tava se moldando, ele não se molda mais no mesmo rosto que tava antes, ele começa a se moldar numa boca redonda de espinhos e, var, e vários dentes em, 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 em círculo, assim, em várias camadas. E, ele, e, a, e essa boca vai pra cima de você, Daniel. Ótimo. Uh, mas... Pera. Mas você... Nesse tiro que você deu, ele tinha montado essa boca já, ele foi pra cima de você, você deu um tiro piu, e empurrou o bicho pra trás um pouco. Então ele não consegue te morder a tempo, ele... ele essa, essa empurrão pra trás faz... Ele morde o ar assim, e aí ele vai pra cima de você de novo. Agora é o Thiago. Eu corro pra tentar uh, no caminho que eu tô tentando pegar o livro e pegar a gasolina que tá cara no chão. Uh, na hora que você tá passando, você vê o galão de gasolina é, voando, mas ela tá do outro lado, você vai ter que ir por trás do bicho pra pegar. Você tava na esquerda eu e a vou. gasolina tá na direita. Eu tenho que ir lá pegar. Você pode aproveitar e tentar dar um ataque tem com a espada, galões? já que você tá segurando. Tem dois galões, dois galões. Tem dois galões que estão um do lado do outro. Onde assim. tá um? Um do lado do outro? É, ele caindo bem perto. Você é, pode aproveitar pra dar um três passar e passar, passar conseguir, cortando é. o bicho por trás. Com o livro na mão, consigo? Que o livro era grande, não? Eu ainda consigo dar espadada no, cam no caminho? Você pode... Hum, você pode Acho com bastante que desvantagem. Conseguir. Ah, vou tentar... Tipo, o foco é pegar o... Na gasolina, tá ligado? Mas eu vou tentar dar uma espadada enquanto eu corro. Sim. De boa. Eu vou gastar meus dois pontos de bater, então. Tá, você tem menos dois, dois mais tenho. dois. Você tem menos dois pelo livro, mais dois de... Então você tá zerado, pode ir. E mais um da espada, né? Mais um da espada. Tirei três, quatro. Você acerta, pode dar o dano. Tá. Tirei três no dano também, então quatro de dano. Tá. Quando você... Quando você passa, você aproveita, você tá carregando o livro com um braço, você aproveita e enfia a sua espada, você vê que enfia muito fácil, realmente a carne desses bichos é muito fácil de cortar, e você passa tss, levando por trás e tss, você puxa com o máximo de força que você consegue, e você sente que o bicho dá uma inclinada assim, por causa do seu dano, e dá um, um, um você ouve um grito de, de dor vindo de dentro dele. Hum. Ele tá bem danificado já, ele tá, ele tá meio que derretendo e partes dele tão, tão caindo no chão. Mas você chega, você consegue chegar no galão agora e e agora você tá segurando um livro e uma espada, você tem que decidir o que você faz. Eu, eu quero tacar o livro pra... nesse meu caminho pra... Pra entrada? Lisa. Tá, é, um, pra entrada, um, não tô um na... Um atletismo aí, pra entrar. Atletismo tô zarado, né? Quatro. Você consegue jogar na direção da porta assim, cai alguns metros, uh, um metro na frente do... do eu grito, da pega essa porra de livro! Ah, é minha ação? Eu abro o livro e co começo a procurar sobre esse bicho. Uh... O, o que que eu vejo você pega eu o livro na mão e você só consegue ver que tem um, é um livro com vários rituais diferentes. Tá, eu você, vai, você vai passando o... assim, uma coisa que... O mais... você, você abre uma página, é uma, é uma página de ritual de apagar a memória, aí você vai passando, tem vários rituais diferentes de, de troca de corpo, de invocação de demônio, de... de muito, você não, você não acha nenhuma informação sobre essa criatura. São rituais de magia, é um livro de ritual de magia. Eu tento procurar algo sobre queimar corpo, eu uso como, sei lá, uh... palavra-chave. Você quer pra, gastar... Pra, pra olhar mais rápido. Você precisaria gastar uns uhum. dois pontos de analisar documento pra isso. Eu não tenho análise de documento. Então você não vai conseguir uhum. achar no meio da tela. Não, é, não é pesquisa? Pode ser, não, não. pode ser dois pontos é, de pesquisa, mas... pode ser dois pontos mas... de analisar documento, pode ser dois pontos de coletar evidência, mas no meio da treta, se você achar uma coisa tão específica como queimar corpo, é difícil. 
Eu tenho um ponto de coletar evidência só. Você pode gastar essa rodada procurando e na próxima você talvez... Uh, você não sabe se vai encontrar, na verdade. Você pode hum. começar a procurar. Tá, eles estão segurando o bicho, então eu quero gastar. Tá, você um gasta ponto um ponto de coletar evidência. evidência e começa a procurar, folheando o livro. Uhum. Alguma coisa, alguma informação sobre queimar corpo. Fudeu. Daniel, né? Uh, agora é o Daniel, é. Daniel. Eu olho pra trás e dou um grito. A gente precisa botar fogo. Ei! Põe fogo nesse corpo aqui do lado, porque esse bicho é a manifestação desse resto mortal aqui. A gente precisa queimar esse resto mortal. Pra esse daqui que tá me matando, não sei se vocês perceberam. Acabou, acabou. Esse foi o segundo que você tinha. O que? Eu não tô te ouvindo, eu tô surdo. É verdade, você tá do lado direito, você não tá ouvindo nada. Você não ouviu nada disso. God damn it! Ninguém me ouve! Sou eu agora, né? Não, é o Daniel ainda, tem ação, ele só falou. Ok, eu dou outro tiro nela. Tá, você deu quantos tiros até agora? Esse é o terceiro. Tá, você pode dar o tiro. É o dano direto, né? Não, porque agora tá mais longe. Seis. Você acerta. Três. Mais três. Tá, você... Você, quando o bicho foi pra trás e fechou a boca no ar, uh, você meio que... Na... Você vem, meio que consegue ver um pouco da parte que o... Que o... Tiago tinha cortado e você atira e leva uma, você leva uma raspa inteira das costas do bicho assim, shiu, você vê um pedação dele indo embora pra trás. Yes! Ele tá tipo do, da metade do tamanho que ele tava mais cedo. Só metade? Do tamanho, mas não significa que ele esteja com metade da vida. Ele só <risos> está despedaçando o bicho pra tudo que é lado. Destruir esse merda! Alex? É o Alex. É, Mais um teste de sanidade pra ver se você o... consegue voltar. Dois. Você tá na mesma. Eu escuto o que o Daniel falou. Consigo dar uma assimilada no que ele falou. Eu volto. Pego, tento pegar pelo colarinho da menina e puxar ela. Uh, tá, você. Você vê que tem uma, um corpo. De uma menina que tá relativamente fresco assim, ela tá um, um pouco dura e fria. Você consegue começar a puxar ela. Você puxa pra onde? Eu, pu eu puxo pra sala que a gente encontrou o Álvaro. Quando você puxa, você vê que o pessoal tá completamente cortado e ela tá com uma fita na boca. Mas ela, e ela tá com um olhar frio assim. Eu continuo levando ela até a sala onde tá o Álvaro. Eu vejo isso? Pera, você tá levando ela embora? Tô levando ela eu... até a sala que tá pegando o. Pera, eu vejo isso? Tá 3 km! Tá bem longe, assim, você vai demorar, tipo, um bastante tempo levando ela. Mas tá, você começa, você começa a arrastar e você tá na porta dupla, levando ela embora. Eu, eu... Você tá vendo isso? O que que você tá fazendo? Eu vou pegar o galão pra queimar ela agora! Nisso, o bicho vira pra... É, na, na hora que você passou cortando e o Daniel deu o um tiro raspando é, pelas costas inteiras, o bicho vira com tudo e tenta te acertar, Thiago. Uh, você tem 5 de armadura, né? Sim, ele acho é certo. Que sim. E ele te causa 3 de dano. Ele te dá uma porrada, você tá puta que pariu, mas você, mas você consegue segurar por causa da armadura que é bem resistente. Tô com menos 5. Você toma porradona, mas você segura. Você tá com menos 5? Dá um teste de resistência pra mim, por favor. Eu tenho alguma coisa de resistência? É de vida mesmo, só pra ver. Uh... É de... Pode ser de atletismo ou luta. Tá, você, você continua mantendo bem consciente, você não desmaia. Mas você, 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 você quase deu, um, deu uma preteada assim, mas você voltou. Mas você quase uh. deu uma apagada. Tá, eu continuo correndo pro corpo com gasolina o mais rápido possível. Tá, você vai, você consegue passar pelo bicho, ele te dá uma porrada, ele te segurou, mas você consegue, você tá chegando na porta. Você vê que o Alexander tá levando a menina embora, pela você, você chega assim, perto dele já, você tá... Sou relativamente eu já chego jogando gasolina no corpo, velho. E pega no Alex nele também, foda-se. Tá pegando nele, Só tô sim. tacando. Tá, você taca, você começa a tacar gasolina em cima dele e da, e da menina. Agora é a Liz. Tá, eu tô com o livro. Sim. Eu descobri alguma coisa? Você encontra, depois de, de passar bastante, você encontra uma página que é o ritual de troca de corpo. E nessa página 
tem no, no, no tem, tem, um, tem todo o um sistema de como fazer, parece ser um ritual relativamente simples, tem algumas runas e coisas que você não consegue compreender. Uh, uh, o, o que a ordem ensina sobre esses, esses símbolos é que você precisa estar num estado meditativo específico para conseguir ler esse tipo de coisa que envolve se envolver diretamente com a escuridão externa e com a membrana. Então, boa parte do ritual você não sabe como é feito, mas você consegue ver num, numa anotação feita no livro. Uh, deixa eu ver exatamente. Que. Calma, desculpa. Aqui. Tá, tá escrito no rodapé. Se alguma fatalidade ocorrer durante o efeito do ritual, o corpo vazio será preenchido com entidades do mundo irracional, se tornando uma entidade espiritual física. A indicação para cancelar os efeitos do ritual são dissipação da entidade, seguida de cremação dos restos mortais envolvidos, enquanto o nome verdadeiro do espírito é pronunciado. Tá, então eu vejo isso e eu grito pro, pro Thiago. Não mata o Alex, não deixe o Alex pegar fogo, senão a criatura vai pro corpo dele. Eu não consigo te ouvir. Eu tô surdo de ouvido. Eu não consigo entender direito. Mas eu, eu escuto. Eu só escuto mata, Alex, fogo. Eu só escuto isso. Pode ser? Tá, o... mas não, não, não. O que é que eu escuto? Mas você escolhe o que eu escuto dessa frase dele. Ah, não, você, você... Tá, pera, você... Dá, dá um teste aí, dá um teste de vigilância. É porque não tá tão longe, né? Eu não consegui levar. Ah, tá, tá, eles estão do meu lado. É, vocês estão perto, mas é que ele, tá, ele teve o tímpano estourado. O meu tímpano explodiu. Eu tirei quatro. Você consegue ouvir Não Mato Alex Fogo. E, tá. e Espírito. Justo. Agora vê o bichão. O que você entende dos é seus legal. estudos disso, Liz, é que esse ritual já aconteceu. E ela, essa, essa criatura, é uma. É uma. É um resultado do fato de que alguém morreu durante o um ritual de troca de corpo. Então você precisaria queimar esse corpo dizendo o nome de quem ele é. De quem é o, o, uhum. a pessoa original. A pessoa que trocou de corpo. Tá, é... depois do, do meu grito eu posso levantar e correr na direção deles, já que eu não fiz nenhuma ação? Sim. Tá, então eu levanto e corro na direção deles também. Ok. Agora, Daniel. Eu tô livre do bicho já, né? Ele virou pro, pro Thiago, sim. Ele virou, né? Um... O bicho quando... tá fazendo o que agora? Quando ele virou... É, você vê que as costas dele estão todas esburacadas E, e o que, que você consegue entender É que toda vez que você danifica esse bicho Parece que ele está se regenerando Mas na verdade ele está pegando partes da, do corpo dele Que vocês não estão vendo e recolocando Para parecer que ele está inteiro Mas a parte de trás dele está toda aberta E fodida, assim, caindo aos pedaços Ah, beleza Eu eu vou dar outro tiro nele tá. Vou continuar brigando com o bicho Pode dar um, pode dar um tiro Mano, que shot gom braba, hum. velho. Hum. Uh, você dá um tiro e passa direto por um buraco do, debaixo do braço dele. Todos os negócios. Você vê pshim, batendo eh, no, na parede e ricoche, ricocheteando pra todos os lados. Agora é o Alexander. Você Nossa, vê que é o, o Thiago chegou e tacando gasolina em você assim. Dá um teste de sanidade aí, de novo. Seis. Você tá... Opa, voltou a vida. Você tá suave <risos> por um momento. Quando ele joga gasolina em mim, eu fico tipo, meu Deus! O que você tá fazendo? Eu tiro Sai de roupa. perto do corpo! Eu tiro toda a minha roupa, eu fico pelado. Joga a roupa no corpo. Joga no corpo e me afasto. Ok. Agora é o bicho. Na hora que você deu o tiro, uh, aquela parte que tava esburacada do, do bicho, Daniel, Começa a rapidamente se transforma na frente dele de novo. E ele pula pra cima de você e te morde com uma bocona. Que agora é uma boca normal de novo. Ele acerta e você toma. Nossa senhora. Você toma. 8 de dano. Né? Tá com menos 10? Você tá com menos 10. Você, vai, você precisa fazer um teste pra ver se você vai continuar acordado. <risos> Três, você desmaia. O bicho morde, o bicho te morde assim, você tá dentro dele e... Preto. Vocês olham de longe, 
só o bicho engolindo em volta do... É... Ele, ele, ele se transformou, né? ele tem esse, esse formato, ele tinha essa bocona na frente, ele mordeu o Alex, e quando ele morde, vocês veem que o corpo dele tá todo frágil ao redor, ele tá só meio que tentando... Tá só o molde em volta do, do Daniel, desculpa. Mano, eu vejo isso, né? Você vê. Eu viro com a espada e tento atacar a espada o mais forte possível pra a espada empurrar o bicho junto. Você vai pra cima do bicho cima e, do tenta, e tenta atacar Não, eu arremesso, eu arremesso. Tá, a pode, pode, atacar, pode atacar. Tá, é o que eu tenho que rolar com isso aí? Uh, é, uma, é uma luta ou, ou atletismo, o que você tiver. Eu não tô nem um dos dois, né? Tá, dado. <risos> Essa é a hora de você tirar um 6, velho. 3. Você atira sua espada e passa voando pra trás do Daniel, do, do monstro, e tá lá atrás. Passa, passa por cima dele assim, passa raspando, mas não pega nele. Tá. Agora é a Liz. Ok, eu risco um fósforo, jogo em, em cima do corpo da Agatha, já que ela já tá longe, do, já que o Alex já tá mais uhum. longe, tá pelado. E... Não tá pelado, ele só tirou a blusa que tava mais <risos> suja de gasolina. Eu tô de cueca, eu tô de cueca. Tá, você tá, tá conseguindo falar, Alex? Ó. Oh. Então, você vai ter que me ajudar, a gente vai ter que ficar falando o nome da menina enquanto o corpo dela pega fogo. Quem é a menina? É a Agatha. Aí eu risco o fósforo e jogo nela. Ok. Hum, ok. E começo a falar. Agatha. 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 Ah, você, você, você tá, você, quando você taca o fósforo, o corpo dela começa a pegar fogo e você, você olha para trás para pro, você vê aquela coisa do, consumindo o Daniel, tá só as perninhas dele para fora assim, tremendo e você não vê resultado nenhum, não tá acontecendo nada na criatura. É, imaginei ah, minha... isso, puta merda, o ritual de troca de corpo foi feito e não adianta nada botar fogo nessa porra desse corpo. Por que que eu fui ouvir o Daniel, não. meu Deus do céu? O conceito é que você precisa, enquanto tá pegando fogo, você precisa falar o nome verdadeiro da pessoa que tava no corpo dela. Quando ela foi morta. Tenta todos, tenta todos. Agora é a vez do Alex. <risos> ela tá pegando fogo inteira. Ela tá pegando fogo, tá queimando, já tá, tá borbulhando a pele dela assim. E você tem direito a falar três nomes no seu, no seu tempo de rodada. O Gabriel! Evelyn! 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 Você, você, tá, você falou três vezes Evelyn. Não, não, não. Eu falo uma vez pra, pra ver não, se... Não, tá. Eu você falou Evelyn. Coisa. São e três nomes. Você, você tá falando rápido. Você, a sua rodada é falar três nomes. Tá. Eu tô... É... Evelyn... Gustavo... Não. Eu posso sugerir pro, não. pro Alex ou não? Não. Fernanda! Você olha, pro, você olha pro monstro e nada acontece, ele continua devorando, vamos ver. Tá. Daniel, quantos de vida você tem? Ah, não. Vida? É. Menos 10. Reza por um. Reza por um. Não. Não. Vocês veem a criatura fechando os dentes e cortando o Daniel no meio. As pernas dele caem e ele é engolido e absorvido pela criatura inteira. Eu escutei ela isso, cara, começa a se, quando, quando, quando ela começa a, a engolir, vocês veem o rosto do Daniel todo deformado e destruído, surgindo como parte dela. E ele, vocês ouvem a voz dele... Se tornando parte daquilo. É o Thiago. Eu escutei eles falando os nomes? Sim. Tá, eu pego o desodorante, o isqueiro, e grito Álvaro mais alto. Álvaro! E dá com spray assim, com o desodorante e o, o bagulho. Ok. Não, no bicho. Você faz isso e. No bicho? No, no corpo? No bicho. No, no bicho. Bichão. Tá, no bichão. Não. Ah, aqui na no direção chão do tem bicho, na direção do bicho. Ah, tá, na direção tipo, do tem bicho. gasolina na, na caixa do, na gasolina que tá no chão, tipo, na direção do bicho, foda-se. Tá, você grita e nada acontece. É a Alice. Eu viro pro corpo da, da Agatha e falo Gabriel. Quando você fala Gabriel, o som da sua voz ecoa e você ouve como se milhões de pessoas tivessem falado Gabriel com você, o fogo se torna azul e tchiu, evapora o corpo da, da Agatha e aquela criatura que tinha consumido o Gabriel começa lentamente a se transformar em névoa 
e desaparecer na frente de vocês. Foi por isso que ele falou que ele destruiu aquilo que ele mais odiava. Ele destruiu ele mesmo. Gabriel era aquele filho da puta. Gabriel Álvaro. Vocês veem só agora a névoa se dissipando e as pernas do Daniel jogadas na frente de vocês com sangue escorrendo e um cantil caído ao lado das pernas dele. Escorrendo de dentro do cantil sai um líquido transparente. Ele tava só tomando água esse tempo todo. Eu... Eu desmaio. Não aguento mais, tô muito ferido, desmaio. Ok. O Thiago cai completamente ensanguentado. Alex... Eu vou até o Alex. Não e eu tem quero sanidade todo mundo pontos. também, por favor. Ai, meu Deus. Não tem sanidade todo mundo. Cinco. Tá. Eu também? Dois. Uh, o Thiago também, você viu o, Ale... o Daniel sendo morto. Tá. Cinco. Tá. Uh, Alex, você tomou oito de dano de sanidade. Não. Acabou. Tá Como Liz, que o Alex tá? Você se vê. Você vê o Thiago desmaiado e você vê o Alex completamente em choque. Uh, Alex, você tem uma última ação de sanidade antes de enlouquecer completamente. Uma última frase, um, um último momento. Você pode fazer uma última coisa antes de perder o Alexander pra sempre. Eu falo desculpa, Daniel. Eu pego o revólver e me dou um tiro na cabeça. Você vê a Liz. Liz, você olha pro lado e vê essa cena acontecendo. Você Eu não tá consigo sozinho. tentar impedir ele de não. dar um tiro, né? Eu vou até o, o Thiago pra ver Liz, se ele tá Liz, na verdade, vindo. você viu outro... É, dá um teste de sanidade também. <risos> Pelo que acabou de acontecer com o Alex. Quatro. Tá. Foi quase. Você... <risos> Eu vou até o Thiago. Você, você vê isso acontecendo. Você vai até o Thiago que tá desmaiado no chão. Sangrando. Bastante. Eu quero ver se ele tem impulso ainda. Me, é, tira um dado, um dado de 1 um, um de 6 pra mim, for de novo. Eu preciso checar uma coisa. Que você tá com menos 6 de sanidade. 3. 3? Deixa eu ver. Pode, mas pode agir enquanto isso. Tá, eu quero ver se o Thiago tem pulso. Você checa o pulso dele, sim, ele tem pulso, ele tá vivo, mas ele tá sangrando muito. Uh, por onde ele tá sangrando? Uh, pela... Quando ele recebeu uma porrada, ele teve uma concussão. E também queimaduras, porque um pouco de gasolina caiu nele. Uh, e as feridas que ele tinha mais cedo, todas abriram, o peito dele tá todo rasgado. Tá, impulsivamente eu... eu... Você tem pontos de medicina? Pego meu, eu, tiro, eu tiro o meu geleco. Tá. Eu tenho um ponto de, de médico, eu vou usar tá, nele. Você pode eu tiro parar pra parar o sangramento, senão ele morre. E eu uso pra estancar o sangramento. Ok. E você... fico fazendo pressão no, no Thiago pra estancar o sangramento. Ok. Ele tá desacordado ainda. Hum. Você vê que na mão dele tá o relo... um relógio de bolso aberto. Nela tem a foto de um homem. Mais um velho, mais ou menos uns 50 anos, grisalho, assim. Eu guardo o relógio de bolso comigo. Tá. Eu estanquei o sangramento dele, né? Ah, sim. Nessa, enquanto você vai estancando, você vê que a névoa que estava todo ao redor de você começa a lentamente dissipar e você se vê só num bunker cheio de desenhos ao redor de você, mas toda a névoa se foi. Ok, eu vou até onde estava o corpo do Daniel e eu pego o cantil dele okay. e guardo. O cantil dele que tem um pouco de sangue ainda misturado com a água que estava saindo. Uh, o, Al o Alex, 
deixou algo, algum objeto pra lembrar dele? Só tem o um óculos quebrado, rachado. Eu Não pego o óculos e, e, e guardo também e volto okay. pro corpo do Thiago. Tá, você vai até o corpo do Thiago, você sente que ele tá respirando já. Ele tá respirando, ele, ele não parou de respirar em nenhum momento Mas ele tá desacordado uh... Deixa eu ver o que eu posso fazer Bom, eu, eu vou por trás dele Eu coloco os meus dois braços Entrelaçados com os dele E vou arrastando o corpo devagar Até onde eu conseguir pra fora Tá, você começa a arrastar o corpo do, do Thiago é, você, é, você sente que talvez com a armadura não dê Porque ele tá muito pesado com a armadura Você também tá de armadura Tá, essa, essa névoa ela já dissipou, né? Sim, você tá num bunker vazio, sozinha. Tá, então eu tiro a minha armadura, tiro a armadura dele. Ok. Um, eu, eu, quero, eu quero pegar a mochila do Alex, que tem os, os papéis do Álvaro. Ok. Eu quero, eu quero só botar os papéis dentro da minha maleta. Você pega os papéis com os desenhos de uma criatura que era bem parecida com aquela que vocês estavam lutando e, e guarda eles. E volto pro corpo do, do Thiago, agora sem armadura, e tento arrastar. E eu sem armadura também. Você consegue, com muito mais facilidade, você sente que dá pra levar ele embora. Ok, eu vou tentar arrastar até onde eu conseguir, até eu chegar no meu carro, se eu conseguir. Você consegue, você arrasta, chega, você coloca o corpo dele desacordado no carro. Todo o, o caminho até lá tá com bastante, é, não só o sangue dele e seu, mas o, todo, todo aquele sangue daquela criatura que, que, que tava atacando vocês, que era meio líquido, que era meio de líquido uh, e fumaça e, e sólido, ela também tava escorrendo no caminho. Até um certo ponto que parou, mais ou menos, nos corredores da escola. E aí você consegue colocar. E todo o seu carro tá muito sujo agora, que era tudo que você não queria. <risos> Quando você Eu entra quero... no carro... Você consegue ver na frente de você o carro do Gonzalez, o Smart Car ainda. E você olha no... em cima do porta-luvas tem um cartãozinho com aquele número que o Sr. Veríssimo tinha deixado pra vocês. Eu ligo pro número. Você liga, passam uns alguns segundos e aí alguém atende a voz do Sr. Veríssimo. Vocês conseguiram? Tá feito. Você pode mandar uma ambulância pra minha casa? Ou alguém pra cuidar da gente? De repente não uma ambulância, porque é muito suspeito. Todas as criaturas foram dissipadas? Sim. Nós iremos mandar a equipe de acobertamento e vamos achar é, explicações lógicas pra é, explicar todos os, todos os acontecimentos de forma racional e pra que ninguém saiba o que aconteceu. Houver alguma perda? Houve alguma perda? Duas perdas. Quem? Você pode só mandar um médico pra minha casa, por favor? A caminho. Obrigada. Eu desligo. Ok, agora eu quero dirigir até minha casa. Você consegue... Você vai dirigindo até sua casa e... No meio do caminho, o Thiago começa a acordar lentamente, assim, com muita dor, mas ele tá, tipo, quase acordando, mas ele tá, tá ali. Ah. Thiago. O que aconteceu? Fica, fica de boa, fica falando comigo. Não, não dorme mais, ok? A gente tá chegando na minha casa. Tô com muito sono. Não, 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 não. Fica falando não, comigo, não, fica comigo. Com uh, sono, descreve pra sono. mim o que foi a última coisa que você viu. Meu pai... Seu pai, seu pai, o rapaz grisalho que você tem a foto no seu relógio, né? Ele tava cozinhando muito a bonita aquela foto. Nossa, muito bonita aquela bem. foto. Quantos anos ele tinha naquela foto? Na Tiago? Tava na cozinha. Aham. Uh -huh. Tiago. Tiago, continua falando comigo. Quantos anos seu pai tinha naquela foto do seu relógio? Até a mamãe, é, e o que ele cozinhava pra vocês? Hum, já é Natal, pai. Não é Natal não ainda, filho. O Thiago desacorda de novo. Você chega em casa e tem aquela van preta. O senhor Veríssimo tá parado na frente dela. E aquele menino que vocês encontraram no começo, aquele da cafeteria, 
ele desce com uma maleta e uma maca. Ele puxa a maca assim. Eles vão até o carro. Sem falar nada, ele só abre a porta, vê o estado do Thiago e coloca ele na maca. E leva ele embora. O senhor Veríssimo vem até você. E espera você sair do carro. Ele, ele para na frente da porta. Eu vou ficar dentro do carro, encostada no volante. Ele se abaixa na janela que você deixou aberta. Liz. Ah. Você quer conversar sobre o que aconteceu? Isso vai trazer os meus amigos de volta? Não. Então não. Só pega os documentos que eu deixei no banco de trás e... Deu. Sabe que o que você fez hoje não foi em vão. Eu perdi duas pessoas. Eu perdi dois amigos. E você quer me falar que não foi em vão? Vocês salvaram milhares de vidas. Vocês pararam os piores monstros conhecidos pela nossa realidade, Liz. Esse é o nosso trabalho. É impedir que o que aconteceu com as pessoas que você amava aconteça com todo mundo que você ama. Só garante que o Thiago vai ficar bem, tá bom? É só isso que eu quero. Não se preocupe. Ele pega os documentos e vai embora. Te deixando sozinha. Ok, eu vou entrar na minha garagem e estacionar meu carro e subir pro meu apartamento se eu conseguir. Ok. Você sobe, você entra no seu apartamento vazio. Você vê ainda as algemas do Alex que foram deixadas em cima da mesa. E o pendrive que estava passando para o Ranger Scanner está plugado na televisão. Eu... Eu vou na minha, na minha estante, até, vou até o meu quarto na minha estante. E eu coloco o cantil do Daniel os óculos do Alex e as algemas e o pendrive. E o relógio do Thiago, na esperança que eu consiga devolver ele pro Thiago. E me deito na cama e apago. Você fecha os olhos e tem dificuldades para não ver o que você... E não, de não vivenciar de novo esses acontecimentos. Uh, e você sente que Você sente que a sua vida mudou completamente e você nunca mais vai conseguir voltar a ser quem você era antes. Bom, matamos por hoje. Esse foi o <risos> final da nossa aventura. Matamos Eu mesmo, matamos, matamos hoje. Falando pessoal, matamos hoje. foi um final um pouco... Oh, não precisava do matamos foi hoje. Foi um pouco final, foi um final um pouco triste. Mas 50% Ai, ficou minha vivo. Coluna. Nossa, eu tô muito puta. Nossa, triste mano. nada, triste eu nada. Falei, ah, eu falei, Agatha, três vezes. Eu podia bom, ter falado do Daniel. Eu, eu tinha já chegado a, ao consenso que o Daniel tinha. Ele não era ele mesmo. Que ele tinha o Gabriel. Ah, o Gabriel, Gabriel, né? O Gabriel, o Gabriel, o Gabriel, que ele falou. Ah, porque eu matei quem eu mais odiava. E depois ele falando que, que merecia. E eu fiquei, mano, não, mas pera, será que... E, mano, eu não me liguei disso na hora. Eu tô muito brava, eu tô muito A gente muito termina brava. a sessão de hoje com, com esse muito final louco. trágico de uma primeira aventura. Bem-vindos à Horda Veritatis. Temos um caminho aí. Temos, um, temos uma jornada para esses dois heróis. É, Luba e Luiz já podem começar a desenvolver seus novos personagens. Pensar quais, quais vão ser os próximos, as próximas aventuras que vocês vão ter pela frente. Fecha comigo. E Thiago e Liz, vocês dois ganham mais quatro pontos para colocar na ficha de vocês. Em qualquer habilidade que vocês quiserem. Aí sim, hein? Então o Thiago Agora... sobreviveu. Eu salvei sim. a vida do Thiago. O Thiago sobreviveu. Eu perdi alguma coisa por estar surdo de um ouvido agora? Ah. Você Deus vai ter aí, né? menos um em vigilância sempre. Ah. Em todo rolamento de vigilância, eu vou ter menos um. Isso. Justo. De em questão de áudio, de ouvir as coisas. Ah. Se eu, eu for alguma coisa botar... na sua você vai ter menos um. Os quatro pontos você coloca em geral ou nas técnicas? Não, né? nas habilidades. O que você quiser colocar mais quatro, você coloca. Mais ah, vida, mais sanidade, mais habilidade investigativa. Ah, qualquer coisa então. Qualquer coisa, você tem mais 4 pontos uhum. pra colocar. 
Suave. Beleza, então, já vou começar a fazer o próximo personagem. Vocês pensam nos próximos personagens que vocês têm. É, a memória deles vai continuar viva e com certeza a gente vai ouvir mais uh, deles e, nos, e eles vão continuar vivos nos personagens que, que continuaram, na Elizabeth e no Thiago. Foi um final triste, não mas passa. foi um final digno. Um Cara, final não existe bom. que... Eu ouso dizer que não existe história boa sem final trágico. Exato. Exatamente. Eu acho que foi, foi um acho final. que foi justo. Foi massa, foi Dizia massa. o escritor... Gente, tá, esses, esses pontos que a gente gastou pra essa aventura, eles vão todos voltar pras próximas daí? Ah, sim, é. Res de reseta tudo tá. agora, se não tá 100%. O Thiago hum. foi levado pra ordem, então a gente vai ver o que vai acontecer com ele a partir de agora. E com certeza a gente vai ter mais casos da ordem e mais momentos que a gente vai ver desses personagens aí. Uh... E eu espero, eu ainda não tenho uma data definida, eu ia dizer que sábado que vem às 18 horas a gente vai continuar. A, a ordem paranormal, mas eu vou esperar pra anunciar direitinho quando vai ser o, a, próxima, a próxima aventura, a data exata, uh, com novos personagens, com talvez novos convidados também, além de vocês. Então. Yes. Muito, Caralho, muito... meu microfone tá mutado, peço perdão. <risos> muito obrigado <risos> a vocês por essa nossa primeira aventura da ordem paranormal de RPG. Eu tô muito feliz com o resultado. Uh, amanhã eu devo, a gente deve conversar, eu devo fazer uma live também conversando um pouco mais sobre história, esclarecendo alguma coisa. Vocês podem perguntar também, agora a gente já acabou, a gente terminou esse caso. Se ficou alguma dúvida, a gente pode abrir um pouco. É, não. Eu tô, eu tô muito brava, porque eu podia muito ter salvo o Daniel Mas, se eu tivesse é. falado os nomes certos naquela hora. Só o Daniel. <risos> É, se, se, se você tivesse sacado que era o Gabriel que tinha trocado de... A Agatha tinha trocado de corpo como o Gabriel. E a Agatha tinha mãe psicótica e a Agatha também se tornou psicótica nesse momento. Uh, e na hora que ela matou o Gabriel no próprio corpo dela. E aí esse espírito, na verdade, não era da Agatha, era do próprio Gabriel, que tava preso uhum. na forma física da Agatha. Então, e eu tava, eu tava falando disso na casa, quando a gente tava na casa, que eu falei, pô, mas ele tava falando que ele destruiu aquilo que ele mais odiava, e quando ele é. se olhou, é, ele tempo falou todo, que ele se odiava. Agatha, esse tempo todo, o Gabriel, na verdade, era a Agatha, e uhum. a Agatha era o Gabriel. Exatamente. Mas é isso. Pode muito, crer. muito obrigado a todo mundo por ter assistido até aqui. Obrigado, obrigado amigo, de verdade. Obrigado. E a gente se vê na próxima oh, ordem paranormal. Pergunta. Eu tenho uma pergunta antes da gente acabar, muito importante, a gente Diga. libertou o Gabriel. A Agatha tá no corpo do Gabriel? Sim, senhora. Exatamente. Ele tá por aí. Putz, e ele... Hum... Então Pelo tá. Mas ele tá mancando. Por isso que ele riu tanto quando eu falei, uh -huh. ah, não se importa com a tua mãe. É, e aí, a, a mãe... aí ele é a <risos> minha mãe. A minha mãe, uh -huh. exatamente. Ah, da hora. Desculpa. Mas... Hum... Oh, Valeu, falar... boa noite. Peço Boa perdão, noite. eu sou só humano e me importo com os outros, tá? E fiquem Ai, de olho, é, já lembrando, RPG, vocês já podem mandar RPG. fanarts e comentar <risos> na hashtag A Ordem Paranormal e a gente vai anunciar em breve quando é que vai ser a próxima sessão. Tô muito feliz, foi muito bom, muito obrigado por terem feito parte disso. Descansem é nice. e até a próxima. Até tchau, tchau. Falou. Beijo, beijo, beijo. Até, amigos. Beijo.